சொல்கிறேங்க கவனிப்போம் இன்றைக்கு வழக்கம் போல் நமக்கு திருவிருந்த ஆராதனை உண்டு ஜெயந்தியம்மா சொன்னது போல் உங்களுக்கு தேவன் சொல்லி கொடுத்த காரியங்களை எங்கள் சபைகளில் டீச்சர் அந்த இருந்தம்மா மலப்பாளி அம்மா ராஜாத்தி அம்மா சாட்சி சொல்கிற நேரம் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் அவங்க அப்போ கூட நினச்சேன் பேசாமல் அவங்க இதை செய்தியாகவே மாற்றியிருக்கலாம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த வியாதி வந்துருச்சு யாருக்கும் இது அந்த வியாதியே உங்கள் பாஸுக்கு இருக்கிற வியாதி மைக்கு பிடிச்சா நிப்பாட்ட மாட்டாங்க இதாக முடிக்கிறேன் இதாக முடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்களோ இல்லையே அது இந்த மைக்குள்ள ஒரு விசேஷம் அதனால் ஒவ்வொரு மாதமும் திருவிருந்து முடிஞ்சு அதாவது ஒவ்வொரு மாதனுடைய முதல் வாரமும் டாக்டர் சார் ஒரு கால் மணி நேரத்தில் இருந்து அரை மணி நேரம் பேசுறதுக்கு ரெடி ஆகிக்குவாங்க அடுத்த வாரம் நீங்கள் பேசுங்க ரெண்டாவது வாரம் ஜான்சி அம்மா கேட்டிருக்கிறாங்க வாய்ப்பு எனக்கிட்ட அதனால் நான் ரெண்டாவது வாரம் தரேன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பத்து டு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க நீங்கள் யார் வேணால் பேசலாம் தப்பு கிடையாது ஓரளவுக்கு பைபிளை படித்து தவறு இல்லாமல் பேசினால் நல்லது மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் சார் சொன்னதும் கூட அந்த நேரத்தில் ஏழு மரியாதை இருக்கிறாங்க ரெண்டு மரியாதையும் கோத்துட்டாரு பாண்டு பாஸ்டர் சார் கோத்துட்டார் அதனால் கொஞ்சம் அந்த லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தம்பி பாப்பி அங்கவி அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை சரி கத்தோடி வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்து போவோம் கடந்த வாரத்தில் சொன்ன ஒரு சில காரியங்களை நினைவுபடுத்தி விட்டு நம்ம இன்றைக்குரிய ரொம்ப நேரம் பேசலை ஏன்னா ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் துக்குள்ள சில வீடியோக்கள் இருக்குது ரொம்ப பிரம்மாண்டமான வீடியோக்கள் இல்லை என்னை சும்மா லைட்டாக தொட்டதை வந்து உங்களையும் தொட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கடைசியாக பார்த்துக்கோம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வழிகள் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு சில வழிகளை நமக்கு அவர் வைத்திருக்கத்தான் செய்கிறார் அவே அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் விவாகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நமக்கு வாசிக்க வேண்டாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது போன வாரம் சொன்னது விவாகம் எட்டு பதினேழுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடாத ஒன்று என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று உன் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருந்து அப்படின்னா மனசுல கூட நினைக்காதேன்னு சொல்றாரு வாயில இல்ல அந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும் இருதயத்துல சொல்லிக்கலாமலும் இருக்க அப்படின்னு பார்க்க போனா நம்ம திடீர்னு பார்க்கும்போது வாயில நடக்கிற நிகழ்ச்சி மாதிரி தெரியுது வாயில நடக்கிற நிகழ்ச்சி அல்ல உங்கள் சிந்தனை நடக்கிறதான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்ப நீங்க ஜெயிக்காததுக்கு தேவன் சொல்லுகிற முதல் காரணம் வீட்டுல போய் நூறு தடவை வாசிங்க தேவைப்படுறவங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை உங்க கைபலனும் உங்கள் சாமர்த்தியமும் நீங்க நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜெயிக்க முடியாது என்பது தேவன் இங்க சொல்லுகிற ஒரு மிக முக்கியமான உலக ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டு தேவன் பேசுகிறார் உலகத்தான் சொல்றது வேற தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தொடங்குறான் முயற்சி முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையாருன்னு சொல்றாங்கன்னா இவர் ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி பேசுறாரு நம்ம ஆண்டு வேற மாதிரி பேசுறாரு அது ஒருவேளை உலகம் தனக்கு சரியா இருக்கா ஆண்டோடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஒத்து வராது நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை இப்ப நான் நான் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோ என்று சொல்லி பணக்காரன் ஆனா நீ முதல் வேலை வச்சுக்கோங்க உங்க சாமார் இது ஏன் இப்படி சொன்னாருன்னு கேட்கறீங்களா இது சொன்னதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இருக்கு யார மனசுல வச்சு பேசுறாரு தெரிஞ்சுக்கோங்க சாமர்த்தியம் மூலியம் சம்பாதிச்சிருவான் சாமர்த்தியம் இல்லாதவன் அதனால இப்ப ஆண்டர் என்ன சொல்லிட்டாரு உன் சாமர்த்தியமே எனக்கு மேட்ரு கிடையாதுப்பா கிருப அப்படின்னா என்ன என்ன சொன்னால் யாருக்கு புரியுது இல்லையா நீங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க தகுதி இல்லாதவனுக்கு காண்பிக்கிற இரக்கம் அல்ல தகுதி இல்லாதவனுக்கு காண்பிக்கிற இரக்கம் இல்லை அதல்ல கிருப உன் தகுதியை பாராமல் காண்பிக்கிற இரக்கத்துக்கு பேரு தான் கிருபை அப்ப தகுதியை பார்க்கல அப்படின்னா தகுதி இல்லாதவனை ஆசீர்வதிக்கணும் என்ன அப்ப தகுதி உள்ள வேணா செய்வான் ஒருத்த எழுபத்தஞ்சு மார்க் சரி நாற்பத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது வாங்கினா பாஸ் ஒருத்த ஐம்பத்தி ஒன்னு எடுத்துட்டான் அவன் பாஸ் தகுதி பெற்றுட்டான் ஒருத்த தகுதி இல்லாதவன் அவன் தருக்கிறான் அவனை கத்தர் நூத்துக்குன்னு ஒரு தூக்கி போடுறாரு இந்த ஐம்பத்தொன்னு வாங்கணும் எங்க போவான் தகுதி இல்லாதவனுக்கு தான் கிருபன்னா தகுதி உள்ளவன் எங்க போவான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப ஆண்டர் என்ன செஞ்சிட்டாரு சரி நான் கிருப கொடுக்கும் பொழுது எப்படி நீதி தேவனுடைய கண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ கிருபை கொடுக்கும் பொழுது நான் யாருன்னு பார்க்கலப்பா நான் தூக்கி கொடுத்துட்றேன் உன்னுடைய உன்னுடைய தகுதியை நான் பார்க்கல ஆ பார்க்காம நான் கொடுத்துட்றேன் நீ நல்லவனா கெட்டவனா படிச்சிருக்க ஏழையா நீ அதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை நான் கொடுக்குறேன் அதான் கிருபைக்கு டெஃபனிஷனே அப்ப அதே போலதான் இங்கேயும் என்ன சொல்றாரு உனக்கு சாமர
ரெண்டும் நமக்கு தேவை சாமார்த்தியம் இருக்கிறவன் நோனிங்க சாமார்த்தியம் இருக்கிறவன் சாமார்த்தியத்தை நம்ப கூடாது சாமார்த்தியம் இல்லாதவன் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது எனக்கு சாமார்த்தியம் இல்லையே நினைச்சாலும் நீ தோத்துட்ட எனக்கு சாமார்த்தியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாலும் உனக்கு வருமானம் கிடைக்காது ரெண்டு பேருடைய சாமார்த்தியம் அல்ல இறைவனுடைய சாமார்த்தியம் தான் உன்னுடைய சாமார்த்தியமோ உன்னுடைய சாமார்த்தியம் இல்லாததோ உன்னுடைய ஞானமோ உன்னுடைய முட்டாள்தனமோ அல்ல அதை நீ நினைக்கவே வேண்டாம் என்று கத்தர் அங்க முதல் சொல்லிட்டார் எட்டுல போதும் தூக்க வேணாம் உன் தேவனாகிய கத்தரை அங்க அங்கேயும் நினைக்கிறது தான் இங்கேயும் நினைக்கிறது தான் அப்ப பணக்காரனார்த்துக்கு எனக்கு ரொம்ப தமாசா இருக்குது இதுக்கும் பணக்காரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்காதீங்க பதினெட்டு தூக்குங்க சொல்றேன் இதுல பணங்கிற வார்த்தையை வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா பதினெட்டு பாருங்களேன் உன் தேவனாகி கத்தரி நினைப்பாயாக சமிக்கோளர் அவரே அவர் இல்ல என்னங்க அந்த பைபிள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அழகா ரசிச்சு பாருங்க அவரே அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டா இருப்பது போல எதை சம்பாதிக்க வந்துருச்சிங்களா வார்த்தை இதுதான் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க துட்டு சம்பாதிக்க துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கான பேலன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சேரை தூக்குறதுக்கா இந்த பேலனா இது என்ன பேலன் இது ஞானமாக இருக்கலாம் ஆலோசனையாக இருக்கலாம் வழிவாசலாக இருக்கலாம் இல்லைங்களா இதுதான் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் அவரே சரைட்டு அதனால நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா கத்தரை நினைப்பாயாக என்னங்க அர்த்தம் சொல்லிதான் தர முடியும் தூங்குறவங்க தூங்கலாம் என்ன என்ன சில பேர் இங்க வரதே எதுக்குதான் வீட்டுல கண்ணுல குச்சி வச்சு குத்தினா கூட என்ன வரல வந்து தொலைய மாட்டேது பஞ்சுமத்துல படுத்த கூட என்ன வரல ஆனா இங்க வந்து பாரு சேர்ல கைப்பிடி இல்லாத சேர்ல தூங்குறத பார்த்தா நான் அப்பயே சொன்னேன் ஸ்டூல் வாங்கி போடலான்னு சொன்னேன் அது ரொம்ப டேஞ்சரா போயிடும் டாக்டருக்கு வருமானம் வந்துருங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அப்புறம் டாக்டர் வரும்போது எதை கொண்டு வந்துருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் என்ன செஞ்சிருந்தேன் தூக்கிட்டு வந்தோம் பத்து குளுக்கோஸ் பாட்டில் இங்கேயே வச்சுக்கோ நான் ஏற்கனவே சாட்சி வர சொல்லிட்டாரு குளுக்கோஸ் பாட்டில பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கத்தரை நினைப்பாயாக அப்படின்னா என்ன இருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு தமிழ்ல ஒன்றும் புரியல அப்படியே மேம்போக்கா போயிடும் அப்படி இல்லை அங்க கத்தரை நினைப்பாயாக சொல்லும் போது ஜெகோவா என்கின்ற பதம் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஜெகோவா என்றால் உடன்படிக்கை நினைக்கிறவர் உடன்படிக்கை காக்குறவர் அப்படின்ற அதுக்கு அர்த்தம் அதனால கத்தரை நினைப்பாக சொன்னா நான் பண்ணின உடன்படிக்கை நினைச்சு பாருன்னு சொல்றேன் நீங்க பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு நீங்க எதை நினைச்சு பார்க்கணுமா அதை நினைச்சு பாருங்கன்னு சொல்றார் இது எப்படி இருக்குன்னா கலைவாணியோட சரி டேவிட்டோட பையனை நான் மியூசிஷியன் ஆக்குறேன் அதனுடைய எல்லா செலவும் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவனை மியூசிஷியன் ஆக்குறதுக்கு எங்களால் காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டேவிட் கவலைப்பட்டு இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே போல கத்த சொல்ற நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்கே ஒருத்தன் இழிச்சவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவசரத்துல ஜெயில் சசி நான் துறையில் வாய் கொடுத்து புண்ணாக்கிக்கிட்டேன் சசிகலா ஜெயிலுக்கு போனா லட்டு தரேன்ட்டேன் எல்லாம் புடி புடினு முடிச்சுக்கிட்டாங்க இங்கேயும் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டேன் யாரு பிரித்திவிராஜ் விட அதை சார் சொல்ல இல்லைங்க சொல்லு போனா சொல்லிட்டேன் பாத்தீங்களா வாய் விட்டுப்பிட்டேன் பிரித்திவிராஜ் விட சம்பளம் சேர்த்து வாங்கினா நான் பணம் தரேன் கிஃப்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த செய்தியை மெட்ராஸ்ல நம்ம விசுவாசி கேட்டுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்டர் போன மாசம் ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ரூபா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு வருமானம் வந்திருக்குது என்னங்க கலெக்டர் வேலையாங்க இல்லைங்க டிரைவர் வேலை சொத்து வேணா என்று சொல்லி போட்ட பேண்ட் ஷர்ட்டோட விடுதலை பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டுட்டு லவ் பண்ண போனா கல்யாணம் பண்ணிட்டு மெட்ராஸ் போனான் வண்டி ஓட்டி வண்டி கூட ஓட்ட தெரியாம வண்டி ஓட்ட தெரியும் புழைக்கத்துக்கு வழி இல்லாம போனான் கடைசியில உன்னத்தங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தான் கடைசியாக இவன் லோன் போட்டு இவன் ஒரு வண்டி வாங்கி ஆறு மாசம் அவள வண்டியோட கடனை கட்டிட்டு இன்னைக்கு ரெண்டாவது வண்டிக்கு போட்டு நல்ல டிரைவர் இருந்து என்கிட்ட தர சொல்லுங்க பாஸ்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா நான் சம்பளம் தரேன் அப்படிங்கிறான் யாராவது போனா போங்க அப்போ அவங்க அதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி அந்த கிராஸிங் பற்றி நம்ம முக்கியம் இல்லை அதனுடைய விஷயம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எதை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடன்படிக்கை என்னுங்கள் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு நான் மறுபடி மறுபடியும் கத்த சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா கத்தர்னு வரும் பொழுதே உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா உடன்படிக்கைங்கிற வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வரணும் சரி இதில் இன்னொரு சின்ன சுருட்சமும் சுருட்சமும் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் இருக்கால் பண்ணுறேன் அந்த கத்தரை நினைப்பாயாகனா உடன்படிக்கை நினைப்பாயாக இது யாருக்கு எழுதப்பட்டது உபாகமத் உபாகமத்தில் இந்த புஸ்தகம் வர்றதுனால இது இரண்டாம் சந்ததிக்கு எழுதப்பட்டது ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன்
செகண்ட் புக்னு அர்த்தம் உப ஆகமம் என்று சொன்னால் தி செகண்ட் புக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் புக் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு செகண்ட் புக் செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அதனால் இது செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எழுதுறாங்க இது சிறைவேல் ஜனங்கள் எழுத்துலேருந்து வெளியே வந்து நாற்பது வருஷம் கழித்து காணானுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது சந்ததிக்கு ஒரு தத்திரமும் தெரியாது அதனால் அவங்களுக்கு உட்கார வச்சு பே மோசை பண்ணுற பிரசங்கம் தான் உபாகமத்தின் புத்தகம் அப்போ இந்த நாற்பது வருஷம் கழித்து இந்த வார்த்தை சொல்லும் பொழுது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சீனாயி மலையில் வச்சு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் கவனிக்கிறோம் இப்போ எந்த உடன்படிக்கை நினச்சி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு உடன்படிக்கை சீனாமலையில பண்ண உடன்படிக்கை கர்த்தரை நினைப்பாயாக உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறார் எதை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது டவுட் கிளியர் பண்றாரு இந்த வசனத்துல பாத்தீங்களா அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த இவங்களோட ஆணையிட்டு இருக்குது பிதாக்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை ஆபரகம் ஈசாத்து யாக்கோபுக்கு மட்டும் பொருந்தியது பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை அந்த வார்த்தையை ஒவ்வொன்றும் கவனிங்க உடன்படிக்கையை அடுத்த வார்த்தை பாருங்க என்னங்க உறுதிப்படுத்தும் படிக்கு அந்த வார்த்தை அழகு பாருங்க உறுதி கன்ஃபார்ம் பண்றாரு கத்தர் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை செஞ்சாகணும் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதை செய்யறதுக்காக ஒன்னு செஞ்சிருக்கேன் என்னது இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் அப்ப ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க பலனை நான் ஏன் கொடுக்கறேன் என்றால் சீனாய் மல்ல கொடுத்த உடன்படிக்கை நினைச்சு பார்த்தா உன் சொத்தை எல்லாம் புடுங்கிட்டு போயிடணும் ஆனால் முற்பிதாக்களுக்கு பண்ண உடன்படிக்கை நினைச்சு பார்த்தா நான் உனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் உனக்கு ஆசீர்வதிச்சே ஆகணும் ஒரு சைட் விட்டு போயிட்டு வரேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒரு மனிதனாகிலும் ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியுமா முடியாது தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே பொம்மை மாதிரி முக்காந்துட்டு இருக்க கூடாது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒரு மனிதன் கூட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கூட பெற முடியாது ஏனென்றால் தேவன் அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒன்னுல தவறினால் உபாகம் இருபத்தெட்டு ஒண்ணு போங்க சரி இந்த வசனத்தினுடைய முக்கியமான வார்த்தை பதில் சொல்லக்கூடாது தெரிஞ்சவங்க கை தூங்க இந்த இருபத்தி எட்டு ஒண்ணுல மிக முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் பதில் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க மூத்த விசுவாசி தான் இப்போ காத்து ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அப்பா இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு மூணு பேர் தூக்கிருக்கேன் போதுமா முக்கோணம் இங்க இந்த எண்டு அந்த எண்டு கடைசி எண்டு எப்படி பார் நடு புள்ளி வேணி பக்கத்துல உட்காந்துருக்கு எனக்கு யார் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அங்கேருந்து தான் அனுப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரே ஒரு வேர்டு மட்டும் சொல்லுங்க வெயிட் நீங்கள் சொல்லுங்க தப்பு ஆ தப்பு பார்த்தீங்களா நான் நான் பண்ணதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் அக்கா சொன்னதான் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொன்னது தப்பு வெளிய போட்டு எல்லாம் <laughs> 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 இதுலதான் பிரச்சனை சரி ஆயிட்டு அது இருக்கட்டும் ஆகவே நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒரு மனுஷனும் ஆசிர்வதிக்கப்படவே முடியாது இப்ப உபாகம் எட்டுல நம்ம வாசது போல முற்பிதாக்களுக்கு பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி அப்ப இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் இந்நாள் வரைக்கும் எப்படி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கே தெரியாது அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க உடன்படிக்கை நம்ம நம்ம நியாயப்பிரமாணத்துல உண்மையா இருக்கிறதுனால கத்த நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்று அவர்கள் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியல்ல அவர்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் என்றால் 
முற்பிதாக்களுக்கு பண்ணின உடன்படிக்கையின்படிதான் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் ஒழியே சீனாய மலையில பண்ணின உடன்படிக்கை பண்ணினால் அவன் போட்டுக்கிறதுக்கு டவுசர் கூட தரக்கூடாது கத்தர் சரி அது ஒரு விஷயம் இல்லை அதனால நீங்கள் உடன்படிக்கை நினைவு போகுறுங்கள் உங்களை நீங்க நினைச்சு பார்க்க வேண்டாம் நீங்க அறிவாளியா முட்டாளாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனா கத்தர் உள்ளவனை வெக்கப்படுத்த இல்லாதவனை தெரிந்து கொள்கிறார் ஞானியை வெக்கப்படுத்த பேதையை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ரைட் இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன் அடுத்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ராஜசிந்தை என்பதை குறித்து ஒரு சில காரியங்கள் பேசுறேன் ரொம்ப ரொம்ப பேசல நீங்க ரொம்ப பேசினாலும் நான் பேச முடியாது இப்பதான் ராஜா சிஸ்டருக்கு கிளிக் ஆகுது அப்ப வார வாரம் ஒரு பேப்பரை எழுதி கையில கொண்டாந்துட்டா வாசு வாய அடைக்கலாம் இல்லைன்னா இவர் வாயு ஓடாது சேர நீங்க முன்ன பண்ண சைட்ல நவுத்தி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட அந்த ஸ்கிரீன் தெரியுற மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டு ரொம்ப நீங்க எட்டி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சேர் என்ன ஃபிக்ஸாக பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் அப்படி சேர் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அங்கே எங்கேயும் நவுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் தெரிகிற மாதிரி அல்லது என்னை தெரிகிற மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் தவறு இல்லை ரைட் இந்த ராஜசிந்தை என்பது என்ன என்று சொல்லும் பொழுது நான் ஒரு கோணத்தில் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் கத்தர் மறு கோணத்தில் பேசினார் ராஜசிந்தை என்றால் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது முதலாவது ராஜா என்றால் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு தேசத்தில் எத்தனை ராஜா இருப்பான் பத்தா பதினஞ்சா ஒருத்தன் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பான் அப்போ ஒருத்தன் தான் ராஜா உயர்ந்தபட்ச அதிகாரம் உயர்ந்தபட்ச மரியாதை உயர்ந்தபட்ச ஸ்தானம் வந்து அந்த ராஜாவுக்காக இருக்கிறது அதுதான் ராஜஸ்தானம் அப்ப அந்த ராஜா ஒருத்தன் தான் இருப்பான் அப்ப அந்த ராஜா அப்ப நாட்டுல எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அந்த ராஜாவுக்குரிய சிந்தனை வித்தியாசமான சிந்தையாக இருக்கும் ஆஹ் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இவங்க யோசிக்கிற மாதிரி அவன் யோசிச்சானா அவனு கீழே வந்திருப்பான் அல்லது அவன் யோசிச்ச மாதிரி கீழே இருக்க யோசிச்சிருந்தானா இவன் மேலைக்கு போயிருப்பான் அதனால அவனுடைய சிந்தை என்னைக்குமே உயர்ந்தபட்ச சிந்தனையாகத்தான் இருக்க முடியும் அதுதான் ராஜ சிந்தனை ரைட்டு அப்ப அந்த ராஜ சிந்தனை நமக்குள்ள வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு நமக்கு ராஜ வாழ்க்கை ராஜ ஆசீர்வாதங்களின் ஆண்டு இந்த ஆண்டு அப்ப ராஜ ஆசீர்வாதம் நமக்கு வரணும் என்று சொன்னால் பொருளாதாரத்துல எடுத்துக்கொள்வோமே இந்த ராஜ ஆசீர்வாதத்துல ராஜ சமாதானம் இருக்கிறது ராஜ சந்தோஷம் இருக்கிறது ராஜ சுகம் இருக்கிறது நான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ராஜ சுகத்தை வைத்திருக்கிற ஏதோ டாக்டர் சொன்னது போல நீங்க சுகத்தை நித்திய ஜீவனையே வைத்திருக்கிறார் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் அது அழியவே அழியாது அதான் நித்திய ஜீவன் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் பிராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அதனால் நமக்கு ராஜ சுகத்தை நம்ம ராஜ சுகத்தோடு வாழ வேண்டும் அப்புறம் ராஜ வருமானம் வேணுமா என்றால் என்னங்க வேணும் ராஜ வருமானம் வேணுமா வேணும் ராஜ வருமானம் வேணும் அப்படிங்களா ராஜ வருமானம் வேணும்னா ராஜ தொழில் வேணாமா பார்த்தீங்களா ராஜ தொழில் வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ராஜ பயிற்சி ராஜ முயற்சி ராஜ ஒத்துழைப்பு வர வேணாமா வரணும் இல்லைங்களா அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கடைசியா நமக்கு என்ன வருது ராஜ சிந்தை உங்களுக்கு வர வேண்டாமா இந்த ராஜ சிந்தை இருந்தாதான் நீங்க மேல வர முடியும் அப்ப அந்த ராஜ சிந்தை என்றால் என்ன என்று நான் பார்க்கும் பொழுது தேவன் ஒரு மூணு உதாரணம் கொடுத்தாரு இன்றைக்கு மூணு உதாரணத்தை உங்களுக்கு மத்தியில் நான் வைக்கிறேன் உலக பிரகாரமா நம்பர் ஒன்னா வரணுங்கிற என்னன்னா ராஜ சிந்தை நான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் எத்தனையோ பேர் சொல்லி சொல்லி சாதிச்சிருக்கிறாங்க நான் இந்த தேசத்தினுடைய நான் பிரதம மந்திரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சாதிச்சவர்கள் சரித்திரத்தில் ஏராளம் ஏராளம் இருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஆளு நெப்போலியன் போனபாட் அவன் வந்து சொல்லி சாதிச்சான் சின்ன பிள்ளையிலேயே அரச பரம்பரையில் பிறக்காமலேயே சக்கரவர்த்தி ஆவியன்னு சொல்லி சாதிச்சவன் நெப்போலியன் போனபாட் சரி இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசிருக்கோம் அப்ப ஆண்டவர் எங்கிட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மூணு கோணத்தை கொடுத்தார் என்ன கோணம் நல்லா கவனிக்கணும் இது ராஜா ஆக வேண்டும் என்ற சிந்தை ராஜா ஆக வேண்டும் என்ற சிந்தையும் ராஜ சிந்தை தான் அப்ப ஆண்டு சொன்னாரு ராஜாவா ஆக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சில குணாதிசயங்கள் இருந்தா அவனை நான் ராஜா வாய்க்கிடுவேன் அந்த குணாதிசயம் அவனுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அதை நீ ராஜ சிந்தை என்று சொல்லலாமா அப்படின்ற கேட்டாரு சொல்லலாம்னு சொன்ன நான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் உதாரணம் சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது உதாரணமா யார சொல்றேன் போது அப்படின்னா இத மொத இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் போன வாரம் சொன்னது நான் சொல்றேன் நல்லா இருக்கும் பாருங்களேன் ரெண்டு நாளகம் பதினாறு ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாளகம் பதினாறு ஒன்பதா பாரு கத்தோடைய கண்கள் வசனம் சரியா வேணி பார்த்துக்கோ ரெண்டு நாளகம் பதினாறு ஒன்பதா ஆ சரிதான் கவனிப்போம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் மனப்பட மணிக்குவாங்க ஆ சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கம்மை பற்றி உத்தம இறுதியத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படி கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது பார்த்துக்கோங்க
ஒரு வீடு விடாம டோர் டு டோர் தொலைவிட்டு இருக்கிறார் மேன் டு மேன் தொலைவிட்டு இருக்கிறார் என்னுடைய அத்தை அதுதான் மனுஷனா பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இங்க எல்லாரையும் கத்தர் தொலைவிட்டு இருக்கிறார் எதுக்கு கை நிறைய பணத்தை வச்சுக்கிட்டு கை நிறைய சுகத்தை வச்சுக்கிட்டு எவனுக்கு தரலாம் எவனுக்கு தரலாம் அழைஞ்சிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் ஆண்டு போய் முட்டிகால் போட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் மறு பக்கம் அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாருங்க அவர் ஒரு ஆள் தேடிட்டு இருக்கிறார் பண்மையில போட்டிருக்க நல்ல உள்ள கத்தருக்கு சோத்திரம் உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு சொல்லாம இருக்கிறவனுக்கு சொன்னால கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கலாம் அப்பா நமக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஏன்னா வாங்கி விடுவான் சரி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு அதுலயும் தான் செருப்பால் எடுத்து பழிச்சு 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 அப்பி இருக்கிறாரு என்ன செருப்படி அப்படின்னா நீ நீ உத்தமனா இல்லையான்னு கத்தரை கேட்கல அதை கவனிச்சிங்களா என்ன அழகு பாத்தீங்களா நீ உத்தமனா இல்ல அவர் உத்தமனை தேடி இருந்தாருன்னா இந்நேரம் எங்க போயிருப்பார் அவரு ஐயோ ஐயோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம சிரிக்கும் போதே தெரியுது பூமியில உத்தமனை தேடி இருந்தா ஒரு மணியும் காணண்டு கடையை சாத்திட்டு போயிருப்பார் ஆனா இன்னும் நம்பிக்கையா தொலைவிட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா அவரை பற்றி உத்தம இருதயம் யாருக்கு இருக்குப்பா அவரை பற்றி உத்தம இருதயம் நம்ம வாழ்க்கையில ஏன் பல பிரச்சனைனா அங்க கீழே பாரு கோத்தூரா இருப்பாரு இந்த விஷயத்தில் மது இல்லாதவராக இருந்தீர் எந்த விஷயத்துல என்னங்க அவரை பற்றி உத்தம இறுதியம் உங்களுக்கு உனக்கு வேணுங்கிறது நீ இறந்துட்டப்பா அதனால என்ன நினைச்சுப்பாரு ஆகையால் அந்த வார்த்தைக்கு வாசிக்கலாம் இது முதல் கொண்டு உன் குடும்பத்துல சண்டைகள் நேரிடும் சொல்ற குடும்பத்துல பிரச்சனை வர்றது காரணம் என்னடானா உனக்கு தேவனை பற்றி உத்தம இறுதியம் உனக்கிட்ட இல்ல உன மாதிரி தான் அவரு ஒரு பாடம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் அதான் தப்பு உனக்கு நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பதினூறு படி ஆயிரம் அடிங்கு மேலாக இருக்கிறார் கத்த மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறவர் அதனால முகத்தை பார்க்கிற தேவனா இருந்தாலும் அவர் அவர் எனக்கே போயிருப்பாரு அதனால அவர் இருதயத்தை பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கத்தருடைய கண்கள் துலாவி கொண்டு இருக்கிறது ஆஹ் ஆண்டருடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படி தேவன் இருக்கிறார் இப்ப ஆண்டவர் ஆள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு எப்படி ஆள் எடுக்கிறாருன்னு சொல்ல போறேன் எப்படி ஆள் எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பிரசங்கம் பண்ணேன் ஒரு பத்து பேத்துக்கிட்ட கூப்பிட்டு பத்து பத்து தாழ்ந்து கொடுக்கிறாரு ஒரு ஒரு கதையில கத்தர் சொல்லக்கூடிய கதை ஒரு பிரபு ஒரு ராஜா வெளியூருக்கு போகும்போது ராஜ்யத்தை பிடிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு போகும்போது பத்து பேரை கூப்பிட்டு பத்து பத்து ராத்தல் நம்ம கணக்கு படி போனா ஒரு பத்தாயிரம் வச்சுக்கலாம் அதோட கம்மி தான் ஜாஸ்தியா நான் சொல்றது சரி பத்து பத்து ஆயிரம் ரூபாய் பத்து ராத்தல் கொடுக்கலாம் அதை வச்சு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது என்னால ஒரு பிசினஸ் பண்ணுங்க என்று சொல்லி பத்து பேர்த்துட்டா பத்து ராத்தல் கொடுக்கறாங்க ஆமூர் ராணியமா விளக்கம் பத்து பத்து தாழ்ந்து கொடுத்தான் உடனே சம்பாரிச்சு பத்து சம்பாரிச்சுட்டான் சம்பாதிக்காதவன்கிட்ட இருந்த பத்து ரூபாயும் பிடிங்க இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் பத்து பட்டணத்தையும் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டோம் இப்ப நான் சொன்னது என்னன்னா இந்த பத்து பட்டணத்துக்கு இவன் ஏன் அதிகாரி ஆக்கணா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பிரபுவுடைய பிரதான சிந்தனை என்னவென்று சொன்னால் பத்து ராத்தல் சிந்தனை அல்ல தன்னுடைய பத்து பட்டணங்களுக்கு யாரை அதிபதியாக போட வேண்டும் என்று அவன் ஆலை தேடி கொண்டிருக்கிறான் அந்த ஆளை தேடுறது வெளியே சொல்லாம வேற விதமா செலக்ட் பண்ணா எப்படி செலக்ட் பண்ணா என்னங்க தலைக்கு பத்து பத்து தாழ்ந்து கொடுத்து இத வியாபாரம் பண்ணி பெருக்குங்கள் என்று சொன்னார் பாத்தீங்களா இத வச்சு அவர் செக் பண்ணார் இவங்களுக்கு தெரியல ஏதோ பத்து கொடுத்துருக்காரு ஏதோ வியாபாரம் பண்ண சொல்றாரு அப்படின்னு கம்பன் ஆயிட்டாங்க ஆனா இவன் மனசாட்சி கட்டுப்பட்டு பத்த பத்தாக்கிட்டான் உன்னொத்தம் பத்த அஞ்சாக்கிட்டான் உன்னொத்தம் பத்த அப்படியே வச்சிருந்தான் உன்னொத்தம் மத்த ஏழு பேருமே வீணாக்கிட்டாங்க செலவை தொலைச்சானா கல்ல பொண்டாட்டிக்கு பூ வாங்கி கொடுத்தானா தெரியாது காதலிட்ட கட்டுரை போட்டு பேசணா தெரியாது ரேட் கட்டுரை போட்டு பேசணா தெரியாது ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்டான் அந்த ஏழு பேரை பத்தி சாப்டர்ல கொண்டு வரல இந்த மூணாவது ஆளே மோசமா போயிட்டான் அப்ப பத்து பட்டணங்களுக்கு அவனை அதிகாரி ஆக்கி விட்டார் அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா இப்ப தேவன் அவர் யார செலக்ட் பண்ணார் அந்த 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 கதையில் வரக்கூடிய ராஜா யார செலக்ட் பண்றாரு அவனுக்கு தேவை யாரு ராஜாவுக்கு தேவை யாரை பத்து பட்டணங்களுக்கு அதிபதியாக போட வேண்டும் என்பதும் ராஜாவுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் அது எப்படி சோதிச்சான் பத்து ராத்தல் கொடுத்து அவன் சோதித்தான் நல்ல கவனமா கேட்கணும் ரைட்டு 
அப்ப இதுதான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனை எவன் ஒருவன் பத்தை இருபது ஆக்குகிறானோ அவன் ஒருவனுக்கு கத்த நினைஞ்சிட்டாரு பத்து பட்டணத்துக்கு அறியாதான்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த பத்தை பத்தாக்கினவன் தான் ராஜசிந்தை உடையவன் நல்லா கவனிக்கணும் நான் சொல்றது இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சு புரிய முயற்சிக்கிறவங்களுக்கு இடிக்கும் புரியாதவங்களுக்கும் புரிஞ்சவங்களுக்கும் இடிக்காது உலகத்தில் இருக்கிற நீதி தான் நல்லா கருச்சோம் எப்படின்னா இவன் ராஜாவாலும் நினைக்கல இந்த பத்து ராத்தில பத்து ராத்தில் ஆக்கினவன் ராஜாவான நினைச்சானா இல்ல ஆனா யார் நினைச்சா ராஜா நினைச்சார் பெரிய ராஜா நினைச்சார் இவன் நினைக்கல இதுதான் உலக சிந்தைக்கும் தேவ சிந்தைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடிப்படையிலான உபாகம் இருபத்தி எட்டு ஒன்றுல இந்த ராஜ சிந்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது பூமியில் உள்ள ஜனங்களை எல்லாரையும் பார்க்கல நான் ஒன்னை இது ராஜ சிந்தை நான் தான் நான் மேல ஒன்னா இருக்கணும் குடும்பத்துல போனா நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் என் ஊர்ல நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் நான் வேலை செய்ய போட்டனா அங்க நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்தது கத்தரனை நம்பர் ஒன்னா ஆக்கணும்னு நீங்க விசுவாசது உண்மைனா அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்குரிய வழிவாய்ப்புகளை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய செயல்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் சரி அது என்ன இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க மூஞ்சி பார்த்தா அப்படி தெரியல இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அப்ப நம்பர் ஒன்னா வரணுங்கிறது எங்கிருந்தும் அந்த காப்பிடிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி அல்ல உபாகம் இருபத்தி எட்டு ஒன்றிலே தேவன் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அதுவும் பைபிளுக்கு உட்பட்டு தான் வருகிறது ஆனாலும் இப்ப கொஞ்சம் சுத்தி வளர்ச்சி வர உனக்கு ராஜா வாங்க சிந்தை இல்லை ஆனால் நீ ராஜாவாவதுக்குரிய தகுதி இருக்கிறது என்று தேவன் கண்டார் பாருங்க ஒரு வாய்ப்பு தர பாருங்க கத்தர் ஒரு வாய்ப்பு தருகிறார் இப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு ஆள் எடுத்தார் கத்தோடைய கருகள் உலாவுது யாரை கண்டுபிடிச்சது பாருங்க எவன் ஒருத்தன் பத்து ராத்துல இருபது தாளம் தாக்கினானோ அவன் பத்து பட்டணங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டாங்க அதிபதி ஆயிட்டான் இவன் ராஜாவான்னு நினைக்கல ஆனா கையில இருந்த பத்த இன்னொரு பத்து ஆக்கின ஒரே காரணத்துக்காக அந்த ராஜா முடிவு பண்ணாரு இவனை பத்து பட்டணத்துக்கு ராஜாவா ஆக்க வேண்டும் பத்து தாளந்து வேறங்க பத்து பட்டண வேறங்க இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ரகசியங்கள் நீங்கள் கொஞ்சத்துல உண்மையில் உலா இருப்பீர் என்றால் உங்களை அநேக வச்சிருக்க கத்திர அதிகாரியாய் மாற்றி விடுவார் நீங்க எத்தனை கச்சகரணம் பட்டாலும் பத்து ராஜ் பத்து பட்டணத்தை பிடிக்க முடியாது ஆனா நீங்க பத்து ராத்தல்ல உண்மையா இருக்கிறத கண்டு அந்த ராஜா உங்களே ராஜாவாக்கினார் அது புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் நல்லது அதாவது கருத்தை சொல்ல வேணா நீங்க எப்பயுமே ஏழையா இருக்க முடியாது நீங்கள் இருக்கிற வேலையில உண்மையா இருந்தீங்கன்னா கத்தரவங்களை பல கோடிகளுக்கு அதிபதி ஆக்கி விடுவார் பத்து கோடின்னு கூட வச்சுக்கலாம் தவறே கிடையாது பத்து கோடிகளுக்கு நீங்கள் அதிபதி ஆகும் வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்னைக்கு பத்தாயிரத்தை இருபது ரூபா இருபதாயிரம் ஆக்கணுமே ஒழியே பத்தாயிரத்தை இரநூறு ரூபா ஆக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது உங்க கையில வர பத்தாயிரத்தை நீங்க இருபதாயிரம் ஆக்கிறதுக்கு மண்டையை போட்டு கசகனீங்கன்னா கத்தர் உங்களோட இருப்பார் உங்களுக்கு பத்து கோடியை தருவார் இல்ல வீரமா மாதிரி பாதி தூக்கத்துல ஏதாவது கேட்பேன் தலையும் ஆட்டிக்குவேன் கண்ணையும் சொக்கிக்குவேன் கேட்டா டமால் டமால் முடிச்சுக்குவேன் நீ என்ன கண்டாதி பேசினாலும் எனக்கு புரியாது ஏசுனாதே மைக் பிடிச்சி பேசினாலும் நம்ம ஆளும் தூங்க தூங்க மாட்டாங்களா தூங்கிடுவாங்க வந்தாரா ஏசுனார் வந்தாரா அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு இருப்பீங்க வந்து பத்து நிமிஷம் பேசினாருமா வீரமாமானா யாரோ பேசினமா இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா ஆண்டும் தெரியாம போச்சுங்க என் எழுப்பிட்டு இருக்க கூடாதா அந்த பத்து பட்டணங்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனால் உண்டாகக்கூடிய அந்த உயர்வு என்பதை தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அப்ப ராஜ சிந்தனை என்றால் ஒரு இலக்கம் இன்னைக்கு இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறேன் பத்தை எவனொருவன் இன்னொரு பத்து ஆக்குகிறானோ அவனு அவனுக்கு ராஜா வாங்குற சிந்தை இல்லை ஆனால் ராஜாவுக்கு ஒரு சிந்தை வந்து விட்டது இவன் என்ன ஆக்கணும் அப்ப இது ராஜ சிந்தை என்று நான் தாராளமாக சொல்ல அல்லது ராஜா எதிர்பார்க்கிற சிந்தை திருப்பலாம் அவன ராஜா எதிர்பார்க்கிற சிந்தை இது ஒண்ணு இரண்டாவது ஒரு உதாரணம் சொன்ன அது ஒன்னு சாமியல் பதினேழு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு நினைக்கிறேன் ஒன்னு சாமியல் பதினேழு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு ஒன்னு சாமியல் பதினேழு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு எடுங்க பதினேழு முப்பத்தி நாலு பாருங்க தாவிது சவுலை பார்த்து உங்களுடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்துக் கொண்டது நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதன் வாய்க்கு தப்பு வித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் தாடியை பிடித்து அதன் அடித்து கொண்டு போட்டேன் போதுங்க வேணா சொன்னாருங்க 
ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் தாவித அவங்க அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை ஏழு பேர் மிலிட்ரியில் இருக்கிறான் ஜவான் மாதிரி இருக்கிறானுங்க இவன் மிகுந்த குட்டை இவன் மிலிட்ரியே எடுக்க மாட்டாங்க நெப்போலியன் மாதிரி இவன் குட்டை தாவிது இவனை ஆடு மேய்க்க போட்டாங்க ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான் சவுல் வந்து சாமுவேல் திருக்கரிசி வந்து கத்தை சொல்கிறாரு நான் அடுத்த ராஜா யாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ போப்பா ஈசாய் வீட்டுக்கு போ நான் சொல்றேங்கிறாரு ஏழு பேர் வந்து நிக்கிறானுங்க ஏழு பேர் வந்து நின்னொடனே பெரிய பெரிய ஆளாக நிக்கிறானுங்க அவெல்லாம் கிடையாதுன்ட்டாரு அப்போ தான் அந்த வார்த்தையை சொன்னார் நான் மனுஷன் முகத்தை பார்க்குறான் இருதயத்தை பார்க்குறேன்னு சொன்னாரு அப்ப இன்னொருத்தன் எங்கன்னு கேட்கும் போது அவன் ஆடு மயக்க போயிருக்கான் சரி அது இருக்கட்டும் இந்த கோலியாத்து வந்து நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் அவன் பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது எல்லா பசங்களும் தொடர் நடக்கிட்டு மில்ட்ரியே நாறிட்டு இருக்குது யூரின் மன ஆட எல்லாம் தொடையோட மூத்தனம் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இதை பார்க்க வந்து அண்ணனுக்கு தீனி கொண்டாந்து கொடுக்குறான் அவ்வளோ அழகான அண்ணனுங்க அவ்வளோ அழகான அப்பா தீனி கொண்டாந்துட்டு வரான் தாவிது அப்போ அவன் பேசுறத கேட்குறாங்க அப்போ இவன் சொல்கிறான் நான் போய் அந்த கோலியாத்த ஜெயிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் அப்போ சவுல் பார்க்குறான் ஏற்கனவே ராஜா வந்தவன் ஏப்பா நீ இத்தனோண்டு இருக்கிறியாப்பா அவன் அத்தை சோடு இருக்கிறானே உன்னால் ஜெயிக்க முடியுமான்னு கேட்குறான் அப்போ சொன்ன வார்த்தை அந்த வார்த்தை என்ன அப்படி நினைக்காதீங்க ஒரு தடவை நான் ஆடு மேய்க்கும் போது கரடி வந்துச்சு அடிச்சு பிடிங்கிட்டேன் இன்னொரு தடவை ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அது அதில் தாடி பிடித்து பார்த்தீங்களா அதில் வாய்க்கு தப்பு வித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்க முப்பத்தஞ்சில் ரெண்டாவது லைன் அதை அதன் வாய்க்கு தப்பு வித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் என்ன சிங்கம் அது எப்படியா தெரியும் நான் போய் பார்த்தனாயா என்னங்க பாலசிங்கம் அம்மா அழகா சொல்றாங்க பாரு என்ன அழகா அம்மா பார்த்துருப்பாங்க பாடுக்குது பாலசிங்கம் என்னம்மா அதை கேட்காதீங்க சிங்கங்கிறியா ஆண் சிங்கமா பெண் சிங்கமான்னு கேட்ட அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சு பாலசிங்கம் இருந்துச்சு என்ன சிங்கம் கலைவாணி கேட்டா சொல்லுது பெண் சிங்கம் ஏன்னா அந்த காலத்து சரி ஆ சிங்கம் எல்லாம் தாடி வச்சு கலைஞ்சது பெண் சிங்கம் தெரிலங்க அதை பெண் சிங்கம் பெண் பிள்ளையே பார்த்ததே இல்லையா அதுக்கெல்லாம் தாடி வளராது உங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தது இல்லையா எங்கள் பொம்பளைக்கு எத்தனை தாடி வளர்ந்துருக்கு தாடி ஆம்பளைங்க தாங்க தாடி வரும் ஏங்க குசுமம் பண்ணுறீங்க ஆண் சிங்கம் எதுக்காக சொல்ல வேணா ஆண் சிங்கம் பெண் சிங்கத்தோட பெல்லம் ஜாஸ்தி வாங்கது வாங்கிந்தது அந்த ஆண் சிங்கத்தோட கையிலேருந்து என்ன செஞ்சுட்டான் எடுத்துட்டான் நல்லா கவனிக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கும் பிடிக்கட்டும் இந்த இந்த பகுதி எனக்கு பைப்பில் என்னை டச் பண்ண ஒரு நாலஞ்சு ரொம்ப வசனம் இல்லை ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வசனம் என்னை டச் பண்ணோம் அதில் இது ஒரு வசனம் இன்னொரு வசனம் நீதி மொழியில் பதினாறு ஏழு என்னை டச் பண்ண வசனம் அது தெரியும் உங்களுக்கு ஒருவனுடைய வழிகள் காத்திருக்கு பிரியமா இருந்தால் இந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஒரு நாலஞ்சு வசனம் என்னை டச் பண்ணுது அதில் இது ஒரு வசனம் ஏன் ஏன் அப்படி இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவன் சிங்கத்தை வாயிலிருந்து உங்களுக்கு உதாரணம் சொன்னேன் போன வாரம் சொன்னேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த சசிகலாமாவுக்கு ரிசல்ட் வர போதுன்னு சொன்ன உடனே இந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருச்சு கே பழனிசாமி எழுதிட்டு கையெழுத்து மாத்திரம் போடாமல் இருக்குது எனக்கு பிறகு கே பழ பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் டைப் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டு ரிசல்ட் வந்தோடனே ரிலீஸ்ன்னு சொன்னால் இந்த பேப்பர் கிளிக் செஞ்சிடலாம் அரெஸ்ட் வாரண்ட் வந்துருச்சுன்னா சசிகலான்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துக்கான்னு பேனாவை இப்படி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குது நமக்கெல்லாம் தெரியும் ரிசல்ட் வந்தோடனே அந்த அம்மா என்னஞ்சிருச்சு கீழேருந்து மேலே சசிக்கலான்னு கையெழுத்து போட்டுச்சு அது ஒன்று தான் படிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாவம் ஆ மரண கலாய் கலாய்க்கிறானுங்க இதாங்க முதல் கேள்வி இது ரெண்டாவது கேள்விங்க அது மூணாவது கேள்விங்க மூணாவது கேள்வியே இதான் கேட்குறான் ரெண்டாவது கேள்வியில் இவன் மூணாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறான் இதுங்க நான் ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கடே நீ தாண்டா கேள்வி பாதிக்கிற ரெண்டாவது கேட்குற கேள்வி யார் தான் சசிக்கலான்னு கையெழுத்து போட்டாங்க இல்லைங்களா அது போல் சொல்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அது போல் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு ராஜாவை தொலைவுறாரு நான் ஒரு சின்ன கணக்கு போட்டேன் இது யாரும் கணக்கு போட்டிருக்க மாட்டாங்க நானூறு வருஷத்தில் எழுபது பேர் முப்பது லட்சம் ஜனங்களாக மாறும் பொழுது என்னங்க எழுபது பேர் நானூறு வருஷத்தில் முப்பது லட்சம் ஜனங்களாக பெருகும் பொழுது ரைட்டுங்களா ஏழ்நூறு வருஷம் இதெல்லாம் கழித்து ஏழ்நூத்தம்பது வருஷம் கழித்து தாவி தரசன் வருகிறான் ஏழுநூறு ஆண்டுகள் கழித்து முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் எவ்வளவு ஜனங்களா பெருகி இருப்பாங்க பல கோடிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் அந்த அதனால்தான் பேரு சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சமஸ்த இஸ்ரேவேல் சொல்லுவாங்க எனக்கு அது பிடிக
இப்போ உங்களுக்கு நீ பாஸ்டா போட்டார் இல்லைங்க நீங்க நினைக்காதீங்க அவர் ஆளை தொலைவினாரு தொலைவு யாரை போலான்னு பார்த்தாரு சரி இந்த இழிச்சுவா நான் போடுவோம் இவன் ரொம்ப நேரம் பேசுவான் இவங்களுக்கு பிள்ளைங்க சத்தா நரகத்துக்கு வரக்கூடாது இங்கேயே பாதி நரகத்தை அனுபவிச்சுதான் வரணும் முழிச்சுட்டு கூட நரகம் இல்லை ஆனா இந்த வீரமாமா இருக்கவங்களுக்கு எப்படி கொள்ள நரகம் அந்த அம்மா இப்ப சத்தாலும் பரவலம் தான் ஏன்னு கேளுங்க அங்க இருக்க வீரமாமா அப்படின்னா தூங்கலையா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு நெத்தி வலிக்குது அந்த அம்மா புருவத்தை பார்த்தா எனக்கு என்ன வலிக்குது எனக்கும் அப்படியே வருது மாதிரி இருக்கு நார்மல் கண்டனா சரி அங்க போய் நானும் அங்கேயே போயிட்டேன் என் கண்ணு சொல்லி வச்சு கிடைச்சல அப்ப தேவன் என்ன செய்யறாரு நல்லா கவனிக்கிறீங்களா இந்த கடவுளுடைய அந்த கண்ணோட்டத்துல பாருங்களேன் இப்ப என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு கோடி ஜனங்கள் நான் கம்மியா சொல்றேன் இந்த ஒரு கோடி ஜனங்களுக்கு நல்ல ராஜா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் யார் வேலை அவர்களுக்கு <laughs> இது முதல் கொண்டு பதவி அளிக்கப்படுகிறது போட்டு கீழே வந்து ஜெகோவான் கையெழுத்து போட்டார் இந்த பேரு யாருக்கு போகலான்னு தொலைவுறாரு தொலைவிட்டு இருக்கும் பொழுது சிங்கத்துக்கிட்ட போராடி தன்னுடைய ஆட்டுக்குட்டியை உயிரோடு மீட்டெடுத்த இவன் தாவித அந்த ஆட்டுக்குட்டியை மீட்டெடுக்கும் போது எத்தனை பேர் விசில் அடிச்சாங்க ஒரு நாய் விசில் அடிக்கல அவங்க அப்பயும் பாராட்டினா எங்கேயாவது வசனம் இருக்குதா பாருடா அவங்க அண்ணன் பாராட்டினா இருக்குதா ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தான் வசனம் இருக்குதா இல்ல என்ன செய்யலாம் ஆனா ஒண்ணு நடந்துச்சு பாருங்க இவன் என்னைக்கு சிங்கத்து வாய் இருந்து தப்பு வச்சானோ அன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து தாவிது மிஸ்டர் டேவிட் போட்டவனே பரலோகமே கை தட்டி விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பா ஆண்டவர் ராஜாவை செலக்ட் பண்ணிட்டாருடா பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருந்த தேவனுடைய கண்கள் தாவிதின் மீது விழுந்ததுக்கு காரணம் என்ன அவன் ராஜா வாக வேண்டும் என்று அவன் ஒரு நிமிடம் கூட சிந்திக்கவில்லை ஆனால் அவனை ராஜா வாக்க வேண்டும் என்று தேவனுக்கு அந்த சிந்தை வந்தபடினால் தாவிதுக்கு இருந்த அந்த விசேஷித்த குணத்தை நான் ராஜ சிந்தை என்று நான் அழைக்கிறேன் ராஜா ஆபதற்குரிய சிந்தனை ஆகவே ராஜ சிந்தை என்று நான் சொல்லுகிறேன் கத்தரை சொல்ல நான் சொல்றேன் அப்ப இவனை ஏன் கத்த ராஜாவை தெரிஞ்சுட்டார் ஒரு விஷயம் இல்ல ஒரு சுக்கு இல்ல ஒரு மண்ணாங்கட்டி கிடையாதுங்க ஒரு ஆட்டுக்காக ஜீவனை கொடுத்தவன் நாட்டுக்காக அவன் என்னங்க செய்ய மாட்டான் இவனை விட பெஸ்ட் ராஜா உலகத்திலே கிடையாதுடா எனக்கு இவன் தான்டா ராஜா என்று பரலோகம் டெக்ளேர் பண்ணிச்சுங்க பரலோகம் டெக்ளேர் பண்ணியது ஆகவே நான் உங்களுக்கு அதான் சொல்லுகிறேன் செய்கிற வேலையில உண்மையாக இருங்கள் கடமைக்காக செய்ய வேண்டாம் யாரோ பாராட்டு வாங்கினதுக்காக நீங்க செய்ய வேண்டாம் உங்களை பாராட்டுகிற கத்தர் பரலோகத்தில் ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களை கண்ணோக்கி கொண்டு இருக்கிறார் அஞ்சு பைசாவில் உண்மை இல்லாதவன் அஞ்சு கோடியில் எப்படி உண்மையா இருப்பான் ஒரு அஞ்சு பைசாவை திருடுற ஒரு அஞ்சு பைசாவை திருப்பி தர முடியல என்னங்க நான் வந்து ஒரு எல்லா பொம்பளைக்கும் வெளிநாடுகளுக்கு தேவன் கூட்டிட்டு போக முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் எப்படின்னு கேட்க அங்க போனோடனே பேசுவாங்க நான் பசங்க பண்றது விட்டுருவேன் நான் என்ன பார்ப்பேன் சிஸ்டர் நம்பர் தரீங்களா உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரீங்களா கேட்டு சரி இவன் ஊழியத்துக்கு வாய்க்கல வேற ஒரு ஊழியத்துல வாய்க்க உனக்கு இவனுக்கு எதுக்கு பாவம் வெளிநாடு நீ லோக்கல் நாடே பாடு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரேன் புரியத்துக்காக சொல்ல வரேன் அப்ப இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வரேன் அந்த கொஞ்சத்துல அந்த உண்மையா இருக்க நம்ம பழகணும் அதை பத்தி இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் முடிஞ்ச அர்த்த திருவந்தல பண்றேன் இல்லனா அடுத்த வாரம் பண்றேன் ஏற்கனவே பண்ணணும் பிரசனத்தான் அப்படின்னு நான் கேப் அதை விட்டு வச்சிருக்கேன் ஆனா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் அந்த கொஞ்சத்துல உண்மைங்கிறது அந்த வார்த்தைக்கு சொல்ல வரேன் இந்த கொஞ்சத்துல உண்மை நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ஒரு நான் பாச இப்ப என்னையும் சொல்றேன் நான் அந்த சபையை பெருசாக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க ஐம்பது ஆத்மா நான் உண்மையா இருந்தேன்னா ஐநூறு ஆத்மா கொடுத்துருவாரு ஐநூறு ஆத்மா நான் உண்மையா நிரூபிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஐயாயிரம் ஆத்மா கொடுத்துருவாரு இவ்வளவுதான் விஷயம் இதேதான் பண விஷயத்துல எல்லா விஷயத்திலும் இதான் ஃபார்முலா உங்க கிட்ட கொடுக்கப்பட்டதெல்லாம் நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா அநேக வருஷத்துக்கு தேவன் உங்களை அதிகாரியாக மாற்றி விடுவார் இப்ப டாக்டர் சார் வந்து தானம் தர்மம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஆண்டவர் பாக்குறாரு ரைட்டு இவர் கிட்ட போனா பத்துல ஒரு எட்டு எடுத்துட்டு ரெண்டாவது என்ன செய்யறாரு செலவு செய்யறாரு அப்படின்னு தெரியும் போது அப்ப தாராளமா இவர்கிட்ட நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் அவுட் புட் ஆகுது இவ்வளவுதான் சின்ன விஷயம் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரிதான் சின்ன சின்ன விஷயத்துல நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம உண்மையான பேர் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் அப்ப காமராஜரை பத்தி ஒரு காரியம் சொல்றேன் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சிருக்கு நான் சொல்றேன் வழக்கமா ஒரு இடது பக்கத்து தோல்தான் துண
எஸ்டேட் போட்டு போற அப்படிதான் சொந்தன்னு வச்சுக்கலாம் வழக்கமா நம்ம ஆண்கள் எங்க போடுவாங்க அப்படின்னா ஏன் இடதுகை போய்கிட்டு போறான்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு யோசனை இப்படி அந்த அம்மா வேற ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வந்துருக்கு அந்த அம்மா நம்மளுக்கு கூடாது இடதுகை போய்ட்டு ஏமா துண்டு போடுவாங்கன்னா உம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறீங்க போட்டால போய் கேளுங்க ஐயா என்ன <laughs> ஏங்க துண்டை வலது கை போட்டு போட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா நேரம் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே எல்லாம் கம்பி போட்டுக்காங்க இவர் காரணம்லாம் போட மாட்டார் ஐயா தயவுசெய்து கோச்சிக்காமல் சொல்லுங்கள் எதுக்கு போட்டீங்கன்னா ஐயா ஒரு விஷயத்தில் விடுங்கப்பா அப்படினா திரும்பி எல்லோரும் மறைச்சிக்கிட்டாங்களாம் நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் எங்களுக்கு மண்டை பிக்குது ஏன் துண்டை போட்டீங்கன்னா சப்பா சொல்லி ஆகணுமா நேரம் ஆமாம் நேரம் எடுத்துக்க அமைச்சா சட்டை இவ்வளோ பெருசு கிழிஞ்சிருந்துச்சோம் சிரிக்காதீங்க முதலமைச்சருங்க முதல் அந்த கிழிச்சலை மறிக்கிறதுக்காக நான் போட்டிருந்தேங்க நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நாடு தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவராக கிடச்சிருக்காங்கன்னா நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் பிறந்த நாடு என்று சொல்லுவதில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் நம்ம அப்படி இருக்க முடியுமா எந்த உலகத்தில் எந்த கிறிஸ்தவனாவது எந்த ஊழியக்கானது அப்படி இருக்க முடியுமா அவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜீவான் ஒரு கொஞ்சம் அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏற்கனவே புஸ்தம் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் என்னங்க தமிழ் நியூஸா கம்யூனிஸ்ட் அவர் அவங்க அவர் ரொம்ப டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து ஒரு கல் க கல் க பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஸ்கூல் வந்து அஸ்திபாரம் போகிறதுக்கு அவர் உதவி செஞ்சுருக்கிறாரு என்ன செஞ்சுருக்காரு அந்த பள்ளிக்கூட திறப்புகளாக முதலமைச்சர் ஆகிய காமராஜை கூப்பிடுறாங்க இவர் போகும்போது அந்த ஊரில் தான் இருக்கிறாரு ஜீவா என்னம்மா நீ பின்னாடி படுத்து தூங்குன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிற அந்த மூணு பேருமே தூங்குறீங்கம்மா அந்த ரெண்டாவது உங்களுக்கும் தூங்குறாங்க என்ன செய்யலாம் வெளிநாட்டு <laughs> 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 அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு ஐயா நான் வரல வரலனாராம் நீ அதெல்லாம் தெரியாது நீ வந்தே ஆகணாராம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை இருக்கு நீங்க வரவே முடியாதாராம் நீ எவ்வளவு நீ கட்டாயமா வந்தாங்க சரி அப்படின்னா நீ முன்னாடி போய் பத்து மணிக்கு ஆச்சு நீங்க போய் திறந்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்தாரேன் அப்படின்னா அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் வந்தாராம் அரை மணி நேரம் கழிச்சு வந்த உடனே இவர் கேட்டாராம் காமராஜர் எவ்வா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்க கூட கார்லயே வந்திருக்கலாமே ஏப்பா வரலனாராம் ஏப்பா சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற இருந்தது இந்த ஒரு ட்ரெஸ் தான் இதுவே அழுக்கா இருந்துச்சு அதை நான் துவச்சி காய போட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் மணி தான் நான் கொண்டாடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ இப்படி ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க நீங்கள் சிந்திக்கிறதுக்காக இப்படி நூறு கதை நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா அது காமராஜர் தானே ஜெயந்தி முதலமைச்சரான பிறகு அந்த தண்ணி பைப்பு போட்டு போட்டது காமராஜர் தானே காமராஜர் வந்து முதலமைச்சர் ஆனோன்னே அவங்க வீட்டுக்கு தண்ணி பைப்பு போட்டிருக்காங்க ஆற்று கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இவர் வீட்டுக்குள்ளேயே போகலையா வெளியே நின்றுட்டாராம் எவன்டா அவன் தண்ணி போடுறதுன்னு கூப்பிட்றான்ட்டாராம் எப்படி நீ தண்ணி போடலாம் எனக்கு முன்னாடி பேர் கொடுத்தாம இருக்கிறான் அவன் வீட்டு வழியில் நான் வந்திருக்கேன் அவன் வீட்டில் பைப்பில் எனக்கு எங்கே நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆயிட்டீங்கன்னாங்களாம் ஹலோ நான் ரோட்டில் போய் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா தண்ணி முதல் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்தா தான் உள்ளுக்குள்ளே போவேன்னு சொல்லி எடுத்த பிறகு தான் வீட்டுக்குள்ளே போனவர் காமராஜ் மொரார்ஜி தேசாய் அவருக்கு ஒரே ஒரு பொட்டப்பிள்ளை அந்த பொட்டப்பள்ளிக்கு ஒரே ஒரு ஆசை நான் எப்படியாவது டாக்டர் ஆகணும்ப்பா சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ஆசை ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வந்து பிரதம மந்திரியோட பிள்ளை சீட்டில் இருக்காரு பவரில் இருக்கிறாரு அப்பா ஒண்ணுமே செய்வானாப்பா எனக்கு எப்படியாவது நான் நீங்க நான் தான் உங்க புல்லன் நான் தான் உங்க புல்லன் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிருங்க எனக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குது எனக்கு எனக்கு இந்த தடவை எனக்கு அந்த டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கணும் நான் செத்துப்பிடுவோம்ப்பா உங்களுக்கு தெரியாதாப்பா நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இவர் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டாரு நான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண மாட்டேன் நூத்தி ஒரு நூறு சீட்டு இருந்துச்சுன்னா நூத்தி ஒன்னாவது சீட்டுக்கு வேணா நான் கேட்கலாமே ஒழிய நூறு சீட்டில் நான் உன்னை ஒரு சீட்டாக போடுன்னு கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா உன்னை நான் போடும் பொழுது தகுதியுள்ள ஒரு நபர் வெளியே போகிறார் அந்த நபருடைய கனவை நான் அழிக்க மாட்டேன் சாரிமான்னு சொல்லிட்டாரு நடந்தது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்க வண்டி சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மார்க்கே ஒரு ரெண்டு மார்க்லேயோ சீட்டு கிடைக்காம போயிடுச்சு அந்த பொண்ணு தற்கொலை செய்து செத்து விட்டது இது உலக சரித்திரம் 
இப்படி நம்ம இருக்க முடியுமா உண்மையை பற்றி பேசுகிற நம்ம நம்மளால் இருக்க முடியுமா இருக்கணும் சரி ரைட் அதான் பிரச்சனை இருக்கு அப்போ சொல்ல மாதிரி கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஆட்களெல்லாம் கடவுள் தூக்கி மேலே போடுறதுக்கு காரணம் அது அவர் வரல கடவுள் தான் தூக்கி மேலே போட்டிருக்காரு என்று நான் யோசிக்கிறேன் இப்படிப்பட்டவங்களாம் வந்ததுனால தான் மக்களாட்சிங்கிற ஒரு காரியமே வந்தது சரி நம்ம மக்களை தேர்ந்தெடுப்போம் நல்ல மனசு ஒழுங்கு இருக்கிறாங்க இப்பொழுதும் இளைஞர் கட்சி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்குது தயவுசெய்து டேவிட்டு எல்லாரும் சேர்த்துக்கோங்க அதில் நான் சொல்கிறேன் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் தயவுசெய்து ரமேஷ் சார் மொத்தம் கூட அதில் பேர் கொடுத்து வச்சுருங்க அதில் நிச்சயமாகவே வருங்காலத்தில் அந்த கொள் முக்கியமான கொள்கையை லஞ்சம் ஒழிப்பு கொள்கையினே போட்டாங்க அந்த கொள்கைக்கு பேர் கட்சிக்கு பேர் லஞ்சம் ஒழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அராஜகத்தை ஒழிக்கணும் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணும் இதெல்லாம் முடிவு அதனால் நம்மளுடைய கனவு தான் நாங்கள் நிறைவேறி கொண்டு ஆகவே அதில் நீங்கள் பேர் கொடுத்தா தப்பு கிடையாது கொஞ்சத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது ஆடு மேய்க்கிற விஷயத்தில் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது உங்களை தேவன் ராஜாவுக்கு அந்த தேசத்துக்கே சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்குமே ராஜாவாக மாற்றுவார் அப்போ நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னென்னா நீங்கள் விளக்கமாத்திரத்தை கூட்டும் பொழுது இங்கே என்னமா இவ்வளோ குப்பை இருக்குது என்னமா கூட்டின அப்படின்னு ஒருத்தங்க யாராவது உங்களை கேட்டாங்கன்னா நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நேராக போய் ஒரு டைரி வாங்கித்துறேன் காசு போனாலும் பரவாயில்ல நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா போனாலும் பரவாயில்ல நானும் என் சந்ததியும் உருப்பட மாட்டேன் உருப்பட மாட்டோம் என்று பாச சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உருப்படவே மாட்டீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்றதை கவனிச்சுக்கோங்க கூட்டும் போது கூட்டாம இருந்தா தப்பு கிடையாது இப்ப என் முன்னாடி குழம்பு வைக்க தெரியாது நானும் கோச்சி இருந்திருக்கேனா இல்ல ஏன்னா காஃபி வைக்க தெரியுமா அவளுக்கு தெரியாது நான் கோச்சி இருந்திருக்கனா இல்ல ஏன் அவன் சமை கட்டுக்க போக இல்ல வெரி குட் ஆனா போனா நம்மள மாதிரி யாரு யார் என்ன செய்ய கூடாது காஃபி வைக்க கூடாது போடக்கூடாது இந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் இது ராஜ சிந்தனை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் இப்படிதான் கமலஹாசன் வந்தா எல்லாரும் வந்தாங்க நானும் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் ஆக நீங்க செய்யற வேலையில தன் வேலையில ஜாக்கிரதை உள்ளவனை காண்பாயானால் நம்ம செய்யற வேலை யாரும் செய்யக்கூடாது அதுல வித்தியாசம் காட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பத்து பேர்த்துல உண்மையா இருங்க இருபது பேர்த்துக்கு உண்மையா இருங்க உங்களை கத்தர் இசர் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கே முதலமைச்சர் ஆக கூட தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நீங்க எல்லாம் அரசியல சேரணும் சார் டாக்டர் சார் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துக்கோங்க தப்பே கிடையாது நீங்க வந்து இப்ப இளைஞர்களை சேர்ந்தீங்கன்னா நான் வேணா பந்தயம் கேட்டுறேன் உங்க ஊர்ல எம்எல்ஏ நிறுத்தி வச்சிருவானுங்க நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் ப்ராபர்சி படிச்சவனை தேடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க தீபா கட்சியா தர்த்தரம் பிடிச்ச கட்சி அந்த கட்சியை வேணாம் சார் இளைஞர் தமிழ்நாடு இளைஞர் அணி கட்சின்னு ஒரு இருக்கு சார் ஃபேஸ்புக்ல போட்டிருக்காங்க சார் அதுல இப்பொழுதே நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டுருங்க சார் இரநூறு பேர்த்துட்டு நீங்க கையெழுத்து வாங்கிட்டு நீங்க அந்த லெட்டர் போட்டீங்கன்னா முதல் உங்களை உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பொழுதுக்கு எலெக்ஷன் வரும்போது உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய நல்ல சாட்சிக்கு தகுந்தாது போல அவங்க எம்எல்ஏவை நிக்க வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கட்சி பேர் எனது நாடு எனது உரிமை சரி கூட்டம் முடிஞ்ச பேர் பாபா சார் சொல்லுவார் கேட்டுக்கோங்க நிச்சயம் சார் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொல்றேன் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ரைட்டுங்களா இளைஞர் மத்தியில் படித்தவங்க யார் நல்லவங்க யார் ரெண்டையும் பார்க்கலாம் நல்லவனையும் பார்க்கலாம் படித்தவனையும் பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ சோசியல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கணும் நான் சார் பண்ணதே சோசியல் தான் விட்டு ரைட் இருக்கட்டும் அதுக்காக சொல்லுவேன் நமக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சார் நீங்கள் நினைக்காதீங்க நான் ஆண்டவர்த்த கேட்டுக்கிட்டுக்கிறேன் ஆண்டவரே சகாயமெல்லாம் வரணும் வரணும்னு கேட்டேன் சகாயமெல்லாம் முதலமைச்சராக வரணும்னு முதல் வரணும்னு கேட்டும்போது ஆண்டர் என்ன கேட்டார் ஏன் சசிகலாவை முதலமைச்சராக சகாயம் போல் மாற்றணும் ஜவம் பண்ண மாட்டேன்னாரு இந்த அம்மாவில் என்னைக்கு சார் மாற்றுறது நான் ஜவம் பண்ணி டவுசர் கவுண்டரும் எனக்கு அப்படின்னு அதுக்கு சொன்னார் பேசாமல் ரட்சிக்கப்பட்டவன் வந்தவன் ரட்சிக்க பண்ணணும் ஜவம் பண்ணுறியா ரட்சிக்கப்பட்டவன் வரணும் ஏப்பா ஜவம் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னாரு அப்போ நம்மெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அதையும் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன் நீ நான் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் கப்பல் அங்கே போகுது அங்கே போகுது எங்கேயோ போகுதுன்னு சொல்கிறவன் பேசஞ்சர் கப்பலை தன்னை சார்ந்திருக்க அத்தனை பேசஞ்சரையும் கூட்டிட்டு தான் விரும்புகிற திசைக்கு விரும்புகிற நேரத்துக்கு சரியான இடத்துக்கு சரியான வேகத்தில் சரியான திசையில் கொண்டு செலுத்துகிறவன் அந்த கப்பலை நடத்துகிற பைலட் நம்மளை கத்தர் பைலட்டாக வச்சுருக்கிற வழியோ பேசஞ்சராக வச்சுட்டுருக்கல நம்ம தான் தமிழ்நாட்டுக்கு சரியான வழியில் நடத்த வேண்டும் சாக்கடையை கொண்டு போய் மேலே வச்சுட்டு நாருது நாருதுனா எப்படி நாராமல் இருக்கும் நீ போய் உக்காரு அதுதான் சாக்கடம் தெரியுது இல்ல நம்ம உட்கார்ந்தா தமிழ்நாடு உருப்படும் இது முதல் இந்த விழிப்புணர்வு கிறிஸ்தவர்களுக்கு வரணும் அதுக்குதான் ஒரு வாய்ப்பை தேவன் உண்டு பண்ணுகிறார் நல்லா
நல்லா கவனிங்க இவன் ராஜாவ் ஆகணுங்கிற சிந்தை இவனுக்கு இல்ல ராஜா விரும்புகிற சிந்தை இவனுக்குள்ள இருந்தபடினால் தாவித் என்ன ஆகப்பட்டான் ராஜாவாக்கப்பட்டான் மூணாவது ஒரு காரியம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் அது எஸ்தரின் புஸ்தகத்துக்கு போவோம் எஸ்தர் ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் எஸ்தனுடைய முகவுரை நான் லைட்டாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசம் என்னங்க எஸ்தர் ஒன்று ஒன்று பாருங்களேன் சும்மா தள்ள அப்படி அவ்வளோ அங்கே பாரு எல்லாம் வாசிங்க பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவோட பேர் பைபிளில் வந்திருக்கேன்னு சந்தோஷப்படுங்க அங்கே பாருங்கள் முதல் வார்த்தை என்ன பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இந்து தேசம் முதல் அப்போ இந்த நாட்டினுடைய ஒரிஜினல் பேர் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்தியா இல்லை ஆறு ஆண்டர் போட்டுதான் இருப்பாங்க சாட்சி நமக்கு வருது பாருங்க இந்து தேசம் முதல் தூக்கிட்டார் பெரிய விஷயங்க எத்தனை தேசம் கவனிங்க இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் இல்லை நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஏதாவது புரியுதா பார்த்தீங்களா என்னங்க எது எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியாங்கிறது எகிப்து தேசம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா அப்படின்னா அந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசம்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட முழு உலகம்னு கூட சொல்லலாம் போல எனக்கு தோணுது நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசங்க அநியாயம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறான் பாரு அவன் பேர் அகாஸ்வேர் இவன் எப்படி ராஜா வந்தான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணிடுவேன் இந்த கதையெல்லாம் கத்திர சொல்லலை இவன் ராஜா வாரத்துக்கு ஒரு காரணம் போட்டிருந்தா கவனிக்குமா பிரசங்கம் பண்ணுற சார் டாக்டர் சார் எப்படி மெசேஜ் இருக்குன்னு அப்படின்னா எவன் ராஜா வானான்னு கண்டுபிடிங்க அல்லது எவன் ராணை ஆனான்னு கண்டுபிடிங்க எதை வச்சு கத்தர் தூக்குனாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பைபிளில் காரணம் இருக்கணும் இவனுக்கு காரணமே இல்லை பாருங்க இவன் ஏன் ராஜா ஆனான்னு காரணம் இருக்கா இல்லை அதனால் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணவே முடியாது இவனை பிரசங்கம் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே ஒருத்தி ராணி ஆகிறா அவளை நான் இங்கே பேசுகிறேன் இவனுக்கு ஒருத்தி பொண்டாட்டியாக போக போகிறா அவளை பற்றி நான் பேச போகிறேன் அதை பற்றி கத்தர் பைபிளில் போட்டிருக்காரு பாருங்க இவன் ஏன் ராஜா ஆனான்னு போகல அவன் ஏன் ராணி ஆனான்னு போட்டிருக்காரு அதை கற்றுக்கோ போத சரிங்களா நான் சொன்னது கவனிச்சிங்களா உன்னுடைய பெண் பிள்ளை எப்படி இருப்பாங்களா அரண்மனையில சித்திரம் தீர்ந்த மூளை துணை போல இருப்பாள் சித்திரம் தீர்க்கப்பட்ட மூளை துணை போல இருப்பாள் அப்படியே என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலையும் சொல்லுங்க எங்கேயாவது பேச போனா டாக்டர் சார் பேசுங்க சார் ஒரு வார்த்தை போய் கல்யாணத்தில் போய் வாழ்த்துதல் செய்து கொண்டா அடிச்சு விடுங்க சார் எங்க பைபிள் இப்படி சொல்லுங்க அடிச்சு விடுங்க சார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன் புள்ள வேலைக்காரியா இருந்தாலும் சசிகலாவை போல அவ ஜெயலலிதாவுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகி ஒரு நாள் சீட்டில் உட்காருவா சொல்லு <laughs> உங்க பிள்ளைய கொடுக்கும் போது சொல்லுங்க மருமகனை பார்த்து ஆம் சம்பந்தியை பார்த்து சொல்லுங்க இனிமே உங்களுக்கு ராஜ யோகம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுங்க ராஜ யோகம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது சரிங்க அப்ப நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கு ராஜா இப்ப ரெண்டுக்கு வாங்க கதையெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது நான் ஒன்னா ஒன்னாவது இடத்தை சுருக்கமா சொல்றேன் இவனுடைய பொண்டாட்டி அழகா இருப்பால கொஞ்சம் மூக்கு கொண்டிட்டு இருக்குமா என்னங்க நான் அந்த நாட்கள்ல பிறக்கவில்லை என்று கவலை ஏன் அந்த ராணியை சைட் அடிக்க முடியவில்லையான்னு நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்து ராஜானா அவன் பொண்டாட்டி எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருப்பான் ஜீவிதாவுக்கு பிரசங்க கேட்கறதே மறந்துடுச்சு வந்து மூணு மாதம் ஆச்சு பாவம் என்ன காரணமோ கத்தாவே அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அந்த அழகு ஏகப்பட்ட அழகா இருக்கிறதுனால நம்ம குழந்தை கண்ணங்கரையும் கிடக்கும் ஆனா நம்ம பார்த்து 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 நமக்கு என்ன பிடிச்சதுனால யாராவது வந்தா நம்ம பிள்ளைய கூப்பிட்டு வெளியே காமிச்சிட்டே இருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க குற்ற மனப்பான்மை இல்லாம இருப்பதுக்காக அப்படி ஒரு அந்த அந்த பார்க்க பார்க்க கழுது என்ன செய்யுது பண்ணி குட்டி கூட நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாது உனக்கு அது தேவதை மாதிரி தெரியும் ஆனால் வெளியில் எங்கே பார்க்க எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பண்ணி குட்டி மாதிரி இருக்கும் உன் தோல் இருக்குது குழந்தை குட்டியாக பண்ணி குட்டியான்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க யாப்பா என் புள்ள மாதிரி அழகு யாருமே காக்கைக்கு தன் குஞ்சு ஆமாம் மற்றதுக்கு இல்லை காக்கைக்கு அது போட்ட குஞ்சு பொன் குஞ்சு ரைட் ஓகே அப்போ இவன் பண்டாட்டி எப்படி வந்துருப்பா என்னங்க பாரியா அம்மா எடுத்து காட்டுறாங்க பாரு நான் தான் நான் கெஸ்ட் பண்ணி சொன்னேன் அங்கே பார்த்துக்கோப்பா ரூபவதினா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா யாருக்கு தெரியும் கை தூக்க வெயிட் பண்ணுங்க பெண்கள் யார் சொல்லுங்க ரூபவதிக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க அர்த்தம் புரியல 
ராஜா டாக்டர் சார் சொல்லுங்க சார் ரூப பஜனை என்ன அர்த்தம் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கேட்கல பியூரா லிட்ரலா ரூப பஜனை என்ன அர்த்தம் என்னங்க நீங்க தான் சொல்லுங்க சரி ரூபம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ட்ரக்சரே கத்தர் வர்ணிக்கிறார் இவ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நினைச்சா பாருங்க உடம்போட ஸ்ட்ரக்சரே மகா ரூபவதியா இருந்த ராஜஸ்திரி ஆகிய வஸ்திரியின் வஸ்தியின் சௌந்தரியத்தை இங்கதான் அழகு வருது இங்கதான் அழகு வருது அங்க என்ன வருது பாருங்க மகா ரூபவதியா ஒரு சிற்பி கூட அப்படி செதுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபவதி பாரு சும்மா இருப்பா பட்டத்து ராணி அப்படி சீட்டில் உட்கார வைக்கணும் நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கு ராணி எப்படி இருக்கணும் அப்படி வச்சிருக்கிறான் ராஜா வெரி குட் நல்லா செலக்ட் பண்ணிருக்கிறான் ரைட்டு என்ன ஆசைப்பட்டான் ஒரு இது தப்பா ரைட்டான்னு தெரியல சபைக்கு ஒரு நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்துலயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டான் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல தான் பொண்டாட்டியை காட்டணும் ஆசைப்பட மாட்டானா ராஜாவுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு தானே செய்யும் ஒல்லையா இருக்கிற பொண்டாட்டியே காட்டணும் ஆசை போறோம் இப்படி இருக்கிற பொண்டாட்டி எப்படி ஆசைப்பட மாட்டோம் அப்ப காண்பிக்கும்படி ராஜகிரிட தெரிப்பிக்கப்பட்டவளாக அவளை ராஜாவுக்கு முன்பாக அழைத்து வர வேண்டும் என்று சொல்லிட்டான் சரி கவனிப்போம் அவ ஏன் பொண்டாட்டி மாறி ஐயோ ஐயோ ஏன் சார் உங்க பொண்டாட்டி அவங்களுக்கு இருக்கீங்க எப்பயுமே வீட்டுல ஏத்து பேசி ஏத்து பேசி பழகி கடைசியில நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசம் ராஜா கூப்பிடுறாங்கிறத மறந்து நான் வரமாட்டேன் போன்னு சொல்லிட்டான் போச்சா உங்க கீழ்படி ஆமைக்கு ஒரு நாள் ஆப்பு வரும் ராஜா சாருக்கு அந்த இந்த ராஜா இல்லை இன்னொரு ராஜா அங்கே உட்காந்துருக்கு அவருக்கு ஒரு நிம்மதி அப்பா நான் மட்டும்தான் நினைச்சேன் பாஸ்டர் இது உங்க சபைக்கு வரும்போது கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சிட்டு போறேன் உங்க பொண்டாட்டியும் அப்படிதான் நினைக்கும் பொழுது சார் சொல்றேன் சார் எல்லா பொண்டாட்டிகளும் அப்படிதான் வரலன்ட்டா நல்லா கவனிக்கலாமா ரெண்டுக்கு நீங்க வந்துருங்க இப்ப என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா சரி மந்திரிங்களா என்ன செஞ்சிட்டாங்க என்ன ஸ்ட்ரைக்னா ஐயா நாங்க வீட்டுக்கு போனா அங்க ஏற்கனவே அங்க விளக்கமா எங்க பொண்டாட்டி விளக்கமா இருக்க அடிச்சுட்டு இருக்கிறா இப்ப போனா நரவல கிடைச்சு அடிப்பா இனிமே எங்களால வீட்டுக்கு போக முடியாது அதனால ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிடு ஒரு நியாய தீர்ப்பு ஒரு தண்டனை கொடுத்தாதான் நாங்க போவோம் பொண்டாட்டிக்கு என்ன செய்யணும் ராஜா வார்த்தையை மீறிட்டா இல்ல அது எந்த குமனந்த அரசனுக்கு அதே சார்தான் ஆண்டிக்கு அதே சார்தான் ராஜா வர சொல்லி வரலன்னா அவன் எதுக்கு உசுரோட இருக்கிறா அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்தான்னு ராஜா பார்த்தான் இருக்கணும் <laughs> இது போல ராஜா என்ன செஞ்சிட்டான் தண்டனை நம்ம கொடுத்தோம்னா நிறைய கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பானுங்க பேசாம மக்கள்கிட்டே கொடுத்துட்டா மந்திரிகிட்டே கொடுத்துட்டா கம்மியா கொடுத்துருவானுங்க அப்படின்ட்டு தண்டனை நீங்களே சொல்லிருக்கேன்ட்டான் அவனுங்க என்னையும் போல ஆள் போல இருக்குது நெற்றிக்கன் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே நக்கையினோட கொல்லுப்பாட்டம் போல இருக்குது அவன் சொல்லிட்டான் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டான் போட்டான் அருவாள் ஒரு குபில் அருவா வேற வழியே இல்லை அவ்வளவுதான் எல்லாம் ஏகமா முடிவெடுத்தானுங்க எல்லாம் நூத்தி இருபத்தி நாலு பேர் கை தூக்கிட்டான் பார்லிமெண்ட்ல சட்டம் பாஸ் ஆயிடுச்சு டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் வந்துருச்சு இனிமே அந்த அந்த அழகு எங்க போயிட்டா அப்ப சீட்டு இழந்துட்டா வீட்டுல போய் யோசிங்க உங்க சீட்டு எத்தனை பேர் சீட்டு இப்படி இழந்துட்டீங்க ராஜா வாரத்துக்கு பிரசங்கம் ஆயிட்டு இருக்கும் போது நீ ராணி இருக்கிற பட்டத்தை இழப்பதற்கு இது அப்புறம் நீங்க ராஜா வாங்கின பிறகு இந்த படம் கத்துக்கலாம் நீங்க ராஜா வாகல உங்க ராஜ பதவி எப்படி போச்சு பாத்தீங்களா புருஷனை எடுத்து பேசுனா ராஜ பதவி போயிடும் அதனாலதான் நீங்க என்ன ராணி ஆகல வீட்டு வீட்டுல மட்டும் ராணியா இருக்கிறீங்க உலகத்துக்கே ராணி ஆகணும்னா உங்க நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்காரருக்கு மனைவியா போகணும் ராணியா போக கூடாது ரைட் ஓகே சந்திப்போம் சரி விட்டுருங்க அது ராஜா வான பிறகு ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்றேன் இங்க பல ராஜாக்கள் வந்த பிறகு ராஜஸ்தானத்தை காத்து கொள்வது எப்படின்னு பிரசங்கம் பண்றேன் இப்ப வந்து ராஜாவாவது எப்படின்னு பிரசங்கம் பண்ற மாடிக்கு வேலைக்கு போகும் முதல் அந்த வேலைக்கு இந்த பொம்பளை விட்டுருவோம் அப்ப டைவர்ஸ் பண்ணியாச்சா இப்ப ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்குள்ள போலாமா ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்குள்ள போனேன்னு இப்ப உங்களுக்கு பொண்டாட்டி வேணுமே சிம்மாசனம் காலியா இருக்குது இல்லைங்களா ரெண்டுல ஒன்ல இருந்து வாசிக்கலாமா இவைகளுக்கு பின்பு ராஜாவாகி ஆகாசுவரின் உக்கரம் தனிந்த போது அவன் அவன் வஸ்தியையும் அவள் செய்ததையும் அவளை குறித்து தீர்மானிக்கப்பட்டதையும் நினைத்தான் அப்பொழுது ராஜாவை சேவிக்கிற அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி ரூபவதிகளாய் இருக்கிற கன்னிப்பெண்களை ராஜாவுக்காக தேட வேண்டும் 
அதற்காக ராஜா தம்முடைய ராஜ்யத்தின் நாடுகள் எல்லாம் விசாரிப்புக்காரரை வைக்க வேண்டும் இவர்கள் ரூபவதியாக இருக்கிற சகல கன்னி பெண்களையும் கூட்டி சூசார அரண்மனையில் இருக்கிற கன்னி மாடத்துக்கு அழைத்து வந்து ஸ்திரீகளை காவல் பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாயின் வசத்திலே ஒப்புவிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய சுத்திகரிப்புக்கு வேண்டியவைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் வெயிட் பண்ணலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இப்ப நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம பாச சொல்ல போனா மிஸ் வேர்ல்டு செலக்ட் பண்ணணும் இப்ப இல்லைன்னா மிஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் நேஷன்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிஸ் இந்தியாவை முதல் எடுத்தாதான் அவங்க மிஸ் வேர்ல்டுக்கு அனுப்ப முடியும் மிஸ் இந்தியாவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிஸ் திருச்சியெலாம் இருக்கலாமா தமிழ்நாடா மினிமம் எங்கே வருது அடிமட்டங்கிறது சேலம் அப்படிலாம் எடுப்பாங்களா இருக்காங்களா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் எடுக்கிறாங்க ரமேஷ் சார் போட்டி போட்டுட்டு சொல்கிறாரு ஈஸியாக இருக்குது டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் எடுக்கிறாங்க அழகிய எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டேட் வைஸ் ஆக்குறாங்க அப்புறம் நேஷன் வைஸ் கொண்டு போகிறாங்க ரைட்டா அப்போ இந்த லோக்கல் போட்டிலாம் நடந்து முடிஞ்சு ரைட்டா மிஸ் மிஸ் இந்தியாவை என்ன செய்கிறாங்க இந்திய தேசத்து பொண்ணும் போயிருக்கிறாள் ஆனால் தோத்துட்டா அன்னைக்கும் தோத்துட்டா இதெல்லாம் ஏன்னா இந்தியா இந்த தேசம் வருது இல்லையா போகிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்து பெண்களும் போகிறாங்க அவன் அங்கே வந்து யார் கையில் ஒப்பு கொடுக்க போட வேண்டும் பார் கத்திர ஒரு அழுத்த அழுத்தரா இருப்பார் மூணாவது வசத்தில் ஏகாயின் வசத்தில் ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஸ்திரிகளை காவல் பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாயின் வசத்தில் ஒப்புவிக்க வேண்டும் சரி இப்போ என்ன ஒழுங்குமுறைன்னு பார்க்கலாம் என்ன தீர்மானம் பாரு நாலு அப்பொழுது ராஜாவின் கண்களுக்கு பிரியமான கண்ணி வஸ்திக்கு பதிலாக பட்டத்து ஸ்திரியாக வேண்டும் இதை வச்சு எத்தனையோ நாள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது நான் பிரசங்க பண்ணிருக்கேன் உங்களை போல விசுவாசியா இருக்கும் போது ராஜாவின் கண்களுக்கு பிரியமான கண்ணி என்னங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிக்கிற எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு டாக்டர் சாருக்கு பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்ப இந்த ராஜாவினுடைய கண்ணுக்கு எவ அழகியோ அதான முடிவு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அவன் அதனால ராஜாவோட கண்களுக்கு பிரியமான கண்ணி வசதிக்கு பதிலாக பட்டத்து ஸ்திரியாக வேண்டும் என்றார்கள் இதுதான் ஒழுங்கு ஓகே அதுக்கு என்ன சார் ஒழுங்கு முறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஏகப்பட்டது இருக்குது அது அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளிட்டு போவோம் ஒன்பதாவது வருஷம் இருந்து வாசிக்கிறேன் இப்போ எல்லா பெண்களும் வந்தாச்சு இதில் வந்து எஸ்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணும் உள்ளுக்குள்ள போயாச்சு இவ அனாதை தாய் தகப்பன் எல்லாம் இல்லாதவள் ரைட்டுங்களா இந்த பெண்ணையும் கொண்டு போய் காம்படிஷனில் உள்ளே இறக்குறாங்க அந்த பெண் ஒன்பது அந்த பெண் அவன் பார்வைக்கு நன்றாக இருந்தபடினால் ராஜா பார்வைக்கு இல்லை அவன் பார்வைக்கு நன்றாக இருந்தபடினால் அவளுக்கு அவன் கண்களிலே தயவு கிடைத்தது ஆகையால் அதாவது ஏகாயினுடைய கண்களிலே தயவு கிடைச்சிச்சான் எல்லாம் சொல்லுங்க தயை கிடைத்தது இது முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் ஆகையால் அவளுடைய சுத்திகரிப்புக்கு வேண்டியவைகளையும் அவளுக்கு தேவையான மற்றவைகளையும் அவளுக்காக கொடுக்கவும் ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிற ஏழு தாதிமார்களையும் அவளுக்கு நியமிக்கவும் ஜாக்கிரதைப்பட்டு கன்னி மாடத்திலே சிறந்த ஓரிடத்திலே அவளையும் அவள் தாதிமார்களையும் வைத்தான் இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வருஷம் இவங்களை ரெடி பண்ணணுமா ஆறு மாசம் ஒரு தைலத்தினாலையும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க பன்னெண்டுல வருது ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆறு மாதம் வெள்ளை போலத்தினாலும் ஆறு மாதம் சுகந்த வர்க்கத்தினாலும் வர்க்கங்களினாலும் ஸ்திரிகளுக்குரிய மற்ற சுத்திகரிப்பினாலும் ஜோடிக்கப்படுகிற நாட்கள் நிறைவேறி இவ்விதமாய் ஸ்திரிகளின் முறைமைப்படி பனிரெண்டு மாதமாக செய்யப்பட்டு தீர்ந்த பின்பு ராஜாவாக ஆகாச நடத்தில் பிரவேசிக்க அவளவளுடைய முறை வருகிற போது இப்படி ஜோடிக்கப்பட்ட பெண் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பால் கன்னி மாடத்தில் இருக்கிற தன்னோடு கூட ராஜா அரண்மனைக்கு போக அவள் தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டவை எல்லாம் அவளுக்கு கொடுக்கப்படும் பதினஞ்சு எல்லாம் வருவோம் முருதக்காய் தனக்கு குமாரத்தியாக ஏற்றுக்கொண்டவளும் அவள் சிறிய தகப்பனாகிய அபியாலின் குமாரத்தியமாக எஸ்தர் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு முறை வந்தபோது அவள் ஸ்திரிகளை காவல் பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாய் நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை எஸ்தருக்கு தன்னை காண்கிற எல்லா கண்களிலையும் தயவு கிடைத்தது பதினேழு வாசிக்க அப்புறம் சொல்றேன் ராஜா சகல ஸ்திரிகளை பார்க்கலும் எஸ்தர் மேல் அன்பு வைத்தான் சகல கண்ணிகளை பார்க்கலும் அவளுக்கு அவன் சமூகத்தில் அதிக தயமும் பட்சமும் கிடைத்தது ஆகையால் அவன் ராஜ கிரீடத்தை அவள் சிரசின் மேல் வைத்து அவளை வஸ்தியின் ஸ்தானத்திலே பட்டத்து ஸ்திரியாக்கினான் ஒரு கைத்தட்டுங்களை பார்க்கலாம் என்ன ஒரு அழகு நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்து ராஜா நூத்தி இருபத்தி ஏழு பொம்பளைங்களை பீட் பண்ணி வஸ்தியை தூக்கி ராஜா வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா ராணி ஆகிட்டாங்கன்னா நம்ம படிக்க வேண்டிய பாடம் கொஞ்சம் இருக்குதான் செய்கிறது எனக்கு ரொம்ப டீப்பாலாம் நான் ரொம்ப டீப்பாலாம் எடுக்கல எனக்கு ஒன்றே ஒன்று அடிக்கடி அடிக்கடி பாருங்க அந்த பதினஞ்சில் கடைசி பாருங்களேன் கடைசி பகுதி எஸ்தருக்கு 
தன்னை காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் முதல் ஏகாய் கண்ணில் தயவு கிடைச்சது முருதகாய் கண்ணில் தயவு கிடைச்சது ஏகாய் கண்ணில் தயவு கிடைச்சது எல்லார் கண்ணிலையும் தயவு கிடைச்சது கடைசியா கடைசியா யார் கண்ணில் தயவு கிடைச்சது அப்படின்னா ராஜா கண்ணிலையும் தயவு கிடைச்சது எல்லா பதினேழு ராஜா சகல ஸ்திரிகளை பார்க்கலும் எஸ்தர் மேல் அனுபவித்தான் அவன் சமூகத்தில் அதிக தயவும் பட்சையும் பட்சமும் கிடைத்தது பதினேழு இல்லைங்களா பார்த்தீங்களா அவன் சமூகத்தில் அதிக தயவும் பட்சமும் கிடைத்தது ஆகையால் பார்த்தீங்களா காரணம் என்ன அவனுக்கு தயவு கிடைச்சிருக்குது ஆகையால் அவன் ராஜகிரிடத்தை அவன் சிரசின் மேல் அணிஞ்சிட்டான் தூக்கி தலையிலே தூக்கி வச்சிட்டான் ராஜகிரிடத்தையும் வச்சிட்டான் நூத்தி இருபத்தி ஏழு பொம்பளையும் தான் பார்த்தான் ஆனா எல்லாத்த விட அவனுக்கு யாரை பிடிச்சி போச்சு சரி நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டவரே இவர் இவர் நீங்களே சொல்லுங்கப்பா இவ்வளவு தூரம் படிச்சோம் இவர் ராணி ஆகிறதுக்கு இவ்வளவுக்குள் இருந்த விசேஷித்த கேரக்டர் என்ன படிச்சோம் இவ்வளவுதான் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு தானே கத்தர் நமக்கு அது சொல்லி தருவார்ல என்னங்க ராஜா சார் கத்தர் நமக்கு அது சொல்லி தருவார் இல்லையா போட்டு போட்டு பரவாயில்ல ஓடி விடுவோம் வந்துடும் விடுங்க விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை அதுதான் கேட்டுட்டு தான் இருக்குது ஆ என்ன உங்க மனசுல என்ன தோணுது சொல்லுங்க இந்த பொண்ணுக்கு என்ன அப்படி விசேஷ சுபாவம் இருந்துச்சு அழகுதான் காரணமா இல்ல அழகு அழகு ஒரு காரணம் தான் ஆனா அது இங்க ஏன்னா அழகுன்றதா அங்க போகவே முடியும் அது பேசிக் அதை விட்டுருங்க இப்ப வேற என்ன தகுதி வேட்டை இருந்துச்சு என்னங்க என்ன வச்சுங்க தயவு கிடைச்சுதா இல்ல என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா அது கிடைச்சது காரணம் என்னன்னு கேட்டமா அது கிடைச்சதுக்கு இவ கட்ட இருந்த விசேஷம் என்னன்னு கேட்டேன் பதிமூணுல என்ன வாசிக்கிறேன்னா இப்படி ஜோடிக்கப்பட்ட பெண் ராஜாவின் இடத்துல பிரவேசிப்பால் கன்னிமாடத்தில் இருந்து தன்னோடு கூட ராஜா அரண்மனைக்கு போக அவள் தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்பவை எல்லாம் அவளுக்கு கொடுக்கப்படும் சொல்லுங்க எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்ன விஷயம்னா இந்த அள இந்த போட்டிக்கு பங்கு பெறவ அவ வந்து எனக்கு சவுதி அரேபியா பேரிச்சம்பழம் வேணும்னா தரணும் காஷ்மீர் திராட்சைப்பழம் வேணும்னா தரணும் இந்த ஒரு வருஷம் இதுதான் வேலை ஏன்னா அவன் யார் ராணியாக போறாலும் தெரியாது ராணியானா இவனை கவனிச்சுக்குவான் அதனால இவன் கேட்கறது எல்லாம் கொடுத்தாக வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் பதினஞ்சுல வரும் இதுதான் இதுதான் சீக்கிரட் இதுதாங்க ராஜ சிந்தை பதினஞ்சுல ஒரு சீக்கிரட் நான் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா முருதகாய் தனக்கு குமாரத்தியாக ஏற்றுக்கொண்டவளும் அவள் சிறிய தகப்பனாகிய அபியாலியின் குமாரத்தியுமான எஸ்தர் ராஜாவின் இடத்துல பிரவேசிப்பதற்கு முறை வந்த போது அவள் ஸ்திரீகளை காவல் பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாய் நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை சொல்லுங்க ஏகாய் நியமித்த காரியம் இல்லாமல் வேற ஒன்றையும் கேட்கவில்லை அங்க செமிகோலன் வந்து எஸ்தருக்கு தன்னை காண்கிற எல்லார் கண்ணிலும் தயவு கிடைத்தது இப்ப தயவு கிடைச்சதுக்கு காரணம் இவரே போட்டார் தயவு கிடைச்சதுக்கு காரணம் இவரே போட்டாருங்க செமிகோலன் போட்டு பேசிட்டார் என்ன காரணம்னா ஒண்ணு இல்லைங்க அந்த அகாசுவேர் வந்து ராஜா வந்து இயேசுவுக்கும் ஏகாய் வந்து பரிசு தாவியானவருக்கும் ஒப்பனையாக இருக்கிறது இந்த இந்த மனப்பெண் தான் நம்ம நம்ம தான் அந்த எஸ்டர் இப்ப நம்மள தான் கத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு புதிய புதிய உடன்படிக்கை மனவாட்டியா நம்ம போக போறோம் இத்தனை ஜனங்கள் இருக்கும்போது ஒரு சபை என்கின்ற ஒன்றை தேவன் வேறு பிரித்திருக்கிறார் இந்த எஸ்தர் யாரோ இல்ல நீங்களும் நானும் தான் இருக்கட்டும் இது இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ரைட்டு இன்னும் லிட்டரலா உள்ளுக்களை கொண்டு போய் நமக்கு இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நல்ல உயர்ந்த ஸ்தானம் வர வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்க ஏகாய் இவளுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது என்ன கேட்டாலும் தரு தரணும் ஆனா இவ என்னத்தையுமே கேட்கல இவ எதான் கேட்டா சொல்லுங்க ஒண்ணுமே கேட்கல எதை என்ன அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாய் நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை ஏங்க ராஜாவோட ஃப்ரெண்டுக்கு தாங்க தெரியும் ராஜாவுக்கு என்ன டேஷன் மூக்கு பெருசா இருந்தா பிடிக்குமா கண்ணம் பெருசா இருந்தா பிடிக்குமான்னு யாருக்கு தெரியும் இவனுக்கு தெரியுது நீ ஏன் உட்காந்து முக்கிட்டு இருக்கிற அவங்ககிட்டே விட்டு கொடுத்துரு ஆண்டவருக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு பரிசுத்தாமியானுக்கு தெரியும் பரிசுத்தாவுக்கு விட்டு கொடுங்க அப்படிங்கிறத அந்த பாடனுடைய சப்ஜெக்டே அப்ப என்றைக்கு தேவனுடைய நடத்திப்புக்கு ஒரு மனிதன் விட்டு கொடுக்கிறானோ அப்படி விட்டு கொடுத்துடணும் இல்லைங்களா பிரித்விராஜ பத்தி அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணும் போது பாஸ்டர் பார்த்து மாமா பார்த்து யார் கல்யாணம் பண்ண சொல்றாங்களோ பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னான் பெரிய விஷயம் அப்படி எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா அப்படி யார் சொல்லியிருக்காங்க சபையில யார் சொல்றாங்க நானும் பார்த்துதான் இருக்கிறேன் பார்க்கலாம் என்னைக்கு சொல்றாங்க நான் பாக்குறேன் ஏன் பாஞ்சு வயசுல கல்யாணம் லவ் அப்புறம் எப்படி சொல்ல முடியும் தலையில பூச்ச பண்ண உன்னாலதான் பேசிட்டு இருக்கான் 
சரி கவனிங்க அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அர்ப்பணிப்பு ஆண்டவரே நீங்க யார் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த அர்ப்பணிப்பு தான் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அவங்கள சமாதானமாக வைக்க போறதுக்கு மிகப்பெரிய ரகசியமே அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்ப அது போல நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா அந்த என் விருப்பம் அல்ல அது உங்க விருப்பம் என்று விட்டுக் கொடுக்கிற ஒரு சிந்தை ஒரு நேரத்துல இருக்குமே ஆனால் அது ராஜ சிந்தையாக கணக்கில் எடுக்கப்படுகிறது என்று என்னுடைய அறிவுக்கு சொல்லுகிறது அதை நீங்க தெரிஞ்சா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சகல உரிமை இருக்கிறது ஆசம் இல்லைங்களா அவள் கேட்கிற எல்லாம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டம் இருக்குது ஆனா அந்த சட்டத்தை அவள் பயன்படுத்த பாருங்க அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தாம உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுன்னு கேட்டு உட்காந்த பாத்தீங்களா அதனால இவர் ஆணியானோம் அவனுக்கு தெரியும் உனக்கு ஆண்டவருக்கு நீ தெரிஞ்சுட்டதை விட பரிசுத்தாவியானருக்கு அதிகமா தெரியும் பிதாவை பத்தி ஏசனாருக்கு அதிகமா தெரியும் ஏசனாரை பத்தி பரிசுத்தானுக்கு அதிகமா தெரியும் நீங்க ஆவியானருடைய நடத்திப்பு உங்களை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அவர் உங்களை அற்புதமாக நடத்துவார் நீங்க செலக்ட் பண்ணது உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவரே நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆண்டவரே உங்க விருப்பம் என்ன என்று கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது அந்த வாழ்க்கையினுடைய தரம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆக இதெல்லாம் ராஜாவாகி ராணியானவங்களுக்காக நான் சொல்லதான இந்த ராஜ சிந்தை இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு காரியம் சொல்லி பிரசங்கி ஒன்பது பதினொன்னு வாசிக்குங்க பிரசங்கி ஒன்பது பதினொன்னு எதுவும் நீங்க மனப்படமா நீங்க தெரிந்திருக்க வேண்டிய வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க நான் திரும்பி கொண்டு சூரியனுக்கு கீழே கண்டதாவது ஓடுகிறதற்கு வேகம் உள்ளவர்களின் வேகமும் யுத்தத்திற்கு சௌரியவான்களின் சௌரியமும் போதாது எல்லாம் சொல்லுங்க போதாது பிழைப்புக்கு ஞானம் உள்ளவர்களின் ஞானமும் போதாது ஐஸ்வர்யம் அடைவதற்கு புத்திமான்களின் புத்தியும் போதாது தயவடைவதற்கு வித்துவான்களின் அறிவும் போதாது என்னப்பா இருந்தாலும் கொடுமையா இருக்கு நாட்டுல எது கேட்டால் என்ன சொல்றாரு போதாது 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 அவர்கள் எல்லாருக்கும் சமயமும் தேவ செயலும் நேரிட வேண்டும் எல்லாம் சொல்லுங்க சமயமும் தேவ செயலும் சமயம் என்னங்க அர்த்தம் நேரம் தானுங்க அப்ப ஆண்டர் நல்ல நேரம் பார்க்க சொல்றாரா சமயம் நேரிட வேண்டும் சமயமும் தேவ செயலும் நேரிட வேண்டும் என்னங்க சமயமும் அப்ப இந்த வசனம் சாதாரண வசனம் கிடையாதுங்க இது வந்து நீங்க எதனால மனசுல வச்சுக்கணும் ஒலிம்பிக்ல பைனான்ஸ்ல கலந்துக்க போறவங்க மனசு வச்சுக்கணும் அதுதான் சொல்றார் ஓடுகிறதற்கு வேகம் இல்லாதவர்களின் வேகம் அல்ல வேகம் உள்ளவர்களின் வேகம் இவன் ஏற்கனவே ஸ்விஃப்ட் உள்ளவன் பயங்கர வேகத்துல ஓடக்கூடியவர்கள் இவங்க தான் பைனான்ஸ் வந்து நிக்கிறாங்க இப்ப ஆண்டர் சொல்றாரு மனசு வச்சுக்கோங்களேன் ஒலிம்பிக்ல பைனான்ஸ் நடக்குது அதுல ஓடுற நிக்கிற அத்தனை பேரும் எப்படி இருப்பானுங்க சிங்க குட்டிகளா இருப்பாங்க இல்லையா குவார்டர் ஃபைனல் செமி ஃபைனல் தாண்டி ஃபைனல் தான் நிக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் திறமை எப்படி இருக்கும் எல்லாத்துக்குள்ள எல்லாமே பயங்கரமான பல ஆண்டுகளாக பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நிக்கிறான் நீங்க நினைக்கிறது போல கிடையாது இந்த பத்து நிமிஷத்துக்காக பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளை தியாகம் பண்ணினவர்கள் அவங்கெல்லாம் தியாகிகள் அவன் நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ணல அவனுக்காக தியாகம் பண்றான் சுயநலத்துக்காக ஆனாலும் தியாகம் தான் இல்லைங்களா ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்தே அவனை ஓட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி ஓடணும் போகணும்னு கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் ஓடணுங்க அவன் தான் ஓட முடியும் அவன் தான் ஜெயிக்க முடியும் சும்மா கிடையாது சரி ரைட் இருக்கட்டுங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட பைனான்ஸ்ல ஓடுறவனுக்கு ஆண்டர் சொல்றாரு அவங்கள பார்த்து கத்தர் பேசுறாரு உங்களை பார்த்து கத்தர் பேசல தம்பி எல்லாம் ரெடியா நிக்கிறீங்களா ஒன் டூ த்ரீ போர் சொல்ல போறேன் உன நான் வச்சுக்கோ நீ இவ்வளவு நாளா பிராக்டிஸ் பண்ணதெல்லாம் பத்தாதுங்கிற ஓடுகிறதுக்கு வேகம் உள்ளவர்களின் வேகம் விருதா யுத்தத்திற்கு சௌரியவான்களின் சௌரியம் போதாது புத்தி மாநிலங்களுக்கு புத்தி போதாது எல்லாம் போதாது 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 எல்லாத்துக்கு மேல தேவ செயல் நேரிட வேண்டும் சமயம் நேரிட வேண்டும் இதெல்லாம் தெரியாம முட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் உங்க பாருங்க பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டாரு நானா சொல்றேன் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டாரு ஒரு வசனத்துல ஒரு வசனம் ஒரு வார்த்தை ரெண்டு தடவை வந்தாலே முக்கியம் எத்தனை தடவை வந்துருச்சு நாலு தடவை வந்துருச்சு போதாது 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 அப்ப என்ன அப்ப என்ன போதுன்னு சொல்லணும் இல்ல சமயமும் தேவ செயலும் சமயமும் தேவ செயலும் இது ரெண்டும் கத்தர் கையில இருக்கிறது இது நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறது போல சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்க சொல்லக்கூடிய சாட்சிகளை இதெல்லாம் மறைமுகமாக வரும் டாக்டர் சாருடைய பொண்ணுக்கு அங்க கிடைக்குது இன்னொருத்தர் பையனுக்கு அங்கேயே கிடைக்குதுன்னா நம்ம எதேச்சே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது எதேச்சே கிடையாதுங்க இதெல்லாம் தேவ செயல் என்ன செயலுங்க அந்த வார்த்தை அழகு பாருங்க தேவ செயல் தேவ செயல் அழகான வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை எடுக்கும் போது இந்த வார்த்தையோட அழகு புரியும் இந்த தேவ செயலுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு வார்த்தை போய் எடுக்க போறேன் ஒரு நிமிஷத்துல போயிடுவேன் அப்ப இதெல்லாம் பத்தாது எல்லாத்துக்கும் மேல கடவுள் வேணும்னு சொல்லிட்டார் அவரு
அப்ப நீங்க ஓடிதான் குதிரை இத்தனை நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படுங்கிறது போல இங்க சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாம் தேவை சரி அப்ப இதெல்லாம் பார்த்தாது எல்லாத்துக்கும் மேல தேவனுடைய தயவு அல்லது தேவனுடைய தேவ செயல் நேரிட வேண்டும் என்று சொல்லிட்டார் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் இதுக்கு எங்க போலாம் உதாரணம் சொன்னா ரூத்துக்கு போலாம் ரூத்துல போய் சொல்லி முடிச்சிடலாம் ரூத்தும் இவ்வளவு இவ வயிற்றுல ஏசுநாதரே பிறக்கிறார் இதை கூட ராஜ சந்தி என்று சொல்லலாம் இவ ரூத்து கதைக்கு போகும்போது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வருஷம் தான் வாசிக்கிறேன் நகோமிக்கு சரி என்னுடைய கதையை முகவர சொல்லிடுறேன் ரூத்னா எஸ்தர்னா யாருன்னு சொன்னது ரூத்னா யாருன்னு சொல்லிடுறேன் நகோமி என்ற ஒரு ஆண்டோடைய பிள்ளை ஒருத்தி இருக்கிறா அவனுக்கு ஒரு நல்ல கணவன் எளிமலைக்கு என்று சொல்லக்கூடிய கணவன் அவங்க இருந்த ஊர் பெத்தலகேம் பெத்தலகேம் என்றால் அப்பத்தின் வீடு பேர்லே அப்பம் இருக்குது ஆகாரம் இருக்குது ஆகாரத்தின் வீடு நல்ல ஆசீர்வாதமாக தேவன் வச்சிருந்தாரு ஆனால் என்னமோ ஒரு காரணத்தினால பஞ்சம் வந்ததுனால பஞ்சம் பழிப்பதற்காக கத்தர் போகவே கூடாதுன்னு சொன்ன மோவாப் என்கிற ஒரு பட்டணத்துக்கு பஞ்சம் பழிக்க போயிட்டாங்க யாரார் போனாங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்க மூணு பேரும் போனாங்க கவனிச்சிட்டே வரணும் அங்கே போன இடத்துல புறஜாதியை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது கல்யாணம் பண்ணுறாங்க புறஜாதிகளை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க என்ன படுத்து நானும் சொல்கிறேமா படுத்து தூங்க சொன்னேன் தூங்க வேணாம் சொன்னேன்னா பின்னாடி போய் டிரைவர் சீட்டில் போய் தான் தெரியுது ஏன் பக்கத்தில் உனக்கு தூங்க விடுறதுலன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேர் தூங்குறாங்க அவங்க மூணு பேர் மூஞ்சி ஏன் கண்ணில் ஏன் படுது ஆ உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது உங்களால் தூக்கம் தாங்க முடியலன்னு தெரியுதுல்ல நீங்கள் எங்கே உட்காரணும் எங்கே உட்காரணும் ஆ வீரமாமா நீ ரொம்ப கெட்டு போயிட்ட வீரமாமா கையொடஞ்சு கால் உடஞ்சு இடுப்புடஞ்சும் புத்தி வரல இப்படி சாஞ்சிக்கிட்டா நல்லா தூங்கலாம் பாத்தியா இல்ல மூணு பேரும் மூணு டைரக்ஷன்ல தூங்குறதுக்காக பார்க்கும் போது எனக்கு வேதனையா இருக்கு ஏன் முசிறி பாச கண்ண முடி பிரசங்க மாட்டான் இந்த கன்றாவதி பார்க்க முடியாதனாலதான் பார்த்தா என் பிரசங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது எனக்கு அங்க போய் லவ் மேரேஜ் பண்ணி ரெண்டு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் பண்ணக்கூடாது ஆண்டருடைய சட்டத்தின்படி புறஜாதிகள் என்ன செய்யக்கூடாது பண்ணக்கூடாது பண்ணி தொலைச்சிட்டான் நடந்தது விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ஆண்டருடைய ஆண்டருடைய ஞானத்தை என்ன சொல்றது பாரு இப்ப யார திட்டலான்னு யோசிக்கிறாரு சரி மூணு ஆம்பளையும் அடிச்சாரு புருஷன் செத்து போயிட்டான் மொத பையன் செத்து போயிட்டான் ரெண்டாவது பையன் செத்து போயிட்டான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப மூணு விதவைகள் இருக்கிறாங்க அழகா ரெண்டு விதவைகளுக்கு புல்ல இல்ல இளம்பெண் கொடுமையான கொடுமை வேதனையான வேதனை ஒவ்வொரு நாள் எப்படி நேரத்தை கழிச்சிருப்பாங்கன்னு பாருங்களேன் இப்படி இப்படியே போய் கொண்டிருந்த வேலையில நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி மறுபடியும் பெத்திலேயம்ல தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டு நான் நம்ம சொந்த ஊருக்கு போகலான்னு கிளம்புறாங்க கிளம்பும் போது அந்த ரெண்டு மருமகளும் மாமியாரோடைய வராங்க கவனிப்போம் வந்து ஊருக்கு வந்துடுறாங்க வரும்போது சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது அது அப்புறம் சொல்றேன் இந்த ஊருக்கு வந்தனே சாப்பாட்டுக்கு வழி வேணும் அறுப்பு காலம் அவங்க அறுக்கும் போது கோதுமையெல்லாம் சிந்தி விடுவாங்க அதை எடுத்து வச்சு சாமிச்சுக்கலாம் அது ஆண்டோடைய சட்ட திட்டம் அதனால போய் கதிர் பொறுக்கிறதுக்காக போய் போய் பொறுக்கிட்டு வாமா அப்படின்னு அனுப்பும் பொழுது இப்போ ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தில் நகோ இப்போ வந்து போவாஸ் என்கிறவனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் பைபிளில் எங்கே காதலன் காதலி வந்தாலும் அங்கே வந்து ஏசுநாதருக்கும் திருச்சபைக்கும் ஒப்பனையாக சொல்லப்பட்டது என்று விளங்கி கொள்ளுங்கள் என்றைக்குமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு அப்பா பிள்ளைனாலும் நமக்கு உறவு எடுக்கலாம் கணவன் மனைவினாலும் உறவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் சரி இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்போ போவாசை தேவன் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தில் நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாகிய எளிமலைக்கின் உறவின் முறையிலே போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாகி இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான் இப்ப பாருங்க போவாஸ் யாருங்க மிகுந்த ஆஸ்திக்காரன் சொல்லுங்க மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஒருத்த இருக்கிறான் ஒரு நாட்டுல ஒரு ஊர்ல இந்த இதே முசில்ல எத்தனை பேர்த்துட்ட வயல் இருக்குது இருக்குது அப்ப அன்னைக்கு எத்தனையோ பேர்த்துட்ட வயல்ல இருக்குது ஆனா இப்ப பாருங்க ரெண்டு மோபாபிய ஸ்திரியான ரூத் என்பவள் நகோமியை பார்த்து நான் வயல்வெளிக்கு போய் யாருடைய கண்களில் எனக்கு தயை கிடைக்குமோ அவர் பிறகு கதிர்களை பொறுக்கிக் கொண்டு வருகிறேன் என்றால் அதற்கு இவள் என் மகளே போ என்றால் அது என்ன தயை என்றால் கவனிக்கலாமா தயை என்றால் என்னன்னா ஆஹ் இப்ப போய் நான் பொறுக்கிட்டுமான்னு கேட்கும் போது பொறுக்கிக்கோ அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் இல்லையாவே தோட்டத்துக்காரன் அப்படி பெர்மிஷன் கொடுக்க யார் கொடுக்குறாங்களோ நான் அவங்க தோட்டத்துல போய் நான் கதிர் பொறுக்கிட்டு வரேன் இப்ப போறான் மூணாவது வருஷம் அவள் போய் வயல்வெளியில அறுக்கிறவர்கள் பிறகு பொறுக்கினால் தற்செயலாக அவளுக்கு நேரிட்ட அந்த வயல் நிலம் எளிமலையக்கின் வம்சத்தானாகிய மோவாபுடையதாக இருந்தது நான் எங்க வந்திருக்கேன் எப்படி பண்ணணும்னு கத்துக்கோங்க அப்படியே அங்க என்ன வாச்சோம் தேவ செயல் வாசமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேவ செயல் நடக்கணும் ஆமா எல்லாத்துக்கும் மேல அங்க ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒரு
முதலே சொல்லிட்டேன் இன்னொரு செயல் இருக்குன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க வந்துருச்சு பாருங்க ஒன்னு தேவ செயல் இன்னொன்னு தற்செயல் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் தற்செயல் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு ரகசியம் சொல்லுறேன் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே தற்செயலாய் நடக்கிற நிகழ்வுகள் அல்ல மோசையும் பார்வனுடைய குமாரத்தையும் சந்திக்கிறாங்க நிறுத்திட்டுதான் போனா குளிச்சா அங்க என்ன பெட்டி மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னா தொடர்ந்து பார்த்தா பையன் அழகா இருக்கிறான் அழகா இருக்கிறனால இவளுக்கு என்ன இவளுக்கு தான் புள்ளையே இல்லையா புள்ளி இவ இவ குமா இவ குமாரத்தி இவ வந்து இளவரை செய்வ அந்த குழந்தை மேல ஆசைப்பட்டு இந்த குழந்தை வளர்க்கணுங்கிறான் இப்ப இந்த இப்ப அந்த பெட்டி கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தா போயிருக்கும் இவ லேட்டா வந்திருந்தாலும் போயிருக்கும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா வந்திருந்தா குளிச்சுட்டு போயிருப்பான் புரியுதுங்களா பெட்டி ஆத்துல வந்துட்டு இருக்குதுங்க அம்மா குளிக்க வராங்க ரைட்டா இந்த ரெண்டையும் யார் சேர்த்து விடுறா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா கொஞ்சம் லேட்டா விட்டுருந்தானா இவ குளிச்சு போயிருப்பா கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போயிருந்தா போன பிறகு குளிக்க வந்திருப்பா மீட் பண்ணிருக்க முடியாது ரெண்டு மீட் பண்ண வச்சார் இல்லையா இது தற்செயலாய் நிறந்த நிகழ்வு அல்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காப்பாற்றுவதற்காக தேவன் தேவனுடைய கண்கள் உலாவி கொண்டிருந்ததே யார் கண்ணில் படிச்சுன்னா மோசேனுடைய கண்களே விழுந்துச்சு அவர் கத்தர் முன் குறிச்சிட்டார் இப்ப மோசையை கொண்டு தான் வெளியே கொண்டு வரணும் இப்ப மோசா மோசேக்கு எல்லா ஞானமும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அதனால அவனை கொண்டு வந்து ராஜாரன் மலையை வளர்க்க வச்சார் கத்தர் அப்ப இந்த சூழ்நிலை இஸ்ரவேல்களுடைய ஜனங்களிலே ஒரு வரலாற்றினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நாள் வரலா வரலாற்றினுடைய திருப்புமுனைய நாள் இந்த மோசையும் இந்த பார்வன் குமாரத்தையும் சந்திப்பது தற்செயல் அல்ல அதே போல சவுளும் சாமுவேலும் சந்திக்கிறாங்க அதை பத்தி ஏற்கனவே அடிக்கடி பேசியிருக்கிறேன் இல்லைங்களா அவன் இங்க வந்துட்டு இருக்கிறான் கோயில் அங்க இருக்குது வீடு இங்க இருக்குது சாமுவேலுக்கு இங்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க பொம்பளைங்களா டைரக்ட் பண்ணி இங்க அமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இவன் என்ன செஞ்சுட்டு அவன் நடுவில் இருக்க ஒரு பொம்பளை வச்சு ஆண்டு என்ன செய்யறாரு அவன் ஐயா அவர் நேரம் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்பாரு நீங்க வீட்டுக்கு போறது வேஸ்ட் நீங்க எங்க போனுங்க கோயிலுக்கு போனுன்னு சொல்லிட்டு திசைய திருப்பி விடுறாங்க இவன் நேரா போறான் அவன் அங்க வரான் இவன் இப்படி போறான் ஆண்டர் முத நாள் சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல நாளைக்கு நான் யார கொண்டு வரணும் அவன் தான் ராஜான்னு சொன்னாரு கரெக்டா வரான் கத்தை சொன்னாரு குப்பி எடுத்து ஊத்துறா அப்படின்னாரு குப்பி எடுத்தான் ஊத்திட்டான் ராஜா வைட்டான் இப்ப அவன் அவன் வந்து கழுதையை காணான் கழுதையை காணான்னு வந்தான் அவன் அவனை பொறுத்தளவு அது தற்செயல் ஆனால் இவனை சந்திக்க வச்சது என்ன செயலுங்க அது தேவ செயல் அப்ப எத்தனையோ நிலம் இருக்கும் பொழுது போவாசனுடைய நிலத்துல அவளுக்கு கிடைச்சதுன்னா பைபிள தற்செயல் என்று போட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலே அது என்ன செயலுங்க அங்க போகவும் தான் அவ எப்படி அகாச ராஜா கண்ணுல தயவு கிடைத்து எஸ்தரை ராணியாக்கினாங்களோ இன்னைக்கு இந்த போவாஸ் பணக்காரன் கண்ணுல தயவு கிடைச்சு அவளை லவ் பண்றான் இவன் இத்தனைக்கு விடோனு தெரியும் அவன் விடோனு தெரியும் விடோனு தெரிஞ்சு இவளுக்கு என்ன செய்யறான் நிறைய பொறுக்க விடுங்க நீ இங்கேயே தங்கிக்கோ என்ன வேணாம எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சலுகைய அவன் கட்டளை இடுகிறான் சலுகையை கட்டளை இடும் பொழுது அதுல ஒரு வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்பது <laughs> சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த வம்சத்தில் தான் இயேசு பறக்கிறார் ஒரு புரஜாதியை கொண்டு வந்து ஒரு இசைவனோட ஜாயின் பண்றாரு கத்தர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் நடக்குதுங்க அப்ப இது இது ஏன் கேக்குறா இது ஏன் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா கத்தருடைய கண்களிலே உனக்கு தயவு கிடைப்பதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது மறைமுகமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ரகசியம் இதெல்லாம் அப்ப அதை அங்கேயே கேள்வி கேட்டு பதில் நம்ம கூட சொல்றாரு நான் எனக்கு தயவு கிடைச்சது அதுக்கு என்னப்பா காரணம்னு கேக்குறா அதுக்கு இவன் பதில் சொல்றான் இதையும் ராஜசந்தியா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாதா எடுத்துக்கலாம் பதினொன்னாவது வசனம் காரணம் சொல்றான் பாருங்க இதுதான் நமக்கு சொத்து அதற்கு போவாஸ் பிரதி உத்தரமாக உன் புருஷன் மரணம் அடைந்த பின்பு இவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க நீ உன் மாமியாருக்கு செய்ததையும் ஹலோ இப்படி பார்க்க போனா சர்மிலா எல்லாம் கோயிந்தாவா சும்மா சொன்னேன் கலைச்சல் கலைவாணி ஜெயிக்குமான்னு தெரியல சரி என்னன்னு நான் சொல்றதே புரியலைங்கிறீங்களா நீ மாமியாருக்கு செஞ்சதை நான் நோட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றான் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க யாராவது வருவாங்களா என்னாலதான் சொல்றாரு பாருங்க நீ உன் மாமியாருக்கு செய்ததும் மாமியாருக்காக செய்ததும் பாருங்க அதுல ஒரு திருத்தம் சொல்றாங்க அம்மா மாமியாருக்கு இல்ல பாத்துக்கோ மாமியாருக்காக என்னமோ செஞ்சிருக்கா அது என்னன்னு பாக்கலாம் மாமியாருக்காக செய்ததும் நீ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் ஜன்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்துல வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது என்னங்க சொல்றாரு அழகா புரிந்து பாத்தீங்களா இதான் விஷயங்க சூட்சமோ இதுலயே அந்த ராஜசந்தே வருகிறது 
எப்படி போவாஸ் கண்ணில் தயவு கிடைச்சதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இவனே பகிரங்கமாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டான் சார் என்ன காரணம் சார் என்ன காரணம் சார் ராஜா சார் ஒன்று மாமியார் செஞ்சதான் அவ்வளோதானே மாமியாருக்காக செஞ்சதையும் தன் தகப்பனையும் தாயையும் ஜென்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்துல அதாவது யூத ஜனங்களிடத்துல வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் அறிவிக்கப்பட்டது இப்ப இது என்னன்னு சொல்லி முடிச்சிடலாங்களா ரைட் ஒன்னா அதிகாரத்துக்கு போறோம் ஒன்னா அதிகாரத்துல இவன் என்ன செஞ்ச ஏது செஞ்சான்னு சொல்லி நான் கடைக்கடன் வாசிக்கிறேன் ஏழுல இருந்து வாசிக்கிறேன் இதோட முடிச்சிருவேன் அஞ்சு நிமிஷம் செய்தி முடிஞ்சிடும் என்ன செய்யுது கரண்ட் வேற என்ன செய்யலாம் சரி பார்க்கலாம் லேப்டாப்பில் தான் போட்டு காட்டணும் இங்கே இங்கே வச்சுறேன் பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன வீடியோ இருக்குது பார்க்கலாம் தன் இரண்டு மருமக்களோடு கூட தான் இருந்த ஸ்தலத்துக்கு ஸ்தலத்தை விட்டு புறப்பட்டால் யூதா தேசத்திற்கு திரும்பி போக அவர்கள் வழி நடக்கையில் மாமியார் ரெண்டு மருமகளோட மூணு வாழா வெட்டிங்க திரும்பி வராங்க மோவாபிலிருந்து பெத்தல்ஹேமுக்கு நகோமி தன் இரண்டு மருமக்களையும் நோக்கி நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய் வீட்டுக்கே திரும்பி போங்கள் மறித்து போனவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தயை செய்தது போல கர்த்தர் உங்களுக்கும் தயை செய்வாராக கர்த்தர் உங்கள் இருவருக்கும் வாய்க்கும் புருஷனுடைய வீட்டிலே நீங்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக என்று சொல்லி அவர்களை முத்தமிட்டால் அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது அவளை பார்த்து உம்முடைய ஜனத்தண்டைக்கே உம்முடனே கூட வருவோம் என்றார்கள் புரியுதுங்களா தமிழ் தான் மாமி என்ன சொல்றான் மருமகளை நீ எங்க யாரு யாரையாவது கல்யாணம் மட்டும் பொழைச்சுக்கோங்கப்பா நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்றான் போங்கன்னு சொல்லும் போது நான் போக மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க அதற்கு நகோமி மாமியா என் மக்களே நீங்கள் திரும்பி போங்கள் என்னோட ஏன் வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு புருஷராகும் படிக்கு இனிமேல் என் கற்பத்தில் எனக்கு பிள்ளைகள் உண்டாகுமோ அந்த காலத்து முறைப்படி அண்ணன் செத்து விட்டா தம்பி வாழ்க்கை தரணும் என் மக்களே திரும்பி போங்கள் நான் வயது சென்றவள் ஒரு புருஷன் ஒரு புருஷனுடன் வாழத்தக்கவள் அல்ல அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை எனக்கு உண்டாயிருந்து நான் இன்று இரவில் ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு பிள்ளைகளை பெற்றாலும் என்னை போலவே பேசுறா அவர்கள் பெரியவர்களாக மட்டும் புருஷருக்கு வாழ்க்கைப்படாதபடிக்கு நீங்கள் பொறுத்திருப்பீர்களோ அது கூடாது என் மக்களே கத்தருடைய கை எனக்கு விரோதமாக இருக்கிறதுனால் உங்கள் நிமித்தம் எனக்கு மிகுந்த விசனம் இருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள் ஓர்பால் தன் மாமியை முத்தமிட்டு போனால் சொல்லுங்க முத்தமிட்டு போனால் ரெண்டு பேருமே போக சொன்னாங்களா ஒரு தினஞ்சிட்டா முத்தம் கொடுத்தா இனிமே சபைக்கு வராதான்னு சொன்னா நீங்க எத்தனை பேர் வருவீங்க அதான் விஷயம் முத்தமிட்டு போயிட்டா அப்படின்ட்டு போயிட்டா ஃப்ளையிங் கிஸ் இல்லை டைரக்டாவே கிஸ் அடிச்சா மாமியால ஏன்னா போ சொல்லிட்டாலே கிஸ் அடிச்சுட்டு போயிட்டா ஞான் பண்ணி ரெடியா வச்சுட்டு ரைட்டுங்க போயிட்டா அப்பொழுது பதினஞ்சு அவள் இதோ உன் சகோதரி தன் ஜனங்களுக்கும் தன் தேவர்களுக்கும் திரும்பி போய்விட்டாலே நீயும் உன் சகோதரின் பிறகு திரும்பி போ போகாத ஒன்னொருத்தி இருக்கிறா அவள் என்ன செய்யறா அப்ப நீயும் போமா அப்படிங்கிறா கவனிக்கலாமா இப்ப வாசிக்கப்பட வசனம் ராஜ சிந்தை அல்லது போவாஸ் கண்ல அவளுக்கு தயவு கிடைத்ததனுடைய சூட்சமத்தை இங்க பதினாறுல கத்திர சொல்ற வந்துருச்சு பாருங்க அதற்கு ரூத் இதாங்க சீக்கிரட்டு நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்துல நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் பதினேழு நீர் மரணம் அடையும் இடத்தில் நானும் மரணம் அடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கத்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவுள் என்றார் என்னங்க சொல்லிட்டா என்ன தீர்மானம் பார்த்துக்கோங்க என்ன இது இவ்வளோதாங்க விஷயம் ஏன் போவாஸ்கரில் தயவு கிடைச்சது நான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் நானே இதை தான் கேள்விப்பட்டேன் இதுதான் கேள்விப்பட்டோம் மொதல் சர்டிபிகேட்டு மாமியார் தரணும் மொதல் சர்டிபிகேட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு மாமியார் தரணும்னு எங்கள் கத்தரை சொல்கிறாரு சரி நான் அந்த கதையெல்லாம் எடுக்கல அதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்புறமே தான் இப்போ இவனுக்கு எப்படி தெரியும் போவாசுக்கு இல்லைம்மா ரைட் ரைட்டு இவனுக்கு இவன் கேள்விப்பட்டால எப்படி விஷயம் போயிருக்கோம் நீ மாமியாருக்காக செய்ததை நான் கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்கிறான்ல அப்போ மாமியார் வந்ததே மூணு பேர் ஊர் விட்டு வராங்க அப்போ மாமியார் தானே புகழ்ந்துருக்குது மருமகளை அப்ப மாமியா மருமகளை புகழ்ந்ததெல்லாம் கேள்விப்பட்டு அது போவாசுக்கு போற அளவுக்கு பெருமையா நடந்திருக்கிறாங்க மருமகள் சரி அது நடந்துக்கோங்க அப்படிலாம் நடந்துக்கோங்க ரைட் அது அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது விடுவோம் போ சொன்னாங்க அப்ப போ சொல்லும் போது மூத்தவ போயிட்டா சின்னவ போகல சின்னவ போகல உயிர் போனாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் இதை பத்தி பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் இல்லைங்களா போகுது இதை பத்தி நீ பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லி வாய போயிட்டா என்னோட பேச வேண்டாம் 
திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீ எங்க சாவுறியா அங்க நான் சாகுறேன் நீ திங்கிற சொத்தை நான் திங்கிறேன் ஓ சாமி என் சாமி ஓ வீடு என் வீடு ஓ கஷ்டம் என் கஷ்டம் டாயா சரி நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் இதுல இருந்து ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லிட்டு என் பிரச்சனை நிறைவு செய்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களை தேவன் நான் இப்பயும் சொல்றேன் இந்த வருஷத்துல ஒரு சிலருக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறது அந்த ராஜ அபிஷேகம் அந்த ராஜ அபிஷேகத்துல இந்த ஆண்டுல உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வை தேவன் கட்டளையிட போகிறார் ஆயத்தப்பட்டுக்கோங்க ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வை தேவன் தருவார் அப்படியே போயிட்டே இருங்க ஜெயிச்சலாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதுல ஒரே ஒரு காரியம் சொல்றேன் கேளுங்க என்னன்னா கோவாஸ் இதை கேள்விப்பட்டான் பாத்தீங்களா அது என்னன்னு கேளுங்க அது என்னன்னா இவள் எடுத்த தீர்மானத்தை அவன் கேள்விப்பட்டான் உயிர் போனாலும் நான் உன் விட்டு போக மாட்டேன் நீ சொல்லிட்டதாமா உன் சாமி என் சாமின்னு சொல்லிட்ட பத்தியா உன் தேவன் என் தேவன் சொல்லிட்ட பத்தியா நீ என் சாமி பத்தியா மதியா உன்னுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் அடிச்சா பாத்தீங்களா உன் சாமியை நான் கும்பறேன்னு சொன்னா பாத்தியா அங்க ஜெயிச்சாவ ரைட்டுங்களா உன் கஷ்டம் என் கஷ்டம் நீ என்ன சொல்ற நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாமியாளுக்கு அவள் விட்டு கொடுத்து அந்த தீர்மானம் எடுத்ததுனால ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களை தேவன் உயர்த்த போகிறார் உயர்த்த போகிறார் உயர்த்த போகிறார் ஒரு சில தீர்மானங்கள் எடுத்துருங்க முக்கியமான தீர்மானங்களை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஆஹ் வீரமாமால செய்ய முடியாது அதனால மற்றவங்க செய்யலாம் வீரமாமா வீரமாமா ரொம்ப தீர்மானம் எடுக்கணும் ஒரே ஒரு தீர்மானம் ஒரு ஆண்டு காலம் நான் தூங்காமல் பிரசங்கத்தை கேட்கிறேன்னு சொன்னா நீ பணக்காய் எப்படி உன்னால இது முடியாதோ அதே போல மேலே உட்காந்துக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன தீர்மானம் எடுக்கணும் சின்ன விஷயம் நான் சொல்றேன் சின்ன விஷயம் வார வார சபைக்கு போறேன் தீர்மானம் எடுங்க ஏன்னா தேவன் தயவை தேவன் தேவனுடைய கண்கள் பூமியும் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது அவர் யாரையாவது தூக்கலாம்னு பாக்குறாரு நீ சபைக்கே வராத கத்தை என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஒரு சொரியும் செய்ய முடியாது இந்த திரும்பி போங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சா இப்ப என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை விட்டு நீ விலகி போவதற்கான சூழ்நிலைகள் வரும் வரும் அதான் அர்த்தம் திரும்பி போன்னு சொன்னா என்னை விட்டுட்டு போன்னு சொல்றான் போக கூடாது போக கூடாது எனக்கு இங்க பாருங்க ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க அவருடைய பையன் சபைக்கு வரதில்ல விஜயராகவன் நாலு ஒரு இந்த புது வசத்துல இருந்து வரதே இல்ல ஏன் எனக்கு ஆண்டர் ஒண்ணும் செய்யல நான் கேக்குறேன் நீங்க ஆண்டர் தெரிஞ்சுட்டீங்களா என்ன ராஜா சிஸ்டன் சொல்றது புரியுதுங்களா ஏதோ ஒண்ணு செய்யாததுனால அவர் யாரும் எல்லாம் போயிட்டாரு நான் என்ன சொல்றேன் உங்க அம்மாவும் அம்மா இல்லைன்னு போன நான் ஒத்துக்கிறேன் சந்தோஷப்படுறேன் நீ ஏழையா போனதுக்கு நீ கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் உங்க அம்மாவும் தானே ஒரு காரணம் நீ எனக்கு அம்மா இல்லைன்னு சொன்னியா ஆனா ஏன் ஆண்டர் இல்லைன்னு சொல்ற ஏன் ஆண்டர் இல்லைன்னு சொல்றீங்க புருஷன் சேர்த்து பேர் ரெண்டா அடுத்த ஞாயிற்று மகாலட்சுமி அம்மா சபைக்கு வரலையா இல்ல உங்க பிள்ளைங்க சபைக்கு வரலையா வந்தாங்க இல்ல ஆனா உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நீ சபைக்கு வரல ஓகே நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் அப்ப சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா நான் என் கருத்து சொல்றேன் முதலாவது அடிப்படையை சரி பண்ணுங்க அஸ்திபாத்தை சரி பண்ணிக்கோங்க வார வார சபைக்கு வரணும் வரும் முதல் பொருத்தனை பண்ணுங்க உயர்த்த உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு சொல்றேன் காணிக்கையில தசம பாட்டுல உண்மையா இருங்க நேரப்பட வரணும் தேசத்துக்கு முடிவிடுங்க இதனால் வரைக்கும் பாருங்க இன்னைக்கு முசில் இருக்கிற ஒரு குரூப் என்ன சில ஆராதனைக்கு வரல எங்க வர போறாங்க குளித்தலைக்கு வர போறாங்க காலையில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா கத்தருக்கு மட்டும் தெரியும் பேய்க்கு தெரியும் இங்க என்ன முக்கியமான வேலைன்னு யாருக்கு தெரியும் கத்தருக்கு தெரியும் பேய்க்கு தெரியும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் எங்க வரதில்ல ஒரு திருவிருந்துக்கு குளித்தலிருந்து வந்தவங்களாம் கை தூக்குங்க குளித்தலிருந்து வந்தவங்க பாருங்க தெரியும் பாருங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்க இத்தனை பேர் குளித்தலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க குளித்தல விசுவாசிங்க இவர் ஒருத்தர் இப்பதான் உட்காராரு சரி கவனிங்க கீழே போடுங்க ஏன் வந்திருக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் குளித்தல நான் விவரமா பேச முடியாதுமா உசிரிக்கு வாமா அப்படின்னு நான் சொன்னதுனால அவங்க எல்லாம் எங்க வந்திருக்காங்க இப்ப குளித்தலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறாம எங்க வருது குளித்தலைக்கு வருது ஒரு நாளும் புரிதுங்களா ஒரு நாளும் நம்ம சபையில அதான் இருக்குது ஒரு நாளும் ஒன்பது மணிக்கு நான் வந்து என் சரித்திரத்துல கண்டதே கிடையாது கண்டதே கிடையாது நீ நீ கண்ட கிட்ட சொல்லுங்க தயவு செய்ய யாராவது இல்லைங்க நான் ஒன்பது மணிக்கு பாட்டு படமா நான் சிஸ்டரை பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லுங்க நான் காத எடுத்துக்கிறேன் இன்னும் என்ன எடுக்கலைங்க கொப்பம்பட்டில் கேட்டேன் புஷ்பால தான் ஒரு சிஸ்டர் நல்ல சிஸ்டர் தான் அவங்க பத்து மணிக்கு ஆராதனாங்க பத்தரைக்கு வந்தாங்க அவங்களுடைய மிகுந்த நல் நல்ல தோழி விஜயராணின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்டேன் நீங்க இவங்க இன்னும் சபைக்கு
நீ இன்னும் என்ன எடுக்கல என்ன எடுக்கல தீர்மானம் எடுக்கல இதே உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ற டேவிட்ட ஏன் ஊழியக்கான தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு கேக்குறீங்களா எங்க மூணா கா கல்யாணமும் ஞாயிற்றுக்கு நடக்குது நான் தான் வெட்டி போடணும் நான் தான் கொடை பிடிக்கணும் முசில்ல சிவன் கோயில் நடக்குதுங்க கல்யாணம் காலையில ஒன்பது டு பத்தரை பதினோரு நடக்குதுங்க நாங்க இருக்குனுங்க வெட்டி போறதுக்கு நான் இருக்குனுங்க நான் ஒடியாந்து சீலவம் சச்சில போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் என் வீட்டுல எவ்வளவு திட்டு வாங்கியிருப்பேன் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்னொரு அக்கா கல்யாணம் திருச்சியில ரயில் மண்டபம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ரயில்வே கல்யாண மண்டபத்துக்கு நடக்குது அன்னைக்கு நான் சிபிஎம் சச்சுக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் பக்கத்துல நான் தான் எல்லா வேலையும் செய்யணுங்க சோதனை போல கரெக்டா ஒன்பது டு பத்திரம் ஒன்பது டு பத்திரம் வைக்கிறாங்க நான் ஒன்பது மணிக்கு நான் சச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்தா என்ன ஏன் வெறுத்தாங்க அங்க வீட்டுல இப்படி எல்லாம் நான் செய்ய 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 என் மேல வெறுப்பு ஏறி போச்சு அவங்களுக்கு சி இவெல்லாம் மனுஷனா பெத்த தாய் கடந்துக்கிறான் நான் எங்க கடந்துட்டு இருக்கேன் நான் திருவந்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியுது நான் மாட்டிக்கிட்டேன் எங்க மாட்டிக்கிட்டேன் இல்ல நான் போயிருப்பேன் மற்ற ஞாயிற்று கூட நான் போயிருப்பேன் சரி திருவிருந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் திடீர்னு இந்த அம்மா செய்தி கொடுன்னு சொன்னா இந்த அம்மா பேசலாம் எனக்கு கொடுத்த ஒரு செய்தி இருக்கிறது பாட்டு பாடவே நான் ராஜா சார் அனுமதிக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறேன் அது என்னுடைய தவறு தான் எனக்குள்ளது <laughs> மாமியா <laughs> தீர்மான <laughs> 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 இதான் கொஞ்சத்துல உண்மை நான் அடிக்கடி அடிக்கடி நான் சொல்றேன் சின்ன விஷயம் உங்களை தேவன் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் காரணமா இருக்கும் மிக சின்ன விஷயத்துல நீங்க உண்மையா இருந்துட்டீங்கன்னா ஜோலி முடிஞ்சிங்க உங்களை தூக்கிடுவாருங்க மேல ஆடு மேய்க்கிறது கொஞ்ச நாள் தான் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் ஆடு மேய்க்கிறது கொஞ்ச நாள் தான் எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன் டாக்டருக்கே சொல்றேன் ஊசி போறது கொஞ்ச நாள் தான் அவர் உண்மையா இருந்தாருன்னா அதுல அவர் செலக்ட் ஆயிட்டாருனா உட்காந்து மிஷின் போட்டு காசு என்றதுக்கு அவரால் என்ன செய்ய முடியாது முடியாது முடியவே முடியாது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை ஆடு மேய்க்கிறதா அதுல உண்மையா இருக்கிறீங்களா உங்களை ஆடு மேய்க்க கத்தர் விட மாட்டார் உங்களை ராஜாவாக கத்தர் மாத்திடுவார் அவ்வளவுதாங்க விஷயம் சூட்சமே அவ்வளவுதாங்க ஆக அத கொஞ்சம் விஷயத்துல நீங்க உண்மையா இருங்க இப்ப நாங்க என்ன சொன்னேன் நானு தீர்மானங்கள் எடுங்க என்ன தீர்மானம் வார வாரம் வர நேரப்பட வர இவ்வளவுதான விஷயம் விஜயராவன அம்மா கிட்ட நான் பேசுறது இல்ல வந்திருக்காங்க நான் பேசுறது இல்ல ஏன் பேசுறது இல்ல நாலு வாரம் தொடர்ந்து வந்தது கிடையாது ஹலோ நாலு வாரம் தொடர்ந்தேச்சியாக சபைக்கு வந்தது இல்ல இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்கலும் மூத்த வாங்க ஆவியில் அவங்க தான் இருக்கணும் நான் நினைப்பது சரியானால் என்னம்மா இருக்கலாமா இருக்கலாம்னு தெரியல சுப்புலட்சுமியாக்கா ரட்சிக்கப்பட்ட வருஷம் உங்களுக்கு தெரியுங்களா நான் வரல ஆஹ் அவங்கள அதுக்கு முன்னாடி ஆத்மாக்கள் ஊழியம் செஞ்சவங்க நம்ம சபையில் ஊழியம் செஞ்சவங்க அவங்க அவங்களும் அவங்க வீட்டுக்காரரும் ஆனா நாலு வாரம் என்ன செஞ்சது இல்லைங்க இது வரைக்கும் ஹலோ ஊழி சபைக்கு வந்தது இல்ல தேவனை முன்ன வச்சுட்டு போங்க ஒரு அம்மா போன் பண்ணுது இந்த மூத்த விசுவாசி டாக்டர் சொன்னாரு அந்த விசுவாசி என்னங்க சார் பாஸ்டர் என் மருமகளுக்கு பெர்த்டே ஜாம் பாருங்க மணி என்னம்மா ஒன்பதே முக்கால் காலையில் ஏங்க டாக்டர் சார் மருமகளுக்கு பர்த்டேனா யாருங்க தானே யாரு யாருங்க ஜாமனை சொல்லணும் அந்த பொண்ணு சின்ன பிள்ளையா சூப்பிட்டு இருக்குது நான் கேட்குறேன் எத்தனை மணிக்கு யாரம்மா ஜாமனை சொல்ற நீ யாருமா ஜாமனத்துக்கு ஃபோனை வைமா அப்படின்னு ஃபோனை வச்சுட்டானே கேளுங்க ஜாமனான்னு கேளுங்க ஃபோனை வை அப்படின்ட்டேன் ஜாமன் இல்லை அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா போச்சு அதோட விட்டாங்க 
திரும்பி போன அடைஞ்சிட்டாங்க ஒரு பால் மாதிரி போயிட்டாங்க இன்னொரு போன் பண்ணி பாச தப்பு தான் பாச மன்னிச்சுக்கோங்க டே நீ ஜாமண்டா உண்மையிலாண்டா பாசு கோபமா இருக்குது அப்படின்னு மகனை திட்டினியா சோறு போட்டு வளர்த்து வச்சிருக்கிற அதுதான் நானும் கேட்டேன் அதத்தான் நானும் கேட்டேன் பக்கத்தூர்ல இருந்தியான்னு கேட்டேன் பக்கத்தூர்ல இருக்கிறியா எல்லாம் கேட்டேன் எங்க இருந்து பண்றீங்க எதுக்கு பண்றீங்க எத்தனை மணிக்கு பண்றீங்கன்னு கேட்டேன் வீட்டுக்கு உனக்கு எவ்வளவு தூரம் ஜபத்துக்கு நீ வீட்டுக்கு வந்து பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதா சொல்லுங்க தயசே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில ஒழுங்குகளை அதுக்கு அடுத்த நாள் எங்க அக்கா மகனுக்கு வெட்டிங் டே நேத்தா முந்தானது அதுக்கு அடுத்த நாள் வெட்டிங் டே எனக்கு எத்தனை மணிக்கு போன் வருது சாயங்காலம் அஞ்சரை மணிக்கு என்ன வருதுங்க என்ன டேக்கு நான் கேட்டேன் அதே கேள்வி கேட்டேன் கேட்கலன்னா கத்திர எனக்கு செலந்தி வச்சிருவாரு அப்ப நான் வரணும் என்னப்பா சார் சூடு ரொம்ப ஆச்சு அங்க ஆந்திராவுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா ரெண்டு அண்ணாசி பழம் தின்னுட்டு அம்மா ஐயா முடியல அம்மா அம்மா அப்படின்னு சொல்லணும் முக கட்ட நானு ஆனா காரணம் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு கண்ணுல வெண்ணை வச்சு ஒரு கண்ணு என்ன வைக்க கூடாது நான் உடனே சொன்னேன் இவங்களுக்கு சொன்ன அதே ஃபார்முலா சொன்னேன் என்னைக்கு எதுக்கு எங்க இருந்து எதுக்கு ஜவனம் சொல்ற போன வைங்க நான் ஜோம் பண்ண மாட்டேன் வேணா வில்ச வாய் வீட்டில் என் பொண்டாட்டி இருக்கா போய் ஜோம் பண்ணிக்க போனேன் ஒரு ஒரு க்ளூ கொடுத்தேன் இப்போ நான் ஜோம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நாங்கள் எப்படிங்க மனப்பூர்வம் பண்ண முடியும் எங்க நாங்கள் முக்கியம் இல்லைங்க கடவுள் முக்கியங்க அதுக்கு சொல்றேங்க ஏசுநாதர் சொன்னாரு காரி துப்பும் போது தொடச்சுக்கிட்டாரு அடிக்கடி சொல்றேன் நான் இல்லைங்களா ஆனா தேவாலயத்தை அந்த கல்லர் கோகை ஆக்கும் போது சவுக்கட் தச்சாரா ஏங்க எத்தனை பேரை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்களுக்கு விரோதமா செய்யப்பட்டதப்ப நீங்க மன்னிச்சு ஆகணும் தெய்வத்துக்கு விரோதமா சம்பந்தப்பட்டத நீங்க மன்னிக்கு நீங்க ஆலே கிடையாது அப்ப கத்தருக்கு விரோமா தேவாலயத்தை கல்லர் கோவை ஆக்கும் போது கத்தரு கோவம் வந்துருச்சு சவுக்கட்டு அடிச்சார் இவரை காரி தூக்கும் போது ஆண்டவரே மன்னிச்சுக்கோன்னு சொன்னாரு இது வேற இது எனக்கு விரோதமா நீங்க செஞ்சீங்கன்னா தப்பு இல்லை இது யார பின்னாடி வைக்கிறீங்க ஏங்க உலக மனுஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு சில பக்தர்களுக்கு எல்லாம் வாயில துணி கட்டிட்டு சமைப்பாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா சார் எச்சு போட்டுற கூடாதா சார் ருசி பார்க்க மாட்டாங்க சார் உப்பு இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாங்க சார் தெய்வத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்குறாங்களா நீங்க எங்கங்க என்னங்க முதலிடம் கொடுக்குறீங்க நீங்க எங்க முதலிடம் கொடுக்குறீங்க நான் கேட்கிறேன் சரி ஏமா அந்த திருவிருந்துக்காக ஒரு ஜென்ரேட்டர் நீ ஆன் பண்ணக்கூடாது வேணி அதை அதுக்கு ஒரு ஜென்ரேட்டர் வைக்கணும் அதே எழுப்புறதுக்கு ஆள காணும் சரி கவனிங்க அவ்வளவுதாங்க விஷயம் சில தீர்மானங்கள் எடுங்க காணிக்கை தசம பாகம் நேரப்பட வர்றது இந்த மாதிரி சில அடிப்படை ஊழியத்துக்கு வரனா கூட அது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான் அடிப்படையான சில தீர்மானங்களை நீங்கள் பேசிக்கா உங்களை தேவன் தூக்க போறதுக்கு ஒரு பேசிக் நான் சொல்ல வரேன் பெல்ட் மாட்டிக்கோங்க டேக் ஆஃப் ஆக போகுது நான் அது அதில் ஒரு சூட்சமாக சொல்கிறேன் கற்றுக்கோங்க இதோட முடிச்சிடுறேன் இந்த இந்த சூட்சமத்தோட நான் முடிச்சிடுறேன் என்ன அப்படின்னா நான் சிலோனுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஏரோப்ளைனில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு பைலட் இருந்தது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் என் பக்கத்தில் ஒரு பைலட் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு ஜன்னல் ஓரமாக அவர் உட்காந்துக்கிட்டாரு நடுவில் கேப் இருக்குது அது டோர் அந்த இடம் அவர் ஜன்னலில் பார்த்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு இப்போ வந்து பாருங்கள் எத்தனை கிலோமீட்டர் வாரத்தில் போகுதுன்னு கேட்ட கேட்டார் தெரியலங்க சார் அப்படின்னு இப்போ நூறு கிலோ அப்பா டூர் போகுதா பரவாயில்லையா தெரியவே இல்லையா மெதுவாக போகிற மாதிரி தெரியுது இப்போ அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் சார் நீங்களே சொல்லுங்கள் இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு எட்நூறுங்க இப்போ பாருங்கள் ஆயிரம் வர போது டேக் ஆஃப் ஆகுது போதுங்க அப்படின்னாரு ஆயிரம் வந்துச்சுங்க நான் செவுத்தில் முட்டை போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படியே ஒரு தூக்கு தூக்குது அப்படி அதுக்கு முன்னாடி பெல்ட் மாட்டியாச்சு இந்த உதாரணம் உங்க மனதில் பதியட்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு கத்திரை கிட்ட சொன்னது இது எல்லாத்துக்குமே ஷூட் ஆகும் ஆனா என்ன சொன்னாருன்னா டே எல்லாருமே நான் ஏரோப்ளான தான் வச்சிருக்கிறேன் இப்ப ரன் வேலை எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க பேசாம பஸ்ஸா இருந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல பஸ்ல ஒரு ரோட்ல ஓடிட்டு இருக்கோம் நீங்க எங்க ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க டிராக்லயே ஓடிட்டு இருக்க டீசல் எல்லாம் இங்கேயே தீர்ந்துட்டு இருக்குது பெட்ரோல் எல்லாம் இங்கேயே தீர்ந்துட்டு இருக்குது ரைட்டா கவனிங்க ஒரே ஒரு விஷயங்க ஒரே ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட பிக்அப் பண்றதுக்கு அந்த ஏரோப்ளைன் விட்டு கொடுத்துருச்சுன்னா அது எங்க போயிடுச்சுங்க அது டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு உலகமே பார்க்கற அளவுக்கு உன்னை கத்தர் உயர்த்தி விடுவார் நம்ம எங்க தெரியுமா இருக்கிறோம் ரன்வேல ஓடிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் டேக் ஆஃப் ஆகலங்கிறீங்களா ஏன் டேக் ஆஃப் ஆகலங்கிறீங்களா நூறு கிலோமீட்டர் வேறத்துக்கு வேணா வரீங்க இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு வேணா சில பேர் வந்துடுறீங்க சில பேர்
சரி கவனிப்போம் அப்போ அது டேக் ஆஃப் ஆகுது நல்லா கவனிங்க அப்போ டேக் ஆஃப் ஆகுது என்ன சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டு உங்களை கொஞ்சம் இழுப்பார் நீங்கள் கீழ்படிங்க இன்னும் கொஞ்சம் இழுப்பார் கீழ்படிங்க இன்னும் கொஞ்சம் இழுப்பார் கீழ்படிங்க நீங்கள் நினைச்சிடாதீங்க பைபிளே கீழ்படினுமான கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் இவன் கீழ்படிவான்னு தெரியும் ரேட்டா பத்து நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு ஆறுநூறு எழுநூறு எட்நூறு தொள்ளாயிரம் என்னப்பா இதே தான் கதையா இல்லை இல்லை அங்கே பாரு ஆயிரத்தில் பாரு ஒரு டேக் ஆஃப் இருக்குது அன்னைக்கு உலகமே உங்களை அண்ணாந்து பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு உயரத்தில் வைத்து விடுவார் உங்களை கத்தர் ஹலோ சரி கத்தர் உங்களை இழுத்துட்டு ஓடினார்னா ஓடுங்க ஆ அங்கே பெட்ரோல் இருந்தாலும் ஓடும் வெறும் கையிலே ஓடும் போங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்க சார் நீங்கள் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் சார் எலக்ட்ரிஷியன் இல்லை கவனிக்கலாம் முடிக்க போறோம் நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம் அப்ப அந்த டேக் ஆஃப் ஆகும்போது அது வரைக்கும் நீங்க உங்க ஸ்பீட பிக்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க போதுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளம்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களை அது இதுங்கிற பேச்செல்லாம் கிடையாது மேல ஏறிட்டா இருக்க மாட்டாரு அதுக்கு அவர்கிட்ட ஒரு கெட்ட புத்தி ஏறிட்டார்னா ஏறினாதான் அதுக்கப்புறம் அவர் பாத்துக்குவார் மேலேயே வச்சுக்குவார் உங்களை எங்க கொண்டு போனோமா கொண்டு போயிடுவார் அங்க லேண்டிங்ல தான் இறக்குவார் வேற எங்கேயும் இறக்க மாட்டாங்க உங்களை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணுமா அவங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருவாரு அதனால நீங்க சில தீர்மானங்கள் எடுங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த தீர்மானத்தை தான் அந்த போவா சொல்றான் உன்னை குறிச்சு நான் கேள்விப்பட்டமா உன் மாமியாளுக்கானே செஞ்சதும் உன் ஊரை விட்டு வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமா சொல்லப்பட்டுச்சு அவ கேக்குறா என் கண்ணில் எனக்கு எனக்கு மாத்திர ஏப்பா தயவு கட்டல எத்தனையோ பேர் பொறுக்குறாங்களே எத்தனையோ பேர் என் கூட பொறுக்குறாங்களே ஏன் எனக்கு நீ தயவு கட்டலிட்ட நான் இத்தனைக்கு புரஜாதியாச்சே எனக்கு ஒண்ணு தெரியலையான்னு கேட்டா அதுக்கு அவன் சொல்றான் இல்லம்மா உன்னை குறிச்சு நான் கேள்விப்பட்டேன் உன்னை குறிச்சு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நம்மளை குறிச்சு என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் யார் கேள்விப்பட்டிருப்பா சுசிலா சிஸ்டர் பத்தி பக்கத்து வீட்டுல போய் கேட்டா சொல்லுவாங்க சம்மந்தி கிட்ட போய் யாரும் போய் கேட்டான்னு சுப்ளிச்சி மணி கேட்டா சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் சொன்ன ரிப்போர்ட் வேற இப்ப சொல்லக்கூடிய ரிப்போர்ட் வேற உதாரணத்துக்காக சொல்ல வரேன் தப்பா நினைச்சுக்கோனா உதாரணத்துக்காக சொல்ல வரேன் அப்ப முரண்பாடான ரிப்போர்ட் நம்ம இங்கேயே நம்மளால சாட்சி வாங்க முடியல ஆனா நம்ம எங்க சாட்சி வாங்க போறேன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் கண்களை முடிங்க நம்ம ஜோம் பண்ணலாம் ஜென்ரேட்டர் வந்தோன்னே வீடியோ போட்டு காமிக்கிறேன் ஜென்ரேட்டர் ஓடட்டும் இல்லைனா லேப்டாப்ல தான் போட்டு காட்டணும் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி ராஜசிந்தையை பற்றி நான் பேசினேன் தேவ செயல் சமயம் வாய்க்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லிட்டாரு ஆமாம் ராஜா வாங்கணுங்கிற சிந்தையும் ராஜசிந்தை தான் ராஜா தேர்வு செய்கிற ராஜா விரும்புகிற சிந்தை உனக்குள் இருந்தாலும் அது ராஜா ஆவதற்குரிய சிந்தை தான் அப்போ பத்தை இருபது ஆக்கினவன் பத்தை பத்தாக்கின இன்னொரு பத்தை சேர்த்தவன் அவன் ராஜாவனை பத்து பட்டணத்துக்கு அதிகாரிக்கிட்டான் அதனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை நீங்கள் பத்து மடங்கு ஆக்குங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க சாரி ரெண்டு மடங்கு ஆக்குங்க போதும் நூறு 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 தாளம் தான் இல்லை பத்து தாளம் தான் இருபது தாளம் தான் ஆக்கணும் முயற்சி பண்ணுங்க சொத்தை அழிக்காதீங்க சொத்தை பெருக்குங்க சொத்தை அழிக்கக்கூடாது சொத்தை அழிக்கிற மனுஷன் கிடையாது சொத்தை பெருக்குங்க எல்லா அறிவும் எல்லா அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு ஏக்கர் நிலமா வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு ஏக்கரை ரெண்டு ஏக்கர் நிலமா மாத்திரவன் தான் அறிவாளி ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்குதுங்கன்னு ஒரு பத்து வருஷமா பேசிட்டு இருக்கிறவன் அறிவாளி கிடையாது உன்னை நம்பி பெரிய பல பல திட்டத்தை தேவன் தர முடியாது பத்து கோடியை கொடுத்தாலும் அப்படியே தான் வச்சிருப்பேன் உன்னால நாட்டுக்கு நல்லதில்லை உன்னால உன் புள்ள தின்னு செப்டிக்ட் எங்க ஒப்பனை தான் மிச்சம் அதனால அந்த அந்த மல்டிப்ளை பண்ற அந்த எண்ணத்துக்குள்ள வாங்க தாவிது கொஞ்சத்துல உண்மையில இருந்தான் ஆடு மேய்க்கதுல உண்மையா இருந்தான் ஆடு மேய்க்கும் போது ஜீவனை கொடுத்தான் இப்ப ஆண்டவரை பெரிய ஆள் ஆக்கிட்டாரு அது போல உங்களை நம்பி தேவன் கொடுத்த சின்ன காரியத்துல உண்மையாக இருங்கள் உண்மையாக இருங்கள் அந்த சின்ன விஷயத்துல உண்மையா இருக்குமே மேல போயிடலாம் அடுத்தது எஸ்தர சொன்னேன் எஸ்தரமா கண்ணில் எப்படி தயவு கிடைச்சதுன்னு சொன்னேன் ராஜா கண்ணில் ஆகாஸ்வர கண்ணில் எப்படி தயவு கிடைச்சதுன்னு சொன்னேன் ஏகாய் தனக்கு நூத்தி எட்டு விருப்பங்கள் நிறைவேறுவதற்கு சட்டம் இருந்தும் கூட ஏகாய் என்ன சொன்னானோ அதுதான் நான் கேட்பேன் பரிசுத்தாவி எனர் என்ன சொல்றோ அதுதான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு இந்த அர்ப்பணிப்பு நூத்தி இருபத்தி எட்டு தேசத்துக்கு ராஜா வாய்க்கிறோம் ராணி ஆக்கிறோம் மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு எத்தனையோ கோணங்களில நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் கடைசியா பிரசங்கி ஒன்பதுக்கு வந்துட்டு சமயமும் தேவ செயலும் நேரிட வேண்டும் என்று சொல்லி ரூத்துக்கு வந்தேன் தற்செயலா அந்த அந்த நிலத்துக்கு வரல தேவன் தான் அந்த அந்த தேவ
கத்தருடைய கண்ணில் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் நீங்கள் மேலே வருவீங்க நீங்கள் ஆசுவாகமாக இருப்பீங்க நீங்கள் கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருங்க சில அதுக்கு வந்து அவர் எடுத்த தீர்மானம் ரூத்தெடுத்த தீர்மானம் நான் உண்மை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் உண்மை இல்லாமல் என்னை பிரிக்க மரணமே இல்லாமல் என்னை பிரிக்க முடியாது என்று எடுத்த அவள் தீர்மானம் போவாசனுடைய கண்களிலே ரூத்துக்கு தயவு கிடைக்க செய்தது நீங்களும் தீர்மானம் எடுங்க காணிக்கலே தசமாவசத்தில் சின்ன விஷயம் போனா போட்டோம் கத்தரை மையமைப்படுத்துங்க ஆண்டவர் நிச்சயமா கனப்படுத்துவார் இது வரைக்கும் குறை வைக்காத கத்தர் முதல் கனியை கொடுக்கும் போதே உயர்த்தின கத்தர் தசமமா கொடுக்கும் போது உற்றுவாரா விட மாட்டார் சத்தியம் அது அல்ல சத்தியம் அது அல்ல இதுவரை கண்டிராத திருப்பு முனைகளை இந்த ஆண்டிலே நீங்கள் காணப்போகிறீர்கள் மகா பெரிய ஆசிர்வாதத்தை காணப்போகிறீர்கள் இதுவரை நீங்கள் கொடுத்தது நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சோறு நீங்க மறந்தாலும் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்காத நாட்கள் கிடையாது ஆண்டவரே எங்க பிள்ளைங்க கொடுக்க தசமாங்கெல்லாம் வாங்கி வாயில போட்டுக்காதப்பா வாயில போட்டுக்கிற தேவன் அல்ல ஆண்டவரே நான் பிரசங்கம் பண்ற வேலை நான் செஞ்சிருக்கிறேன் வசன உண்மை நிரூபிச்சு ஆகணும் பிள்ளைங்க கொடுத்ததெல்லாம் நூறு மடங்கா வந்து ஆகணும் நூறு மடங்கு நீங்க தந்தே ஆகணும் வசனத்தை நீங்க நிரூபிச்சு ஆகணும் வழிவாசல திறந்தே ஆகணும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை தடுதண்டு சொன்னீங்க எங்க யோகியம் கிடையாது முற்பிராக்களுக்கு பண்ணின உடன்படிக்கை உண்மை என்றால் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க பலன் எங்க பிள்ளைங்களுக்கு வரணும் ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்துக்கு சாட்சி சொல்லக்கூடாது எங்க பிள்ளைங்க ஒரு சித்தால விட கேவலமான சம்பளம் அந்த சம்பளம் உங்களுடைய முட்டாள் தந்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் வேலைக்கு அமர்த்துகிறார்கள் நீ ஆறாயிரம் நீங்க ஒரு லட்சம் வாங்கினவங்களே நான் வேலை ரிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்கிற தம்பியவே நீ சீக்கிரம் வேலை ரிசைன் பண்ணணும்பா அப்பதான் நீ அறிவாளியும் சொல்லி இருக்கிறேன் உடனே வேலை விட்டுற கூடாது ரெண்டு லட்சம் வருமானத்தை பார்த்த பிறகுதான் ஒரு லட்சத்தை நீ பாட்டணும் முட்டாள்தனமா விட்டுற கூடாது ரெண்டு லட்சத்துக்கு வருமானம் சர்வசாதாரணமா கேரண்டியா வாரண்டியா நமக்கு ரெகுலரா கிடைக்கும் தெரிஞ்சாதான் ஒரு லட்சத்து வேலை கீழே விடணும் இதுதான் திட்டம் அதனால உடனே வேலையை நான் விட சொல்லல எக்காரணம் கொண்டு நீங்கள் கையை கட்டி வேலை செய்து தேவனை சித்தம் இல்ல ஒரு சாட்சியை சொல்லி நான் ஜாம் பண்ண போறோம் துறையூர்ல அந்த கம்சலாமான்னு சொல்லி இந்த சுசிலா சிஸ்டர் பாட்டு பாட கொடுத்தாங்களே அவங்க என்ன ஜாதி எனக்கு தெரியாது ஆனா அது என்னது கட்டுறதுக்கு அஸ்தி பாடம் போடுவாங்க இல்லைங்களா அந்த 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 கல்லு போடுறவங்க அந்த என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அது ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்களேன் அஸ்தி பாடத்து கல் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா அரளக்கல் அந்த அந்த ஜாதி சேர்ந்தவங்க அவங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா அவங்க குடும்பத்தில் அவங்க இல்லாதனால சொல்கிறேன் அவங்க கோச்சி கூடாது அவங்க கேட்கும் பொழுது சாக்கடையில் தண்ணியெல்லாம் ஒன்று கிளீன் பண்ணி அதில் தங்கம் வருமான்னு பார்த்து நோண்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களாம் கேட்டிங்களா அந்த பொண்ணுக்கு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் கிடச்சிருச்சு சபைக்கு வந்து அந்த அந்த அவனோட வீட்டுக்காரருக்கு சவுதி அரேபியாவில் ரெண்டு கம்பெனியில் ரெண்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறார் இது உலகத்திலேயே கம் இது எனக்கு என்னாலேயே ஜீர்ணிக்க முடியாத ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது டபுள் இன்கம் அவர் வீட்டுக்காரருக்கு இந்த அம்மாவுக்கு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் தெரியுங்களா சாயங்காலமும் காலையில் நேரம் மிச்சமாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா வீட்டில் போய் பாத்திரம் தைக்க போச்சான் நேற்று சொன்ன சாட்சி நான் சொல்கிறேன் அந்த அம்மா சொல்லுது இந்த அம்மா போச்சான் கத்திர அனுமதிக்கலையாம் அதை வந்து சபையில் சாட்சி சொல்லுது அழுதுகிட்டே சாட்சி சொல்லுது நான் பாத்திரம் தைக்க போகிறது கத்தருக்கு பிரியம் இல்லை என்னை பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்லி கத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு நான் அதையும் தாண்டி நான் பாத்திரம் தைக்க போனேன் கடைசியில் அந்த வேலையை நான் விட்டுட்டு நான் வர அளவுக்கு கத்தர் ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டாரு நான் இனிமேல் பாத்திரம் தைக்க மாட்டேன் என்னங்க மூணாம் கிளாஸ் படிக்காத ஒரு அம்மா நேற்று சபையில் சாட்சி சொல்லும் போது எனக்கு ஷாக் ஆகுதுங்க என்னங்க பாத்திரம் தேக்க என்ன விடல என்ன கையை கட்டி சம்பளம் வாங்க விடல கத்தரு அப்படின்னு அந்த அம்மா சாட்சி சொல்லுங்க என்னங்க நம்மலாம் என்னங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு நம்ம மூச்சை கட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஜெயிச்சு காட்டணுங்க ஜெயிச்சு காட்டணும் ஜெயிச்சு காட்டணும் ஜெயிச்சே ஆகணும் நீங்க நிச்சயமா முன்னேற முடியும் கட்டாயமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க எங்கிட்ட கத்தர் கடைசியா ஒரு காரியம் சொன்னாரு இது பிரசங்கம் கிடையாது அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் திருவிருந்தா இருக்கும் சொல்றேன் என்னன்னா ஒரு நல்ல புருஷன் கல்யாணம் அத்தனை பேரும் கேட்டுக்கோங்க நல்ல புருஷன் இன்னைக்கு நீ செத்தாலும் உன் பொண்டாட்டி பாத்திரம் திகைக்கூடாது அவளுக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானத்துக்கு ஒரு வழி பண்ணுகிறவன் தான் ஆம்பளை இது எனக்கு கத்தர் சொன்னது நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீ இன்னைக்கு இருக்கிற நாளைக்கு சாவரையா உன் பொண்டாட்டிக்கு வருமானத்துக்கு வழி வச்சுட்டு போனியா உன் பிள்ளைய எங்க படிக்க வைப்பாவ பார்த்து பத்து தேப்பாளாவ பத்து தேச்சு உன் பிள்ளைய டாக்டர் ஆகுவாள நல்ல புருஷன் நல்ல புருஷன் இன்னைக்கு நீ செத்து போயிட்டா உன் கு
அவன் மிஷினா புல்ல பக்கற மிஷினாவ உறிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எக்கடு கட்டு போடினு சொல்றதுக்கு புல்ல இருக்குது புல்லைய படிக்க வைக்கணும் புல்லைய வாழ வைக்கணும் எப்ப திட்டம் போடுணுங்க எப்ப திட்டம் போடணும் புல்லைய பெக்கற பெக்கறதுக்கு முன்னாடி திட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் உன் புல்லைக்கா நீ சேர்த்து வைக்கணும் அப்பதான் உன் பொட்டப்புள்ளி நீ கரையாத்த முடியும் சும்மாவா பொட்டப்புள்ளைய கரையாத்துறதுனா உன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது லட்சுமியோட பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் சொல்றேங்க ஒரு போன் ஒரு லட்சம் ஆனா அதை காதா எடுத்துக்கிறேங்க நான் ஒரு லட்சம் நான் ஒரு போன் சும்மா எடுத்துறேங்க ஏறுங்க பத்து மடங்கு ஏறுதுங்க பத்து மடங்கு ஏறி இருக்குது பத்து வருஷத்துல நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா தங்கத்தோட விலையை போய் கூகுள்ல போய் தட்டுங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தங்கத்தோட விலை என்ன இன்னைக்கு என்ன விலை இன்னைக்கு விலை என்ன உங்களுக்கு தெரியாதா தங்கத்தோட விலை நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எத்தனை ரூபான்னு இன்னைக்கு எத்தனை ரூபா எத்தனை மடங்கு உன் பிள்ளை கல்யாணம் ஆகும்போது இன்னொரு பத்து மடங்கு ஏறிச்சுனா எங்க போய் நிற்கும் மூணு மடங்கு ஏறிச்சுனாவே ஒரு லட்சம் வச்சுங்க ஒரு பவுனு உங்களுக்கு சம்பளம் கூடு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா இன்னைக்கு ஆறாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தால அடுத்த வருஷம் பாருங்க ஐயாயிரத்துக்கு ஐநூறு பேர் வருவான் இன்னைக்கு ஆறாயிரத்துக்கு ஐம்பது பேர் வந்தா இல்லைங்க அடுத்த வருஷம் ஐயாயிரத்துக்கு ஐநூறு பேர் வருவான் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நாலாயிரத்துக்கு நாலாயிரம் பேர் வருவான் சம்பளம்ப ஏன் அவனை விட முட்டால் உலகத்துல யாருமே கிடையாது வாத்தியான விட அது பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வாத்தியான போற முட்டால விட உலகத்துல எவனுமே முட்டால இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப் என்ன பிரைவேட் ஜாப் என்ன சமமா போயிட்டே இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல பத்தாயிரம் 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 பிசினஸ் என்ன நூறு ரூபாய் ஆரம்பிச்சு பத்து லட்சத்தை தொடும் அது பிசினஸ் அது இவனுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்ல அதனால பேசாம பத்தாயிரம் வந்தா வந்துட்டு போட்டு சாகர் வரைக்கும் அப்படின்ட்டு போய் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல போய் தலையை கொடுக்குறான் பிசினஸ் பண்ற அப்படி பண்ண மாட்டான் எங்க முசில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேனை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய போஸ்டிங் தரேன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க யாரு வரான்னு பாக்கலாம் கிருக்கம் கூட வரமாட்டான் கிருக்கம் தாண்டா பாப்பாமா நம்மளுடைய நல்ல எண்ணங்கள் நமக்குள்ள வேணும் நல்ல தீர்மானம் பண்ணுங்க பிசினஸ் பண்ணுங்க கத்திரையா தான் சொன்னாரு வியாபாரம் பண்ணி பெருசுங்க பெருசாகணும்னு சொல்லி குளூ கொடுத்துட்டாரு ஜபிப்போம் உண்மையா இருப்போம் கத்திர உங்களை ஆசிரியி போறாங்க இப்ப ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் அந்த வீடியோ முடிஞ்சிடும் விட்டு விட்டா சின்ன சின்ன நல்ல ஒவ்வொரு நிமிஷத்துல வீடியோ பாக்கலாம்
இது கொஞ்சம் இது சவுண்ட் வச்சுருங்க போய் வாங்க சொல்லுங்க மொத 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 அது கொஞ்சம் கூட்டு ஹலோ செக் ஹலோ 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 ஆ அக்ஸில் போட்டுங்களா இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ எத்தரிக்குதா சரி சரி ஆக்சில் போடு இல்லை நான் வேறு எதுல போடு போட்டியா சவுண்டு வரலையா எடுத்து அங்கே பாருங்க அந்த அந்த ஆண் சிங்கம் பாருங்க அந்த எருவ மாட்டேன் பாருங்க என்னென்ன செய்து பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு வைப்பா சரி ஆமாம் ஆமாம் சரி இதில் சவுண்டு வராது இப்படி அடுத்ததில் பேசிக்கலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதையும் பாருங்க நான் குறைக்கிறேன் ஜெயந்தி இது தெரியும் தெரியும் ஒரு புளி ஒரு பாண்டா கரடி புளியா சிங்கமான் தெரியல ஆனது இதுவும் சிங்கம் தான் நினைக்கிறேன் அது ஒரிஜினல் ரெக்கார்டிங் அது அப்படியே அங்கே பாரு இது பாண்டா காட்டி குட்டி பிடிக்க போகுது போயிடலான்ட்டு போகுது அங்கே பாருங்க தமாஸ் பாருங்க அதை போக முடியல இப்போ ரிட்டர்ன் வருது இங்கே பாரு
சுமந்து
வாசனுக்கு இன்ப அனுமதி தருகிறது மெட்ராஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீசஸ் நிறுவனம் மாதம் 20 ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலைக்கு சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு உத்தரவிட்டது முதல் நாள் வேலைக்கு இடம் சீவாசன் வழியில் செட்டியார் ஒருவர் சந்திக்கிறார் சீவாசன் உன்னை எங்க வந்தீங்க
சுதந்திர போராட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மக்களிடம் ஏற்படுத்தியதில் வாசனின் நிகழ்வு பெரும் பங்கு வகித்தது ஆனால் அன்றைய சூழலில் சுதந்திரத்தை பற்றிய தன் கருத்துக்கள் மக்களை இன்னும் எளிதாக சென்றடைய வேறொரு ஊடகம் வாசனுக்கு தேவைப்பட்டது
பல மொழிகளிலும் ஜெர்மனி நிறுவனம் கோரோஜி திருத்துறை பூண்டியை பிறகு சில வயதிலேயே அத்தகைய பீடர் ஆர்வமும் திறமையும் இருந்து படிப்பதற்கு போதிய மனம் இல்லாமல் பேப்பர் போட்டு அச்சகத்தில் வேலை பார்த்து சர்வகாலமும் தாயை அரவணைத்துக் கொண்டு பின்னாலும் பத்திரிகை சினிமா இலக்கியம் எல்லா துறைகளிலும் தனக்கென்று ஒரு பாதையை உருவாக்கி அதில் ஏழு நடை போட்டம் திரு எஸ் எஸ் வாசனவர் இந்திய அரசாங்கம் அவருக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கி கௌரவித்ததோடு அல்லாமல் அவருடைய தவாக்களையும் வெளியிட்டுள்ளார் திருத்துறை பூண்டி சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீனிவாசன் எனும் தனி மனிதனை வரலாம் தமிழ் ஊடகத்துறையின் வளர்ச்சியையும் உள்ளடக்கியது விகடனின் மந்திரம் வாசனின் மந்திரம் ஒன்றே உடனே சாப்பிடும் 
ஹலோ செக் ஹலோ தம்பி ஒரு நிமிஷம் அப்போ கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டு இதை காணிக்க இதை கடைசி இது சோர்ந்து போயிடாதீங்க கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டு பாதுக்கு ஹலோ ஏ இரு ஜெயந்தி அங்கே தான் தரணும் ஆ ஹலோ ஹலோ செக் ஆரம்ப முதலீடு ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஆண்டு லாபம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நாட்டுக்கோழி கொடுக்கும் நச்சு லாபம் ஜெயந்தி தள்ளுங்கிட்டு நீ பேசாதப்பா கவனிப்போம் மேய்ச்சல் முறையில் தீவன செலவு குறைவு விற்பனைக்கு பிரச்சனை இல்லை இறைச்சியாக விற்றால் கூடுதல் லாபம் முட்டை மூலம் தனி வருமானம் ஒரு நாள் குஞ்சுகளாக விற்றால் செலவே இல்லை புயல் மழை வெயில் என இயற்கை சீற்றத்தால் சீற்றம் ஏற்படும் புயல் மழை வெயில் என இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் நஷ்டம் ஒருபுறம் இருக்க நிலையான விலையின்மை அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் சாகுபடி செலவு போன்ற பல பிரச்சனைகள் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறார்கள் பெரும்பாலான விவசாயிகள் அத்தனை அத்தகையோருக்கு சிறந்த தீர்வாக இருப்பது கால்நடை வளர்ப்பு தான் கால்நடைகளில் ஆடு மாடு பன்றி என இருந்தாலும் குறைந்த முதலீட்டில் குறைந்த காலத்திலேயே நிறைந்த வருமானம் கொடுப்பது நாட்டுக்கோழிகள் தான் அதனால் தான் பலரும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு ஈடுபடுகிறார்கள் அந்த வகையில் நாட்டுக்கோழி மூலம் நல்ல லாபம் ஈட்டி வருகிறார் திண்டுக்கல் ஜெயந்தி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜாய்ஸ் மெர்சி திண்டுக்கல் வத்தல் கொண்டு சாலையில் ஐந்தாவது கிலோமீட்டர் தொலைவில் வலதுபுறம் பிரிகிறது பித்தளைப்பட்டி பிரிவு சாலை இச்சாலையில் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது அனுமந்தராயன் கோட்டை அதற்கு அடுத்துள்ள மேலப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் தான் கோழிகளை வளர்த்து வருகிறார் ஜாய்ஸா மெர்சி இந்த அம்மா ரெண்டு கோழிகளில் ஆரம்பம் ஒவ்வொன்றும் கவனிங்க உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு கோழிகளில் ஆரம்பம் இங்க அப்போ மூணு ஏக்கர் நிலத்துல ரோஜா பூ விவசாயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்பதான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் கோழி வளர்க்கலாம்னு ஆசைப்பட்டு உள்ளூர்லயே ஒரு சேவல் ஒரு கோழி வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு நான் போட்ட முதலீடு ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ரெண்டு கோழியோட வேலை ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அந்த எனக்கு கோழி வளர்ப்பு குறித்து எதுவுமே தெரியாது அப்படியே மேய்ச்சல் முறையை விட்டு வளர்த்தேன் அந்த ரெண்டு மூலமா ஒரு வருஷத்துல ஏகப்பட்ட கோழிகள் பெருகிடுச்சு தோட்டத்துக்கு நிறைய பேர் வந்து முட்டைகளையும் கோழிகளையும் வாங்க வந்தார்கள் முட்டைகளையும் கோழியும் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்பவே இதுதான் நமக்கு தொழில்னு முடிவு பண்ணி இறங்கிட்டேன் என்று கோழி வளர்ப்புக்கு வந்த முன்கதையை சொன்ன ஜாய்சா மெர்சி தொடர்ந்தார் இழப்பு சொல்லி கொடுத்த பாடம் இப்ப அதெல்லாம் இழப்பெல்லாம் விட்டுட்டேன் ஊசி மரம் வியாதி வந்து அந்த வியாதி என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு சரி பண்றாங்க இப்போ எங்கிட்ட விற்பனை செய்கிறது போக எண்பது கோழிகள் எட்டு சேவல்கள் இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் எண்பது கோழிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான விஷயம் அல்ல வெறும் எண்பது கோழி எட்டு சேவல் எண்பத்தெட்டு கோழி இருக்குது நூறு கோழி குஞ்சு இருக்குதான் இன்னைக்கு கோழிகளை அடக்கி அடக்கி வச்சுதான் முட்டைகளாக இருந்து குஞ்சு பொறிச்சுட்டு இருந்தேன் அடக்கி வைக்கிறப்போ கோழிகள் திரும்ப பருவத்துக்கு வர தாமதமாகும் அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்குபேட்டர் வாங்கிட்டேன் முட்டையை குஞ்சா மாத்திர மிஷின் என்று ஜாய்சா மெர்சி பராமரிப்பு முறைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார் மேய்ச்சல் முறை வளர்ப்பு 
இதுதான் இங்கே பெட்டர் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளாக அந்த பெட்டியை கீழே வச்சுக்கிட்டே வரணும் இருபத்தோராவது நாள் கீழே வச்சா என்ன ஆகிடும் குஞ்சு கீழே பாருங்க கீழே குஞ்சு இருக்குது கீழே குஞ்சாயிடும் இதை எடுத்துகிட்டு அடுத்த ட்ராக அடுத்த ட்ராக கீழே வச்சா அடுத்த நாள் அது குஞ்சாயிடும் டேட் வச்சுருவாங்க எப்படி ரெண்டு மூணு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்குது இந்தாமா இங்கே பெட்டர் திருப்புங்க ஆ சுத்தப்படுத்தி அடுத்த பேட்ச் முட்டைகளை வச்சுடுவேன் புது முட்டைகளை வச்சா தான் பொறிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால அப்பப்ப கொஞ்சம் முட்டைகளை விற்பனை செய்து புது முட்டைகளை பார்த்து இங்கு பெட்டரில் வைப்பேன் அறிவு பார்த்துக்கோங்க இருபது நாள் கழிச்சு வச்சா முட்டை குஞ்சு ஒன்று ரெண்டு சொத்தா போயிடுமா புதுசாக வச்சா குஞ்சு பிடிச்சிருமா அதனால வந்த உடனே குத்தி கெஞ்ச வச்சிருமா எவ்வளோ லாபம் பாரு இருபது நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது முட்டை வச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே குஞ்சு வந்துடும் பத்து கோழி பத்து முட்டை வைக்கிறதுன்னா பத்து முட்டை இங்கு பெட்டருக்குள்ளே போயிடும் இருபத்தோராம் நாள் அரபகத்துக்குள்ள எல்லாமே குஞ்சா வெளியே வந்துடும் அந்த விஷயத்தை கவனிங்க வைப்பேன் முட்டையிட்ட கோழிகள் அடைக்கி படுக்கும் அந்த சமயத்தை அந்த கோழிகளை மட்டும் தனியாக ஒரு கூண்டுக்குள்ளே கட்டி வைப்பேன் அந்த கோழில் கிட்ட சேவல் போய் பழகும் போது கோழிகள் அடைய மறந்து உடனே இனச்சேர்க்கைக்கு தயாராகிவிடும் அந்த அம்மா அடை வைக்காது இங்கு பெட்டில் குஞ்சு பறிக்குது பார்த்துக்கோங்க காலம் வேஸ்ட்டாம் டைம் வேஸ்ட்டாம் அது குஞ்சு வச்சுட்டு ஆறு மாதம் குட்டி போடாதான் முட்டை போடாதாம் அதனால நான் இங்கு பெட்டில் வச்சுக்கிறேன் நான் போந்தா கோழி வளர்க்குற மாதிரி வளர்த்துக்கிறேன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒரு அம்மா பாருங்க நிறைய கட் பண்ணிட்டேன் நேரமாச்சுன்னு பாருங்க ஒரு இந்த அம்மா ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ லாபம்னு சொல்லுது பாருங்க ஒரு மாசத்து கீழே எவ்வளவு போட்டுருக்கு பாருங்க அறுபத்தொன்பதாயிரத்தி அறுநூறு வெறும் எண்பது பொட்டை கோழி எட்டு சேவலை வச்சு கவனிச்சுக்கோங்க நீங்க எவ்வளவு வேணா வச்சுக்கோங்க ஒரு முட்டை பத்து ரூபா வீதம் ஒரு நாளைக்கு இருநூறு முட்டை விற்கிதான் ஒரு மாசத்துக்கு இதுதான் ஒரு மாசத்துக்கு இருநூறு முட்டை ரொம்ப கிடையாது அதுல ரெண்டாயிரம் ரூபா அங்க பாருங்க ஒரு நாள் வயது குஞ்சு ஒன்று நாற்பது ரூபா வீதம் முந்நூறு குஞ்சுகள் மாசம் விற்கிதான் பன்னெண்டாயிரம் அடுத்து ஒரு கிலோ கறி இருநூத்தி எண்பது ரூபாய் வீதம் அறுபது கிலோ கறி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ தாங்க விற்கிது ஒரு கோழி தான் விற்கிது பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா ரொம்ப போடல இந்த அம்மா ஒரு இங்க ரைட்ல மஞ்சள் ஒரு மாத வயதுல குஞ்சு ரூபாய் நூறு ரூபாய் வீதம் நூறு குஞ்சுகள் மூலம் பத்தாயிரம் ரூபா இதெல்லாம் மாத வருமானம் கீழே ஒரு கிலோ உயிரடை கோழி இருநூத்தி நாற்பது ரூபாய் வீதம் நூத்தி இருபது கிலோ கோழி மூலம் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா ஆக மொத்தம் ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு வருதுங்க திருப்புங்க இப்போதைக்கு ஒரு நாளைக்கு சராசரியா இருபத்தஞ்சு முட்டைகள் கிடைக்குது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஐநூறு முட்டை கிடையாது வெறும் இருபத்தஞ்சு முட்டை தான் நம்ம கைக்கு வருது ஒரு மாசம் சம்பளம் எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்குது கவனிங்க இப்ப கூட போன் நம்பர் கேள்வி தர வாங்கிக்கோங்க கிடைச்சிட்டு இருக்குது மாசம் சராசரியா எழுநூத்தி ஐம்பது முட்டைகள் கிடைக்குது அதுல ஐநூறு முட்டைகள் இங்கு பெட்டர் வச்சிருவேன் மீதி முட்டைகளை கொஞ்சத்துல வீட்டுக்கு தேவைக்கு வச்சுக்கிட்டு மீதிய ஒரு முட்டை பத்து ரூபாய் விற்பனை செஞ்சிருவேன் மாசம் இருநூறு முட்டைகள் விற்பனை மூலமாக ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் தள்ளுங்க ஐநூறு முட்டைகளை பொறிக்க வச்சா இழப்புகள் போக நானூத்தி ஐம்பது குஞ்சுகள் தேரும் அதுல முன்னூறு குஞ்சுகளை ஒரு நாள் வயதுல ஒரு குஞ்சு நாற்பது ரூபாய் விற்பனை செஞ்சிருவேன் அந்த வகையில பன்னாண்டாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் மீதம் இருக்கிற குஞ்சுகளை வளர்ப்புக்கு விட்டுடுவேன் அதுல மாசம் நூறு குஞ்சுகளை ஒரு மாத வயசுல ஒரு குஞ்சு நூறு ரூபாய் விற்பனை செஞ்சிருவேன் அந்த வகையில பத்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் தள்ளுங்க இது போக வாரம் முப்பது கிலோ அளவுக்கு உயிரிடைக்கு விற்பனை செஞ்சிருவேன் அந்த வகையில மாசம் நூத்தி இருபது கிலோ அளவு கோழிகளை கிலோ இருநூத்தி நாற்பது ரூபாய் விற்பனை செய்வது மூலமாக இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் அஞ்சு மாசமா உள்ளூர்ல நானே நாட்டுக்கோழி கடகை வச்சு நடத்துறேன் வார வாரம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோ அளவுக்கு கறி விற்பனை செய்கிறேன் பதினஞ்சுங்கிறது ஒரு பெரிய விற்பனை கிடையாது சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த வகையிலே மாசத்துக்கு அறுபது கிலோ கறியை ஒரு கிலோ இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் விற்பனை செய்யறதுனால பதினாயிரத்தி பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் இந்த கணக்கில் மாதத்துக்கு மொத்த வருமானம் அறுபத்தொம்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா அதில் எல்லா செலவும் போக நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் மாத லாபம் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது என்று ஜாய்ஸ் மெர்சி நிறைவாக என்ற நிறைவாக நூற்றி பதினஞ்சு கோழிகள் மூலமாக என் அனுப சேவை விற்பனை வச்சிருக்கிறேன் என் அனுபவத்தில் நூறு கோழி பதினஞ்சு சேவல் மட்டும் வச்சு பண்ண நடத்தினா இந்த அம்மா வச்சிருக்கிறது எண்பது எட்டு இப்போ கணக்கு சொல்லுது நூறு கோழி பதினஞ்சு சேவல் மட்டும் வச்சு பண்ண நடத்தினா வருஷம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நிச்சயமா லாபம் எடுக்க முடியும் நான் அதையும் தாண்டி லாபம் எடுத்துட்டேன் முறைப்படி கோடிகளை வளர்த்தா கண்டிப்பா லாபம் கிடைக்கும் ஆஹ் திருப்புங்க நிறைய கட் பண்ணி தான் போடுறேன் அடுத்து புதுசா கோடியில் அமைச்சு நானூறு தாய்கோழிகள் நிப்பாட்டான முடிவு பண்ணிருக்கேன் நானூறு தாய்கோழிகள் மூலமா வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது தான் என்னுடைய
அப்புறமே ஒரு சிங்கத்தை காமிச்சார் ஒரு பாண்டா கரண்டியை காமிச்சார் ரெண்டுலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய பாடம் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக போராடணும் எக்காரணம் கொண்டு கேமை முடிச்சிடாதீங்க உங்களை தோக்கடிக்க பிரம்மனே வந்தால் முடியாது லூசிஃபரே இருந்தாலும் முடியாது அந்த அந்த பாண்டா குட்டிக்கு இருக்கிற வைராகியம் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க அந்த எருவ மாட்ட அந்த சிங்கம் எப்படி பிடிச்சது பார்த்தீங்களா கழுத்தை கவிச்சுன்னா கட்டாக்கிரும் குறவழியை நறுக்கி எரிஞ்சிடும் பிடிச்ச புடிய விடாம சிங்கம் தவிக்குது ஆனா எருவ மாடு தன்னுடைய முயற்சியை விட்டு விட்டுரல நான் தோத்துட்டேன்னு நினைக்கல முயற்சி பண்ணுது முயற்சி பண்ணுது முயற்சி பண்ணுது கடைசியா ஜெயிச்சிருச்சு உங்க விடாமுயற்சி தேவைங்கிறதுக்காக அந்த ரெண்டு நான் போட்டு காமிச்சேன் மூணாவது என்ன போட்டு காமிச்சேன் விகட என்ன போட்டு காமிச்சேன் சாதாரண ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டு படிக்க முடியாம அதுல ஒரு வார்த்தை கவனிச்சுங்களா இருநூத்தி எண்பது மைல் கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் அவர் திருத்தரப்பூண்டில இருந்து சென்னையில போய் சைக்கிளே போய் பொழைச்சிருக்கா மனுஷன் சைக்கிள் எடுத்துட்டு போன மனுஷன் கூலி வேலை செஞ்சு அந்த வேலை செஞ்சு மொழிபெயர்க்க போகும்போது அவருக்கு அறிவு வேலை செய்யுது ஒரு நாள் ஒரு மாச சம்பளம் கவர்மெண்ட் சம்பளம் இருபது ரூபா நான் மொழிபெயர்த்தனா பதினஞ்சு நாள்ல இருபது ரூபா சம்பாதிக்கலாம் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் நான் ஏன் மொழிபெயர்க்க கூடாது எனக்குள்ள அந்த திறமை இருக்கிறது நான் ஏன் என் அறிவை கொண்டு போய் கவர்மெண்ட்டுக்கு தரணும் அப்படின்னு மொதோ புஸ்தத்தை வாங்கினவர்களும் இன்னொரு ஐடியா வந்துருச்சு நான் ஏன் இன்னொருத்தனுக்கு மொழிபெயர்த்து தரணும் பேசாம நம்மளே மொழிபெயர்த்து செஞ்சா யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு புஸ்தகத்தை எழுதினாரு மொழிபெயர்த்தாரு அச்சகத்தை வாங்கினாரு ஒண்ணுக்கும் ஆகாத அச்சகத்தை வாங்கினாரு கடைசியாக அதை போய் விளம்பரம் பண்ணதுக்கு போய் பேப்பர்ல போட போறாரு விளம்பரம் பண்ணல கோபத்தோட போறாரு அங்க போனா அந்த பத்திரிகை நிறுவ நிறுவனத்தோட பேர் வந்து ஆனந்த விகடன் ஆனந்த விகடன் பத்திரிகை இழுத்துட்டு நான் மூட போறேன் ஐயா கோச்சிங் அதான் சொல்லும் பொழுது குடு நான் வாங்கிக்கிறேன்னு கேட்டு வெறும் இரநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு எழுத்துக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா விழுதம் ஆனந்த விகடனுக்கு இரநூறு ரூபா கொடுத்து அதை வாங்குறாரு மனுஷன் வாங்கி அப்படியே சந்தார் ரேட்டர் ரெண்டு ரூபாயிலிருந்து ஒரு ரூபாய்க்கு கலர் பிரிண்ட் ஆக்கி அதாக்கி இதாக்கி அப்படி 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 அப்படியே டெவலப் பண்ணி ரயில் நிலையத்துல கியூல நின்று வாங்குற அளவுக்கு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணார் எஸ் எஸ் விகடன் சுப்பிரமணியம் சுவாமி என்னவோ சுப்பிரமணிய என்னவார் விகடன் வாசன் சரிங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு உயர்றாரு கடைசியா என்ன செய்யறாரு என்று சொன்னால் ஒரு ஜெமினி ஸ்டுடியோ வந்து நெருப்பிடிச்சு எரியுது அதை விலைக்கு வைக்க போறாங்க யாரும் வாங்கல இவர் அதை குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கிக்கிறார் எல்லாரும் ராசி இல்லைங்கிறாங்க இவர் அதை எடுத்து கோயம்புத்தூர் இருக்க ஜி டி நாயுடு போல அதை எடுத்து இவர் படம் எடுக்கிறாரு எடுத்த மொத படமே சந்திரலக்கா தூக்குறாரு இன்னைக்கு கணக்குக்கு முன்னூத்தி கோடி இருநூத்தி கோடி வச்சுக்கோங்க இருநூத்தி கோடியில இந்திரன் படம் கூட எடுக்கல இந்திரன் படம் கூட நூத்தம்பது கோடி தான் ஆனா அந்த காலத்துல இவர் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி மேல போட்டு சந்திரலாக படத்தை எடுத்தார் எடுத்து உலகத்தையே அசத்து அசத்தினார் இந்தியா முழுக்க பேமஸ் ஆனார் அந்த சந்திரலகாங்கிற அந்த பொண்ணு என்னன்னு தெரியல அதுக்கு ஹிந்தி கத்து கொடுத்தார் படத்தை ஹிந்தியில் எடுத்தார் தெலுங்குல எடுத்தார் எல்லாம் கட கட கடகடன்னு போச்சு நல்ல செம ஹிட் ஆகினாரு அதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டவர் தான் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு கட்சியில் அடிபட்டு இருக்கீங்களே இந்த மனுஷனா பார்த்து அந்த ஆளை போட்டிருக்கிறான் எஸ் எஸ் வாசன் சந்திரலேக படத்துல ஒரு சின்ன சப் கேரக்டராக எம் ஜி ராமச்சந்திரன் போட்டார் அப்பயும் ஹீரோவா நடிக்கல அவர் சப் கேரக்டரா வந்த இன்னைக்கு உலகம் புகழ் பெற்ற மனுஷனா வந்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் கடைசியா அந்த படத்தை வெளியிட முடியாம எல்லா காசும் போய் அவங்க அம்மாட்ட போய் காசு கேட்கும் போது இந்த இவரு கொடுத்த காசை சேர்த்து வச்சு கொடுக்குது அப்ப அவர் சொல்றாரு இதுலயும் தொத்துதான் நடுத்தருவுக்கு வந்துருவோன்னு அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது நம்ம ஏற்கனவே அங்க இருந்தானப்ப வந்தோம் போனா போட்டு நீ செய்யப்பான்னு அவங்க அம்மா உற்சாகப்படுத்துறா அதை போய் செஞ்சு இன்னைக்கு சந்திரலாக்கா படம் நம்பர் ஒன் படமா ஓடி இத சொல்லும் போதுதான் ரஜினிகாந்த் அழுகிறார் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இவர் எல்லாம் திரைப்படத்தை டைரக்ட் பண்ணி பெரிய பேமஸா கொண்டு வந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு சினிமா துறையே வந்திருக்கிறது அதை தான் அந்த வைரமுத்து இவரை பேசுறாரு இது நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சது இல்ல வைரமுத்து சினிமா நடிகர் அத்தனை பேரும் இந்தியா லெவல்ல கூடின ஒரு இடத்துல போட்டு காமிக்கப்பட்ட தமிழ் வீடியோ அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் நான் அவங்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக போடப்பட்ட வீடியோ இது அவங்க நேரம் பொன்னான நேரம் அதுல போய் இந்த வீடியோ போட்டிருக்காங்க வீடியோட தரம் எவ்வளவா இருக்குன்னு யோசிங்க பாகிரதிராஜ் எல்லாம் கை தட்டிட்டு இருக்கிறான் அழுகிறான் இவர் ரஜினிகாந்த் அழுகிறாரு அந்த கையில காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கொடுக்கும் போது நடுத்தருன்னு சொல்லும் போது கண்ணாடி எடுத்துட்டு அழுகிறாரு மனுஷன் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் இன்னைக்கு உலக சரித்திரம் புரியற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க கடைசியா போட்டு காமிச்சேன் ஆடு அடிமாட்டுக்கு மாடு அடிமாட்ட
சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு சாணிய ஆயுதம் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு பொம்பளை ரெண்டே ரெண்டு கோழியை வச்சு அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேங்களா எங்க உட்கார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் சூடு சுரணையா வராதாங்க நான் கேட்கறேன் பொழைக்கணுங்கிறவனுக்கு ரெண்டு பொட்ட கோழி போதும் நிரூபிக்கிறா ஒரு பொம்பளை நர்சு வேலையை விட்டுட்டு வந்து ரெண்டு பொட்ட கோழி வளர்க்கிறா ஏங்க நம்ம வீட்டுல கோழி வளரல தெரியுங்களா நீ கோழி வளர்க்கணுன்னே நீ வளர்க்கல சும்மா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கோழியை வச்சுதான் பொழைக்கணும் இதை வச்சுதான் லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட வளர்த்தாங்க ஒரு வருஷம் இல்லைங்க போன ஆறாவது மாசம் பேட்டி எடுத்திருக்காங்க போன ஆறாவது மாசம் எடுத்த பேட்டி எண்ணி போனா ஏழு மாசம் தான் முடிஞ்சிருக்குது இன்னைக்கு அவருடைய லட்சியம் கவனிச்சிங்களா நான் ஒரு கோழி வாங்கிட்டு இருபது லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் சொல்லிட்டு பிளான் வச்சிருக்குது ஒரு பொம்பளைங்க ஒரு பொம்பளை இங்கு பேட்டர் வச்சு அந்த அம்மா எங்கெங்கயோ போய் கத்துக்கிட்டு கோழி எப்படி வளர்க்கணும் சீக்கு எப்படி வரக்கூடாது இங்கு பேட்டர் முறைனா என்ன எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அந்த கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கால்நடை மருத்துவமனையில போய் அந்த காலேஜில் போயிட்டு யாராவது கத்துக்கணும்னு சொன்னா இங்க அனுப்புறாங்களாம் பிராக்டிக்கல் கிளாஸுக்கு இந்த அம்மா கிட்ட கிளாஸுக்கு அனுப்புறாங்களாங்க இந்த அம்மா டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்குதுங்க எப்படி கோழி வளர்க்கணும் இந்த அம்மா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்குது பெரிய பெரிய அறிவாளிங்க வந்து இந்த அம்மாட்ட கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு கோழியில ஆரம்பிச்சது போன முப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பதினாறுல சம்பாதிச்சிருச்சு பதினாறுல பேட்டி கொடுத்துருச்சு அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன்னு இப்ப போய் கேளுங்க இருபது லட்சம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கா அந்த அம்மா ஒத்த பொம்பளைங்க எந்த ஆள் இல்லாம சும்மா ஒரு சதுரமா வேலை எடுத்து ஒரு எண்பது கோழி வளர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு இடம் கொஞ்ச நேரம் வாயை திறக்கிறீங்களா கொஞ்ச நேரம் வாயை திறந்து ஒப்பு கொடுத்த ஜோமனுக்கு தூங்காதீங்க நினைக்கிறேன் விடுங்க துறையூர்ல குளித்தல காரூபத்தோடு துறையூர்ல மீன் கடை வச்சிருக்கிறாரு நான் சொன்னேன் வெள்ளால கொண்டத்து காரர் வந்து கரிநாள் அணைக்கு ஒரே நாள் எவ்வளவு சம்பாரிச்சா சொன்னேன் ஒரு லட்சம் சம்பாரிச்சா சொன்னேன் லட்சுமி போய் அவரை போய் கேட்டிருக்குது யாரு குளித்தல காரர் துறையூர்ல கடை வச்சிருக்காரு தகர பெட்டி கடை அந்த பெட்டியை மூடிடணும் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தண்ணி விக்கிறாங்கல்ல அதை விட சின்ன கடை அதை மூடிட்டு பூட்டிட்டு துறையூருக்கு போய் குளித்தலைக்கு வந்துருவாரு அவரு சொல்லிருக்காரு கரிநாள் எனக்கு எத்தனை லட்சம் லாபம் கிடைச்சு சொல்லிருக்காரு சொல்லுமா நல்லா சொல்ல சார் நான் சொல்லல சார் இது லட்சுமி சொல்ற சாட்சி சார் இது இந்த பொண்ணு நான் சொன்னவும் கேட்டிருக்குது நாலு லட்சம் ரூபாய் ஒரே நாள்ல மீன் வந்து சம்பாரிச்சிருக்கிறான் கரிநாள்ல இதுக்கு மேல கத்தர் வந்து உங்களுக்கு உஸ்பேத்தினாதான் சூடுங்கிறது நமக்குள்ள வரணுங்க சூடு அப்படிங்கிற நமக்குள்ள வரணும் எண்பது கோழியில் அஞ்சு லட்சம் எடுத்தா நான் ஏன் எட்நூறு கோழி வளரக்கூடாது கேட்கறேன் என்ன எட்டு எண்பது கோழிக்கு என்ன பராமரிப்பு கொடுக்குறிய எட்நூறு கோழிக்கு அதான் பராமரிப்பு கொடுக்குறேன் இந்த அம்மா ரெண்டு எங்கு பெற்று வச்சிருக்குது ப்ரூடர்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்குது குஞ்சு ஒன்று கூட காக்கா தூக்க விடாதான் எல்லாம் போந்தா கோழி மாதிரி வளர்க்குறேங்க இது எனக்கு என்ன முதல் நாளே வாங்கிட்டு போறான் பத்து நாள்ல வாங்கிட்டு போறான் ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்தா ரேட்டு வேற அப்படியே வளர்ந்தா கறிக்கு வந்தா ரேட்டு வேற அப்படியே மிஞ்சி போச்சுன்னா முட்டை போட்டா முட்டை கதை வேற எங்க போனாலும் எனக்கு லாபம் கரா எங்க சுத்தி வளர்த்தாலும் எனக்கு லாபம் சராசரியா நான் அஞ்சு லட்சத்தி ஆறு லட்சத்தி செல்லு ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூறு நான் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கிறேன் மாசம் அப்படின்னு ஒரு போர்டு போட்டு காமிச்சிருக்குதுங்க நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு புருஷஞ்சல்ல பொண்டாட்டி சரியில்லை நான் நல்லா படிக்கல என் ஊரே சரியில்லை எங்க அம்மா சரியில்ல என் மாமியார் சரியில்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க சரி கொஞ்ச நேரம் ஒப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு தயவு செய்து கைகளை வைத்து எல்லாரும் அல்ல தயவு செய்து சொல்றேன் உங்களோட கத்தர் பேசுறாரு இது ஒரு மனுஷ சத்தமா தயவு செய்து நினைக்காதீங்க நீங்க நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் டெய்லி ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஜவம் பண்ணி தொலையாட்டினா கூட நான் பேச மாட்டேன் நீங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்க யாரும் சம்பளம் வாங்க கூடாது நீங்க சம்பளம் கொடுக்கணும்னு நான் என்னுடைய இறுதித்தின் ஆழத்துல இருந்து நான் டெய்லி ஜவம் பண்ணுறேன் நீங்க அப்படி உங்களுக்காக ஜவம் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க நான் ஜவம் பண்றேன் நீங்க நல்லா இருக்குன்னு நான் ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வெறிஞ்சு ஒரு தின்னுட்டு இருக்காதீங்க தண்டை சோறு திங்காதீங்க உங்களுக்கு யாராவது சோறு போட்டு திங்காதீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் வேலைக்கு போகாதீங்க மானம் கட்ட வேலை தெருக்கூட்டுறத கூட அவளை சம்பாதிக்குது அதோட நிறைய சம்பாதிக்கிறான் சித்தாள் கூட நிறைய சம்பாதிக்குது அதை விட கேவலமா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கீங்க பத்து மணி நேரம் செலவு பண்ணிட்டு ரெண்டு கோழியை வாங்கி விட்டு அஞ்சு லட்சம் வருதுன்னு சொல்லுது அந்த அம்மா ஒரு மாசத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் வரா
ரெண்டு கோழி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சது தன்னம்பிக்கை இல்லை ஒரு கோழி வளர்க்க தன்னம்பிக்கை இல்லை ஒரு கோழி வாங்கி விட்டு அந்த கோழியை நான் ரெண்டு கோழி இருபது கோழி ஆக்குறேங்கிற தன்னம்பிக்கை இல்லை உங்க கிட்ட கையை கட்டிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்க பேப்பர் திருத்தணும் ஒன்பது மணிக்கு பேர் பேர் தான் எட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் நீங்க உழைச்சாணும் ஸ்கூலுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஒரு நல்லது கட்டத்துக்கு போக முடியாது வைத்தொழில் கூட லீவ் தர மாட்டான் வேலைக்காரனை விட கேவலமா வேலை வாங்குவான் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கிறீங்க உங்க மூளை அடகு வச்சுக்கிட்டு இன்னும் உங்களுக்கு என்னங்க காமிக்கிறீங்க சொல்லுங்க சாணி வித்து மூணு வீடு கட்டின ஒரு அம்மாவில நான் கூட்டிட்டு வரட்டுமா அந்த கிளவி செத்து போயிட்டா அந்த கிளவி கூட்டிட்டு வரட்டுமா பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி பிள்ளைய பார்க்க ஐஏஎஸ் ஆக்கணும் கூட்டிட்டு இன்னைக்கு கிரிக்கெட்ல ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காக ஒருத்தன் ஒருத்தன் நல்ல விளையாண்டு சாதனை பிடிச்சுக்கானே பண்ண கடைசியான இதுல அவங்க அம்மா அப்பா யார் பாவா சேலத்துல அவங்க அப்பா போச்சர் பிள்ளை அப்படி வளர்க்கணுங்க பிள்ளை அப்படி வளர்க்கணும் பொண்டாட்டி அப்படி செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம என்ன பொழைக்க வழியில் பொழைக்க வேண்டிய கதை இருக்கீங்க பத்து மாட்டை பத்து மாட்டா வச்சிருக்கீங்க பத்து வருஷமா மானம் கட்ட பொழப்பு இவர் ரெண்டு கோழியை வந்து ஐநூறு கோழி ஆக்கி இன்னைக்கு வியாபாரம் பண்ணிட்டு காலேஜுக்கு பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு அம்மா என்னங்க முடியல உங்களுக்கு இல்லாத ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க தன்னம்பிக்கை ஒண்ணு தான் உங்ககிட்ட கிடையாது வெந்ததுன்னா விதி வந்தா சாபன்னு சொல்லிட்டு ஆதித்ய சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உங்க வீட்டுல டிவி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க உருப்பட மாட்டீங்க நியூஸ் பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் டிவி பார்க்கணும் அமெரிக்கால டிவிக்கு பெரிய இடியட் பாக்ஸ் பேரு இடியட் தான் பாப்பான் அதை எஃப்எம் ரேடியோ போது நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரம் போது நியூஸ் சொல்றதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ஜெயிக்கிறவனுக்கு வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஒப்பு கொடுத்து மறுபடியும் கைகளை உயர்த்து நீங்க ஆண்டட்ட ஒரு வார்த்தை பேசுங்க நான் வாயம் போடுறேன் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஆண்டு வரே ஏதோ ஒண்ணு நீங்க சொல்ல வரீங்க நாங்க ஆண்டு வரையே பொண்ணான நேரத்தை வீணாக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டு வரே காதல் கத்திரிக்கான்னு சொல்லிட்டு எங்க வாழ்க்கைய பாலாக்கி என் சந்ததியை பாலாக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்கப்பா கத்தாவே பொழைக்கணுங்கிற இந்த எண்ணத்தை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்கப்பா ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை கொடுங்கப்பா ஆண்டு ஒரே எங்க பிள்ளைங்க ஜெயிக்கணுமே அதே ஒரு மணி நேரத்துல பிசினஸ் பண்ணா ஆடு வளர்த்தா காசு ஜாஸ்தியா மாடு வளர்த்தா காசு ஜாஸ்தியா கோழி வளர்த்தா காசு ஜாஸ்தியான்னு பிள்ளைங்க யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஜெயம் படிக்கணும் கத்தாவே ஏதோ ஒரே வேலையை வச்சுட்டு ஆண்டு ஒரே மாறடிக்காத படிக்கு ஆண்டு ஒரே ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அரசாங்க உச்சத்தில் போயிட்டு ஒரு சமமான ஒரு சம்பளத்தை சாகர் வரைக்கும் வாங்காத படிக்கு ஆண்டு ஒரே எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பிசினஸ் மேக்னட்டா வரணுமே எங்க பிள்ளைங்க கீழே பத்தாயிரம் பேர் சம்பளம் கை கட்டி வாங்க எங்க பிள்ளைங்க மிஷின் வச்சு காசு என்னன்னு கத்தர் பிள்ளைகளுக்கு அந்த வயராக்கு தருபடியா ஜபிக்கிறோம் தீர்மானம் எடுத்துட்டு வெறுமனே போக வேண்டாம் அவங்க எங்களுக்கு கீழ்படியாமல் இல்லை ஆண்டு உங்க வார்த்தை கீழே போட்டுற வேண்டாம் கத்தார் அது செல்ல இது செல்லன்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டு உட்காந்துட்டு கிடக்காம கவர்மெண்ட் நம்பி உட்காந்துட்டு இருக்காம எங்களை நம்பி கவர்மெண்ட் வர அளவுக்கு நாங்க உயிரணு கத்தார் கத்தர் இப்படி செய்யும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நம்ம நினைச்சு நிற்போம் திருவந்து காயத்தப்படுவோம் வரிசையா நிற்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கவங்களை ஞானசான் எடுத்தாச்சான்னு கேளுவோங்க உங்களுக்கு அப்பம்பு ரசமும் வகை வரும் அப்போ தான் ரசத்தையும் நம்ம டேவிட் நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா